Karibu sana msikilizaji na mfuatiliaji wa simulizi kali kutoka Simulizi Mix. Karibu kufuatilia simulizi ya safari ya Tanga ilivyogeuka kuwa safari ya kuzimu. Mtunzi wa simulizi hii ni Queen Liz. Maji yenye baridi kali yaliyotua kwenye mwili wangu ilinifanya nishtuke kutoka katika usingizi mzito ambao sikumbuki hata niliuanza sangapi. Haraka nilifungua macho yangu lakini yule alinimwagia maji yale kamwe sikumuona. Badala yake sauti za wanyama hasa fisi, paka na bundi ndizo zilizonikaribisha eneo lile ambalo lilikuwa limetawaliwa na kiza kizito kilichoenda sambamba na upepo mkali. Haraka nilianza kuizungusha shingo yangu fupi nene huku na kule lakini nilichokiona kamwe sikuiamini macho yangu. Makaburi yasiyopungua elfu moja yalikuwa yamenizunguka na mimi nilikuwa katikati. Nilishtuka sana ule ujasiri ambao watu wengi walikuwa wakinisifu kwa ninao wote ulikuwa umenikimbia. Mapigo ya moyo wangu yalidunda kwa kasi. Jasho jingi halikuacha kunitoka. Haraka nilijaribu kujizoa pale chini ili nisimame, lakini napo nilikutana na kizuizi. Miguu yangu yote miwili ilikuwa imefungwa nyororo, pia nyororo zile hazikuishia kupita miguuni tu bali hata kwenye mikono napo nilikuwa nimefungwa hapo sasa nilianza kujitazama na ndipo nilipojikuta na wehuka kabisa kitambaa chepesi chenye weupe wa kongaa ambacho mara nyingi hutumika kufunikia maiti yani sanda ndicho kilichokuwa mwilini mwangu tena nikiwa nimevalishwa katika mtindo ule ule kama wanavofalishwa maiti pia puani na masikioni napo niliwekewa pamba. Hapo nilizidi kuogopa. Machozi nayo yalikuwa kintirurika kama maji. Lakini hata hivyo sikuwa na la kufanya. Kwani miguuni na mikononi nilikuwa nimefungwa minyororo imara ambayo ilinishinda nguvu pale nilipojaribu kuivuta kwa lengo la kutaka kujinasua. Hivyo nilibaki nimesimama pale pale nikiwa sina la kufanya. Hutakiwi kulia wala kuogopa raha bali unatakiwa kuanza maisha yako mapya ya huko kuzimu kwa sababu hiki ndio kituo cha safari yako sauti nzito iliyojerudia rudia ilipenya katika masikio yangu nilishtuka niliangaza huku na kule lakini sikumuona hata huyu aliyesema lakini nilipotega vyema masikio yangu niligundua sauti ile ilikuwa inatokea pale pale nilipokuwa nimekaa kwa chini niliruka kiasi na nilipotazama ndipo nilipogundua kwamba muda huo Nilikuwa nimekaa juu ya kaburi na ile sauti ilikuwa inatoka chini ya kaburi lile lile. Mapigo yangu ya moyo yalizidi kudunda kwa kasi na kwa nguvu. Kuna muda nilikuwa nikihisi kama moyo wangu unataka kuchana kifua na kuruka mbali. Uweni nani? Nilisema lakini kilichonishangaza ni kwamba hata sauti yangu yenyewe haikuwa tena ile ambayo nilikuwa nikijua. Ilikuwa tayari imeshabadilika ilikuwa sauti ya bezi na pia ilikuwa ikitoa kitu kama mwangwi yani inajerudia rudia <laughs> Razak mimi ni mfalme wa kuzimu pia ni mwenyeji wako karibu katika ufalme wetu huu wa kuzimu umekuja katika wakati sahihi kama ulivyoelekezwa kuzimu kuzimu mbona nilishtuka macho yalinitoka mdomo ulikuwa mzito Maelezo ya yule mtu ambaye alikuwa chini ya lile kaburi ambalo nilikuwa nimelikalia kwa juu yalinitisha mno. Nilijaribu kuzirejelea kumbukumbu zangu nyuma lakini hata hivyo sikukumbuka kitu chochote. Ndio kuzimu, wewe ni mfu tayari, ushakufa. Mimi nimekufa? Ndio, wewe ushakufa. Si unaona upo katika makazi mapya? Hapana, mimi sijafa. <laughs> Huamini? Hebu jitazame. Yule mtu alisema. Na kweli nilianza kujitazama kuanzia chini mpaka juu. Nilikuwa sina tofauti na maiti. Mwilini nilikuwa nimevalishwa sanda, pia masikioni na puani nilikuwa nimewekewa pamba. Lakini hata hivyo yule mtu hakuniacha nipate utulivu wa mwili wala akili. Aliendelea kunipa maneno ambayo ndani yake yalikuwa amebeba ujumbe ambao Ulinifanya nizidi kujihangaisha kiakili, kimwili na kihisia pia. Tazama ilo jiwe hapo pembeni. Haraka niligeuka na kutembeza macho yangu mpaka katika lile jiwe ambalo 
hukaaga upande wa kichwani na kutoa maelezo mafupi juu ya marehemu. Hapo sikuamini kwa kile nilichokiona. Razak Adnan Donso kuzaliwa tarehe 3 mwezi wa 5 1989. Kufa tarehe 24 mwezi wa 7 2017. Niliyasoma maelezo yale. Jina lilikuwa ni langu pia tarehe ya kuzaliwa na mwaka vilikuwa vyangu lakini hii tarehe ya kufa ndiyo ilinichanganya ina maana mimi nimekufa kweli nimekufaje sasa <laughs> karibu sana ile sauti ilisema kisha ikatoweka kwa zaidi ya dakika tano sikusikia kimya kizito kikatawala upepo mkali ukafuatia nilibaki nimepigwa na butwa lakini hata hivyo taratibu nilijikuta napoteza nguvu viungo vya mwili wangu vilianza kuwa dhaifu usingizi mzito linikamata mpaka nikajikuta na laza mgongo wangu pale juu ya kaburi huku kichwa nikikielekeza upande wa lilejiwe ambalo lilikuwa linatoa taarifa chache kuhusu kuzaliwa kwangu na kufa kwangu dakika mbili mbele nilikuwa tayari nishazama katika dimbwi zito la usingizi razak 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 Sauti nyepesi ya kike ilipenya katika masikio yangu. Haikuwa sauti ngeni sana katika masikio yangu. We Razak wewe. Razak. Amka bwana, una nini lakini? Sauti ile iliendelea kupenya katika masikio yangu. Tena safari hii ilikuwa ikiita kwa hasira, kuonesha kila dalili ya kutoridhishwa na ukimia wangu. Iliendelea kuniita na alipoona siamki alianza kunitikisa. Hapo nilishtuka. Hapana, sijafa, sijafa mimi. Nilisema kwa nguvu huku nikirusha miguu na mikono. Jasmine alibaki amedua. Una matatizo gani Rasak? Mbona sikuelewi? Ah, eti mimi nimekufa. Eh, mimi nimekufa. Hapana, kuna nini kwani? Nilihema kwa nguvu kumbukumbu mbaya za kutisha zilizotokana na ndoto mbaya ambayo nilikuwa nimeota ziliendelea kunitesa kwa dakika kadhaa. Mapigo yangu ya moyo yaliendelea kudunda kwa kasi. Pia hata macho yangu hayakutulia sehemu moja. Lakini kadri jinsi ambavyo sekunde zilivyoenda ndivyo kadri ambavyo hofu ilikuwa ikipungua. Na hii yote ilikuwa ni baada ya kuzungusha macho yangu kila upande na kujikuta nipo juu ya kitanda changu kile kile cha kila siku ndani ya chumba changu mwilini nilikuwa na boksa na vesti wala sio sanda na nilipojiingiza vidole puani na masikioni wala sikuwa na pamba pia pembeni yangu alikuwepo Jasmine msichana ambaye nilikuwa na mahusiano naye ya kimapenzi japo sikuwa nikimpenda hapo hofu ilishuka kabisa nilirudi katika hali yangu ya kawaida ili ndoto mbaya nilimwadithia Jasmine Ah, mimi dhani kama itakuwa na maana yoyote ile. Ni ndoto tu kama ndoto zingine. Jasmine alisema huku mikono yake miteke ikiwa juu ya kifua changu. Taratibu alinipiga piga angalau nilituliza presha yangu. Kweli? Ya. Jasmine alisema. Sorry chache tulipiga kuhusu ndoto ile. Jasmine alijitahidi sana kunipa moyo hata kwa stori za uongo na kweli ili mradi tu nirudi katika hali yangu ya kawaida. Hata mimi pia nikiwa kidato cha kwanza niliota kwamba naoshwa kama maiti, watu wanalia kabisa. Niliogopa sana, lakini hakuna chochote kile ambacho kilitokea mpaka leo. Jasmine alisema na ndani ya dakika kadhaa nilijikuta nikisahau kila kitu kuhusu ndoto ile. Tulipiga story chache za hapa na pale, hatukujali kama ilikuwa bado hakujapambazuka. Saa kubwa ya ukutani ilikuwa ikisoma saa kumi na nusu alfajiri. Lakini hata hivyo stori zetu hizi zilitamatika sekunde chache tu baada ya mlio wa simu yangu kusikika. Tulishtuka wote kwa sekunde zisizopungua kumi. Tulitazamana. Tulipigwa na butwa maana haikuwa kawaida simu yangu kuita majira ya usiku wala alfajiri. Mara chache ilikuwa mchana na mara nyingi ilikuwa jioni. Hofu kubwa ilinitawala. Kitu cha kwanza kikanijia kichwa ni kwangu ni usalama wa watu wangu wa karibu. Je, wapo wazima? Maana simu za usiku huwa zina mengi, taarifa mbaya zikiwemo kwa kiasi ya tisini. Hivyo nilihofia sana. 
Mm. Kwe makweli, nani huyo? Jasmine aliniuliza, lakini hata sikutambua alikuwa anahitaji jibu la namna gani. Maana wote tulikuwa pale kitandani na wote tulikuwa na hisia sawa za hofu. Lakini nilijizuia kumtolea maneno au kumfanyia kitendo chochote ambacho kingemkasirisha badala yake nilimpa amri. Kailete. Haraka Jasmine aliinuka akiwa kitandani na night dress iliyotanguliwa na nguo ya ndani. Kisha shanga chache zikapita kiunoni mwake na kujionesha vyema kwa nje na hata pale alipopiga hatua za madaha huko nyuma alishawishi haswa lakini sikuwa na hisia hata chembe zaidi ya kukasirishwa na ule mwendo wake wa madaha ambao ulinifanya nione kama vile anachelewa hebu harakisha bwana nilisema kwa hasira lakini ilisaidia kwa ni sekunde mbili tu Jasmine alirudi tena kitandani akiwa na simu alinikabidhi nilipiga macho yangu kwenye kioo cha simu akili nikaituliza kisha nikalisoma jina la mpigaji Angalau sasa kidogo nilipata amani. Pomzi ndefu niliivuta kisha nikaishusha. Bosi huyo, sijui anataka kitu gani. Nilisema kwa sauti, "Mpokelee sasa." Jasmine alijibu. Dole langu gumba lilitua katika bata ya kupokelea simu, kisha haraka nikaipandisha simu mpaka sikioni na kukaa kimya kwa sekunde chache. Huku nikitarajia bosi ndiye wa kwanza kufungua mazungumzo. Razak Nambos Ah sasa kuna safari ya ghafla imetokea hapa na unatakiwa kuelekea Tanga kesho ambayo itakuwa ni tarehe 24 inabidi ikikute kule Bosi aliongea lakini kwa namna alivyokuwa akiongea alionesha dhahiri kama hakuwa sawa hata kidogo Kwanza alikuwa anaongea haraka haraka pili alikuwa anaongea huku akihema mithili ya mtu apandaye mlima mkubwa tena kwa kasi na tatu alikuwa akiongea kwa ukali. Kwa maelezo yale alinitaka tarehe 24 ambayo ilikuwa ni siku ya kesho yake inikute Tanga. Hivyo basi siku ile ile niitakiwa nielekee Tanga. Hii kwangu ilikuwa ni ghafla sana na sikukubaliana nalo lakini ujasiri wa kumpinga nilikuwa sina sababu maisha yangu yote pamoja na wale wachache waliokuwa kinizunguka yalikuwa kitegemea mshahara huo huo wa bosi na bosi ndiye aliyekuwa mwajiri. Hata wewe msikilizaji najua ungebisha. Bosi, mbona ghafla sana? Na ni jukumu lipi hilo? Na pia tanga sehemu gani? Jukumu lipi? Tanga sehemu gani utajua ukishafika Tanga? Pale pale tu. Ila kwa sasa unachotakiwa ni kujiandaa na pia na kutumia laki tisa muda huu. Hii ni mbali na mshahara. Pia utaniambia kama kutakuwa lolote utahitaji lakini leo unatakiwa ufike Tanga. Bosi alisema kisha akakata simu. Nilibaki nimepigwa na butwa. Macho yalinitoka, kijasho cha mbamba pia kilinitoka. Moyoni sikuwa na furaha. Lakini nilipokumbuka kwamba aliahidi kunipatia shilingi laki tisa kama maandalizi ya safari, pesa ambayo ilikuwa mara mbili ya mshahara wangu na pia ukizingatia juzi yake ambayo ilikuwa ni tarehe moja ambapo nilipata mshahara wangu wote. Niliachia tabasamu. Kwani nilijiona nikijaa pesa ndani ya muda mchache sana. Nilijikuta nikiachia tabasamu. Vipi mbona unacheka cheka? Jasmine aliniuliza. Ah, kuna safari ya ghafla nimeipata hapa. Inabidi nielekee Tanga leo leo. What? Jasmine alisema kwa mshangao na usoni alionyesha kila dalili ya kuchukizwa. Lakini hata hivyo nilimweleza kwa ufupi kuanzia mwanzo mpaka mwisho mpaka kiasi cha pesa ambacho bosi aliniahidi kunipatia pia nikamwaahidi kwamba nitampatia laki mbili ili na yeye akanunua chochote kile akipendacho alijikuta akitoa makasiriko na kukaribisha furaha wote tulitabasamu japo sikuwa najua naelekea Tanga sehemu gani na kwa jukumu gani hasa lakini siku hiyo maandalizi makubwa niliyafanya na nilijitahidi nifanye kama vile ambavyo bosi wangu ameniamrisha kwa msaada mkubwa wa Jasmine mpaka kufikia majira ya saa moja kamili asubuhi nilikuwa tayari nishaiva kwa safari. Safari ikaanza. Aha, wewe ni mkazi wa Tanga bwana? Hapana. Ushawahi kufika kabla? Hapana. Unafikia sehemu gani? Maana Tanga ni kubwa bwana. Handeni, Lushoto, Kilindi, Pangani, Muheza, Korogwe. 
E, korogwe pale babu. Aha, korogwe. Aha, bana korogwe pia ni mji mzuri sana kwa kuishi. Na hata kibiashara pia. Watu wake ni wakarimu sana. Hii korogwe no isikia sasa ni jina la mtu mmoja hivi. Ambaye alikuwa ni mmoja wa wakazi wa mwanzo kabisa wa miaka hiyo. Jamaa alikuwa anaitwa mkorogwe. Yeye alikuwa mzigua. Alikuwa anaishi katika kijiji kimoja hivi kinaitwa Kilole. Ushawahi kupasikia huko? Hapana babu. <laughs> Basi utaenda kupaona huko kama utapata nafasi ya kutembea tembea. Mimi pia ni wa hapo hapo Korogwe. Alisema mwanaume yule ambaye kiumri alikuwa ni mzee kama wa miaka hamsini na tano, kama si hamsini na sita una saba. Si chini ya hapo. Mzee yule alikuwa mcheshi sana. Pia alikuwa muongeaji na kiundani alionekana kulifahamu vyema jiji la Tanga kuliko hata nilivyolifahamu mimi. Kwangu mimi ilikuwa ni mara ya kwanza. Sikuwahi kufika kabla na nilikuwa naelekea kwa kazi maalumu ambayo bosi wangu aliniagiza. Na wala sikuwa najua nafikia wapi na nitakaa kwa muda gani. Lakini mzee yule alionesha kuwa mzawa kabisa kuanzia mavazi yake, rafudhi yake mpaka umbo lake vyote vilionesha kwamba yeye ni mtanga haswa alikuwa mweupe mno kama walivyo watanga wengi alivaa kizibao cheusi ambacho kilitanguliwa na kanzu kubwa nyeupe iliyongaa kichwani alitupia kofia moja maridadi ambazo huvaliwa na waislam mara nyingi hasa wakati wa ibada mzee huyu alijitambulisha kwa jina la shehe mzimbili nilikutana naye dakika chache tu baada ya kupanda basi la saibaba pale ubongo ambalo ndilo nililichagua kulitumia katika safari yangu. Siti yangu ilikuwa namba 23 na yeye yake ilikuwa namba 24. Hivyo tulikaa kwa ukaribu. Pamoja na ukarimu wake, ucheshi wake lakini kamwe sikuvutiwa naye. Kwani alikuwa akiongea na kucheka mara kwa mara, tena kwa nguvu. Kitu ambacho kiliwafanya abiria wengine watutazame kila mara. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuelekea mkoa wa Tanga. Hivyo nilihitaji zaidi kukaa mwenyewe nifikirie mambo yangu pia niangaze mandhari nzuri ya njiani kupitia dirishani ambapo ndipo upande ambao siti yangu ilikuwepo lakini hata hivyo mzee yule alininyima nafasi hiyo kwani muda wote alikuwa akiniongelesha hata pale nilipoonesha kumpozia aha hivi ulisema unaitwa nani bwana maana kichwa changu hiki kwa kusahau sahau vitu naitwa Razak ile wanapenda kunita Donso Nilimjibu kwa ufupi kisha nikakaa kimya. Ehe, bwana, umeoa wewe? Kuoa? Mimi kuoa. <laughs> Anataka kunipa mke au? Nilijiuliza kimoyo moyo lakini nilipokosa majibu niliamua kumjibu mzee yule japo kuwa majibu yangu yaliruka ukweli, yani nilimuongopea. Ah, ehe mzee, nimeoa. Oh, mashallah. Ongera sana kijana wangu. Hivi, unajua kwa nini nimekuuliza hivi? Hapana. Bana wanawake watanga ni warembo na wazuri haswa. Kisura, kirangi mpaka kimaumbo. Wanapendezesha macho na wanatamanisha moyoni. Mfano namuona yule binti pale. Yule mzee alisema kwa sauti ya chini chini kisha kidole chake cha shahada alikinyosha mpaka mahali ambapo mwana dada mmoja hivi ambaye alikuwa amekaa kwenye siti moja iliyopo upande wa pili siti ya nne kutoka tulipokuwa sisi. Masikioni alikuwa na headphone. Japo sikutambua kama alikuwa anasikiliza mziki au maliziegesha tu kama mapambo. Lakini kitu pekee nilichogundua kilikuwa ni uzuri. Mdada yule alikuwa ni mzuri mithili ya maraika. Mithili ya maraika. Baibui kubwa jeusi ambalo alikuwa amelifunika kumpa stara lakini kamwe lilishindwa kulificha umbo lake uzuri na la kuvutia ambalo lilionekana vyema hata pale alipokuwa amekaa kichwani alijifunga hijabu alionekana mtulivu asiye na popa nilimtazama mwanamke yule kwa zaidi ya sekunde arobaini huku ubongo wangu ukifanya kumchambua kwa kila nilichokiona lakini ghafla uchambuzi wangu ulifika tamati pale tu sauti nzito ya upole ambayo niliisikia mimi tu ilipotua katika masikio yangu umemuona eh ndio sasa yule ni mtanga na huko unapoenda utakutana na wengi zaidi ya yule. Maneno ya yule mzee alinifanya nimgeukie tena yule mwanadada kwa sekunde chache. Kisha moyoni nikajikuta natamani dereva apaze gari ili niwahi kuwaona maana mimi na warembo bana ni damdam. 
Nipo tayari ni siri lakini sio kupitwa na warembo. Na hili hata Jasmine mwenyewe ambaye ndiye alikuwa mpenzi wangu alikuwa akilitambua na mara nyingi lilitufanya tugombane lakini kamwe sikukoma. Sitaki ushauri nikizeeka nitaacha. Hilo ndo lilikuwa jibu langu pekee ambalo mara nyingi nilikuwa nikiwapatia wale wote ambao walikuwa wakijifanya wananishauri juu ya tabia yangu hiyo. Ila bwana kuwa makini. Mkoa wa Tanga unasifika kwa majini hasa ya kike. Unaweza kumuona msichana mzuri kumbe ni jini. Maneno ya yule mzee yalinishtua sana. Niliacha kumwangalia yule mrembo. Jini? Ee bwana, kwani huwajui majini wewe? Nayajua. Basi ndio hivyo bwana. Fanya kilichokuleta. Na kama utataka msichana basi kabla hujamfuata, jaribu kuwasiliana na wenyeji. Sawa bwana. Ah, sawa mzee, nimekuelewa. Ee, unielewe kweli. Yule mzee alisema kisha akaweka nukta. Aliingiza mkono wake katika fuko lake kubwa ambalo alikuwa amelipakata katika mapaja yake kwa muda wote tangu mwanzo wa safari na alipotoa alitoa kijitabu kidogo ambacho kilikuwa na maandishi mengi ya Kiarabu alikiweka mapajani mwake kisha akakiinamia na hapo ndipo ulikuwa mwisho wa kusikia sauti yake hakuongea tena na mimi hapo nikapata nafasi na uheni pia ule usumbufu wote sasa ulikuwa umefikia tamati safari iliendelea Dereva alijitahidi sana kuiramba lami huko akifuata maelezo kadhaa ambayo yalikuwa yakitolewa kupitia vibango vichache vya barabarani. Wakati safari ikiendelea na yule mzee akiendelea kusoma kitabu chake na mikamwe sikuacha kumtazama yule mwanadada ambaye mwanzoni kabisa nilioneshwa na mzee kama mfano wa wanawake wa Tanga ambao unatakiwa kuwa nao makini. Lakini kadri nilivyomtazama mwanamke yule ndivyo kadri ambavyo nilijikuta na yasahau mawaidha ya yule mzee na moyo wangu ulizidi kudunda kwa tamaa kwa kitendo cha kumtizama tu mwanamke yule nami nilikuwa tayari nishamtamani huyo lazima nipite naye huyo akishuka tu naye huyo mzee ushauri wake akawapa wajukuu zake sio mimi nilijisemea kimoyo moyo safari ilikuwa ndefu yenye kuchosha ukizingatia ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kusafiri umbali mrefu kama ule lakini kwa neema za Mungu pamoja na ustadi wa dereva Tulifanikiwa kufika kituo kikuu cha mabasi cha Horogwe ambapo hapo ndipo palikuwa mwisho wa safari yetu. Hasa mimi ambaye sikuambiwa hata ninapoelekea zaidi ya kupewa amri tu na mkuu wangu wa kazi kuwa nielekee Tanga. Japokuwa hakunipa taarifa nyingi za kutosha zaidi ya kuniambia nielekee Tanga na itakapofika tarehe 24 niwe ndani ya Tanga. Lakini kwangu wala sikuwa na shida wala noma. Sababu mbali kupewa amri nije Tanga pia nilikuwa na ndoto siku moja nifike jiji hili ambalo linasifika kwa wasichana wazuri. Pia mfukoni nilikuwa na pesa ya maana. Hivyo wala sikuwa na wasiwasi wala hofu. Gari ilitia nanga. Mimi pamoja na abiria wachache tulitakiwa tuanze kushuka. Lakini hata pale watu walipoanza kushuka, mimi wala sikujiharakisha kushuka. Badala yake nilibaki nimetulia nikimtegia mrembo yule aanze kushuka ili nimfuate kwa nyuma lakini naye alionekana kutokuwa na haraka yoyote ile alikaa kwenye kiti headphone zake bado zikiwa masikioni nilikuwa nikimtizama mno mara chache tuligongana uso kwa uso alitabasamu na kuangalia pembeni kwa aibu hii ilinifanya nizidi kuchanganyikiwa mbichwa ukazidi kuota mapembe nikajikuta mwamba kwa sana wakati nimekaa na mtazama yule mrembo mara ghafla nilishtuka na pigwa mgongoni Nilishtuka lakini nilipokaa sana niligundua kwamba alikuwa ni yule mzee ambaye alikuwa jirani yangu pale pembeni. Kumbe naye alikuwa bado hajashuka. Vipi bwana? Mbona waduana wenzio washuka? Ah na na, na, na. kigugumizi cha ghafla kilitokea na kilitokana na ukosefu wa majibu. Nikashindwa kutoa neno hata moja. Lakini hata hivyo yule mzee aliniwahi. Ah bana Ndio ushaingia Tanga kuwa makini yale niliyokuambia yaweke kichwani sawa Sawa mzee Haya karibu Tanga Yule mzee alisema kisha akasimama na kuanza kushuka Nilimwangalia kwa dakika kadhaa kisha nikaacha na naye na kuyarudisha macho yangu mahali ambapo yule mrembo alikuwa amekaa 
lakini nilishtuka sana baada ya kupaona peupe pe siti ilikuwa tupo na yeye mwenyewe alikuwa tayari ameshashuka kwa dakika kadhaa nilijikuta na mlaani yule mzee na kumshushia matusi ya kila aina kimoyo moyo lakini pamoja na tamaa zangu pia nilikuwa na nidhamu ya uoga nidhamu ambayo ilinifanya niongope kama nina heshima ili nijiepushe na madhara ya dunia Nilitembeza macho yangu ndani ya gari zima lakini kamwe sikumuona tena yule mrembo. Hapo niligeuza macho yangu nje ndipo nilipofanikiwa kumuona kwa mbali mkononi akiwa na begi lake akiongea na mmoja wa madereva wa taksi ambao walikuwa maeneo yale yale. Nilimtazama kwa sekunde chache kisha haraka niliinuka na kuanza kukazana hovyo kiasi cha kumpita mpaka yule mzee ambaye aliinuka kabla yangu. Na pia niliwapiga vikombo abiria kadhaa ambao nao walikuwa wakishuka kwa muda ule. Nilifika mpaka mlangoni, lakini kabla ya kukanyaga ngazi ya kushukia, nilikumbuka kwamba nimesahau begi langu ambalo lilikuwa na nguo zangu, simu, laptop pamoja na nyaraka zote za kazini. Haraka niligeuza safari na nikajikuta narudi tena ndani ya gari. Kwa mara nyingine tena niliwachapa vipushi vya maana abiria ambao nao walikuwa wanashuka tena safari hii mpaka yule mzee aliyekuwa akinipa ushauri naye alikula kikombo. Aliumba kwa sekunde chache na alipokaa sawa maneno makali aliyojaa hasira yalimtoka. Lakini aliponitazama vyema na kugundua kwamba ni mimi ambaye tulikaa siti moja toka tukiwa Dar es Salaam, hasira zilimpungua. Aliishia kunitazama tu, lakini mimi wala sikuwa na muda naye. Haraka niliokota begi langu kisha nikaanza kushuka tena. Upo sawa bwana? Yule mzee aliniuliza akiwa amesimama akinitazama. "Eh babu, nipo sawa." Nilimjibu juu juu na wala sikuwa na muda wa majadiliano. Nikiwa na begi langu mkononi, macho yamentoka. Nilitazama upande ule ambao yule mrembo alikuwa amesimama. Lakini hata hivyo sikumuona tena. Pia hata yule dereva wa taksi ambaye alikuwa akiongea naye sikumuona. Ilikuwa ni dhahiri kwamba mrembo yule alikuwa tayari kashaondoka. Kwa mara nyingine tena nilijikuta na mkosa. Hasira zilinipanda. Nilitamani nilitupe lile begi chini, kwani kama lisingekuwa begi basi nisinge mkosa mrembo yule. Lakini nilipokumbuka kwamba vilivyo ndani ya begi lile ndivyo vilivyokuwa vikiendesha maisha yangu na wala si yule mrembo, hapo hasira zilipungua kwa sekunde chache. Nilijiona mzembe, mpozi, mshamba wa wanawake ambaye yupo tayari kuharibu kazi yake kwa ajili ya wanawake. Lakini nilipokumbuka sura ya yule mrembo pamoja na tabasamu lake mwanana ambaye liligusa moyo wangu nilijikuta nikijilaumu tena kwa mara nyingine tena. Kwa nini sasa? Eh? Nimeruhusu kumpoteza. Kiraisi hivi. Nitamuona wapi sasa? Ah. Nilijisemea moyoni lakini nilipokosa cha kufanya nilikubali aishe. Kinyonge niliweka begi langu mgongoni kisha nikatambuka upande wa pili huko nilidako na boda boda ambaye nilimwelekeza nipeleke hoteli yoyote ile ambayo itanifanya nipumzisha mwili wangu vyema huko nikisubiri hiyo tarehe 24 inikute kama vile ambavyo nilielekezwa na bosi wangu ah, hapa kaka nadhani hoteli hii itakuwa bora sana kwako huduma zao ni nzuri pia hata mandhari yametulia sana kaka Alisema yule dereva wa boda boda dakika chache baada ya kufika katika ile hoteli ambayo alikuwa amenishauri nifikie. Tulikuwa tumesimama mbele ya geti moja kubwa lililopambwa kwa rangi nyeusi na kuongezewa na chache za kahawia ambazo zilitengeneza maandishi yaliyosomeka Moren Hotel upande wa juu kidogo. Pia kulikuwa na bustani ndogo ndogo ambazo zilikuwa zimetapakaa eneo la pale nje hakika palipendeza sana. Hii ilinipa furaha na hamu ya kutaka kuingia ndani haraka. Nilijikuta nikimshukuru yule dereva lakini kitu kimoja kilinishangaza kuhusu dereva yule ni kwamba kwa muda wote niliokuwa nikiongea naye alikuwa akiangalia pembeni na nilipomkazia alikuwa haishiwi kujaribu kukwepesha macho yake. Hakutaka ni mtazame usoni hata kidogo. Lakini hilo usikulipa umakini kwani lilikuwa halinihusu na wala sikutaka kujihusisha nalo. Nilipogundua hata kitukutanishe macho nami niliamua kuongea huku nikiwa simtazami ili nimpe uhuru wa kujiachia. Aa, ulisema shingapi? Ah tutakutana tena kaka wala usijali. Alinijibu. 
kauli yake hii iliniacha njia panda kwani sikumuelewa hata kidogo Uh, acha zako bwana nilisema kimzaha kisha nikalinamisha kidogo begi langu ambalo lilikuwa chini na kuanza kusachi katika zipu chache za begi lile ili nitoe pesa ambazo nilikuwa nimeziweka humo ili nimkabidhi dereva yule ujira wake ah uh, hii hapa kaka asante nilisema baada ya kuinuka na kugeuka upande ambao yule dereva wa bodaboda alikuwa amesimama lakini nilichokiona sikuamini macho yangu yule dereva wa bodaboda alikuwa tayari ameshatoweka eneo lile. Hakuepo tena. Nilipigwa na butwa. Mikono yangu niliipachika kiunone kisha nikaanza kuangaza huko na kule. Lakini hata hivyo sikumuona yule dereva. Ka. Kaondoka saa ngapi sasa? Mbona sijamsikia hata akitoka hapa? Nilijisemea kimoyo moyo, lakini nilipokosa majibu, niliamua kukubali yaishe. Huko nikiruhusu hofu icheze na moyo wangu. <laughs> Alafu ni kijana mdogo sana. Amezaliwa mwaka 89 tarehe 3 mwezi wa tano. Siku ya Alhamis. Nyota yake ni Simba. Kwa hiyo tanga kaja leo. Kule atakuja kesho. Eh, kesho muda kama huu atakuwa katika makazi mapya. Zilikuwa ni sauti mbili ambazo zilikuwa zinatoka katika vinywa vya wanaume wawili ambao walikuwa wamesimama takriban hatua ishirini tu kutoka pale nilipokuwa nimesimama nikizubazuba japokuwa walikuwa mbali kidogo lakini walichukua akiongea chote nilikuwa nikisikia na nilikielewa pia niliposikiliza kwa makini kwa kiasi fulani nilihisi kama wananiongelea mimi kwani walitaja mwaka na tarehe ambayo ndiyo niliyokuwa nimezaliwa pia walitaja nyota yangu na pia walitaja kwa uchache kuhusu safari yangu Nilipigwa na butoa kwa mara nyingine. Niliacha kuhangaika na yule bodaboda. Badala yake nilitulia tuli masikio yangu yakiwa wazi kwa lengo la kusikia zaidi walichokuwa wakiongea. Anaitwa Razak. Yeye tarehe yake ni kesho tarehe 24. Kama sisi tu. <laughs> Maneno ya mwanaume mmoja kati ya wale wawili niliyasikia vyema. Na hapa ndipo nilipopata uhakika kwamba walikuwa wakinizungumzia mimi. Macho yalinitoka. Niliacha kuzuga badala yake niliwa kudolea macho kwa sekunde chache. Walikuwa ni vijana tu kama mimi kiumri. Kanzu nyeusi ndefu zilizofunika mpaka nyayo zao na kofia nyeupe kichwani. Kisha wakapiga na makoti meusi yaliyowapa unadhifu. Na wote walikuwa wamevalia sare sare. Baada ya kuwa kudolea macho kwa sekunde chache walinishtukia. Kasikia anatusikiliza. Alisema mmoja kisha yule mwingine akamwitikia. Atafanya nini sasa? Kisha kimya kizito kikafatia. Hawakusema neno. Badala yake walinikodolea macho. Niliwaangalia kwa sekunde kadhaa lakini utulivu wa mwili na roho ulinitoka. Nilijikuta napiga hatua kuelekea upande walipo. Na kichwani nikiwa na wazo la kuwahoji mpaka wanieleze. Wamenijuaje? Na walikuwa wanaongea nini kuhusu mimi? Wanajua kilichonipeleka Tanga waniambie. Lakini hata hivyo nilipopiga hatua tano tu na utaratibu walianza kuondoka eneo lile. Nilikaza miguu hatua ndefu na opia wakafanya hivyo hivyo. Hatua zao ndefu walizipiga. Nilipiga tena hatua tano zingine kubwa na walitembea kwa kasi ile ile. Hapo niliona kwamba wanachezea. Na kama nisipokaza miguu sitowapata. Niliacha kutembea badala yake nikaanza kukimbia. Lakini hata hivyo nao hawakutembea tena, walianza kukimbia. Lakini kamwe hawakugeuza shingo zao nyuma. Wao walikuwa mbele, mimi nilikuwa nyuma. Begi langu kubwa ambalo lilikuwa na nguo zangu pamoja na mali zangu nyingine nililiterekeza pale chini na wala sikulikumbuka tena. Mchuano kati ya wao na mimi ulikuwa mkali haswa. Wao waligoma kusalimu amri na kujisalimisha. Mimi pia kwa upande wangu nilitaka kuwatia mikononi na wanipe majibu ya maswali yangu yote ambayo nilikuwa nayo kichwani kwani walionesha kujua vitu vingi kuhusu mimi na safari yangu wakati mimi sijui chochote kuhusu wao hivyo kamwe sikuacha wao mbele mimi nyuma tuliendelea kukimbizana mpaka kwenye barabara kubwa ambayo ilikuwa ikitenganisha mitaa miwili barabara hii ilitumika na magari tu tena yale makubwa lakini watu wale kamwe hawakuogopa magari ambayo yalikuwa yakipita kwa kasi sana kwa maana kulikuwa hakuna askari wa barabarani 
pia taa za barabarani zilikuwa za kijani kuashiria nizami ya magari kupita lakini wale jamaa hawakusita kwa kasi walivuka barabara na kuniacha mimi nikiwa upande wa pili hata hivyo sikukubali kuacha nilijikuta nikiamini kasi ya miguu yangu na mimi nilitaka kuvuka kwa kasi nilikimbia lakini hata hivyo upande wa kushoto wa barabara kulikuwa na gari kubwa aina ya lori ambayo ilikuwa ikija kwa kasi kuzidi kasi ya miguu yangu na kwa bahati mbaya sikufanikiwa kuiona tangu ikiwa mbali nilikuja kushtuka ikiwa imebakisha hatua chache tu kabla ya kunigusa kele nyingi za watu zilisikika hasa kutoka upande ule ambao mimi nilikuwa natokea kila mtu alikuwa tayari kashajiandaa kushuhudia ajali wewe tusizito nililipokea una nini unavuka kama barabara ya baba yako eh unataka kuwapa watu kesi si ndio na una bahati wewe ningekusagilia mbali ilikuwa sauti moja nzito kutoka kwa mbaba mmoja hivi mrefu mweusi bonge bonge mbaba huyo alikuwa ni dereva wa lori ambaye ilibaki kidogo tu anisage kwenye rami kama asingepiga breki ya ghafla na kunisukuma kidogo nilikuwa nimedondoka chini sekunde chache baada ya lori lile kunipiga lakini hata hivyo sikupata majeraha yoyote kwani gari yenyewe haikunigonga vile ipasavyo badala yake ilinipushi kidogo tu baada ya dereva kupiga breki za ghafla kundi la watu lilinizonga huku kila mmoja akiniuliza lake kuna wengine walinionyesha vidole vyao kisha wakaniuliza hizi ngapi wengine waliniuliza unaitwa nani na wengine waliniuliza hujaumia sehemu maswali yalikuwa mengi lakini yote niliyajibu kwa ufasaha mwili wangu na akili yangu yote vilikuwa sawa japokuwa wengi la kuwadaka wale majamaa bado nilikuwa nalo kwani kwangu walikuwa muhimu sana nikiwa pale chini nilitembeza macho yangu mpaka upande wa pili wa barabara na kweli wale jamaa niliwaona nao walikuwa wamesimama wakinitazama tulitazamana kwa sekunde chache kisha wakaachia kicheko na sekunde chache tena alikuja dereva wa bodaboda aliwapakia na kuondoka nao lakini nilipomtizama vizuri ule bodaboda boda, hakuwa mgeni macho ni pangu nilipoweka kumbukumbu zangu vyema niligundua kwamba dereva yule alikuwa ndiye yule yule alinitoa kule stand ya mabasi na kunipeleka mpaka pale hotelini kisha akanipotea katika mazingira yenye utata nilibaki kinywa wazi da kumbe wote ni wamoja nilijikuta naropoka kwa sauti watu wachache ambao walikuwa wamenizunguka walinishangaa na wasijue nazungumzia nini labda mpaka ningewaelezea lakini hata hivyo muda wa kutoa maelezo nilikuwa sina haraka niliinuka na kuanza kurudi tena hotelini na nilipokumbuka begi langu nilikuwa nimeitelekeza nilianza kukimbia tena upya mm, huyu kadata huyu sauti ya mwanamama mmoja ambaye alikuwa ndani ya lile kundi la watu alizungumza hivyo lakini sikuwa na muda naye mbele ya geti kubwa la hoteli ya Moren ndipo nilipokuwa nimesimama huku macho yangu yakiwa yanahangaika hovyo kwani sehemu ambayo niliacha begi langu safari hii ilikuwa nyeupe pe begi halikuwepo tena niliendelea kusalia eneo lile huku nikitazama huku na kule lakini hata hivyo begi langu sikuliona katika kona yoyote ile kulikuwa hakuna begi nilipofikiria kuuliza kwa watu wachache wa eneo lile ambao walikuwa wakipita nilijikuta nikisita kwani sikujua hata naanzia wapi mikono niliibwaga kichwani Majutu yalitawala kichwa changu. Upelelezi ambao nilijipa dakika chache nyuma sasa ulikuwa unaendelea kugarimu kazi yangu. Kwani ndani ya lile begi kulikuwa na nyaraka zangu za kiofisi. Pia kulikuwa na laptop pamoja na flash ya kazini. Hivyo kama kuna mtu alikuwa kalibeba lile begi na kuondoka nalo, basi kibarua changu kilikuwa hatarini. Nilijuta sana. Lakini punde si punde kutokea nyuma Bega langu la kulia nilihisi likipigwa pigwa haraka niligeuka. Uso kwa uso nilikutana na mzee mmoja hivi mwenye mvinyingi kichwani, makunyanzi machache usoni. Mwelini alikuwa amevaa kanzu nyeusi. Alikuwa akihema kwa kasi mno. Pia usoni jasho lilimtoka. Nilimtazama mzee yule kuanzia chini mpaka juu. Na nilipofika usawa wa usoni sikuamini macho yangu kwa kile ambacho nilikiona. 
katika mkono wa kulia wa yule mzee kulikuwa na begi langu alinitazama kwa sekunde kadhaa pumzi ndefu aliivuta na kuishusha kisha mkono wake wa kulia ambao ndio ulikuwa umebeba begi langu aliunyoosha na mimi haraka bila kusita niliunyoosha mkono wangu haraka nikamkwapua begi langu sasa nilikuwa nalo mwenyewe asante sana mzee wangu sijui hata niseme nini ila nashukuru sana nilisema lakini hata hivyo yule mzee alionesha kutovutiwa na maneno yangu kwani punde tu baada ya kunikabidhi begi langu hakusema lolote badala yake alianza safari ya kuondoka eneo lile na kuniacha mwenyewe babu babu oya babu mzee niliita lakini yule mzee hakugeuka nyuma lakini hili wala halikuwa swala la kuniumiza kichwa kwani begi langu nilikuwa tayari nimeshalipata nilitikisa kidogo kupima uzito kama njia ya kuchunguza kama vitu vyangu bado vipo lakini uzito wake wa sasa ulikuwa hauna tofauti na ule wa mwanzo hapo nilipata uhakika kwamba vitu vyangu vyote vipo salama nilifurahia nilinyoosha mikono juu na kumshukuru Mungu kisha nikamgeukia yule mzee kwa mbali alikuwa akiishia nilimtazama kwa sekunde chache na nisimpatie picha wala majibu niliamua kumpotezea japokuwa moyoni nilimshukuru sana lakini ilinibidi nimpotezee kwani hakuwa tayari kutumia hata sekunde tatu na mimi taratibu nilianza kulifuata geti la hoteli ili nizame ndani okay kuna chumba kimoja tu ndicho kimebakia aliniambia yule mhudumu wa pale mapokezi dakika chache tu baada ya kuingia na kutoa maelezo machache ah sawa haina shida nilijibu kisha nikaingia mfukoni na kutoa noti tatu za shilingi elfu kumi kama gharama ya kulala pale kwa usiku mmoja sawa funguo hii hapa chumba namba 24 namba 24 eh kaka vipi kwani ah uh, hamna hamna nimeuliza tu nilizuga lakini moyoni nilianza kuwa na mashaka na namba hii hata hivyo tabasamu zito nililitandaza mbele ya uso wa mudumu yule nilijaribu kuificha hofu yangu oho ni hiyo fro ya pili hapo yule mdada alisema nilikamata funguo yangu mkono wa kushoto na begi langu mkono wa kulia mdogo mdogo safari ya kuelekea chumba namba 24 ambacho kwa maelezo ya muhudumu chumba hicho kilikuwa kipo flo ya pili ngazi nilizikwea flo namba mbili niliitafuta lakini kitu kilichonishtua ambacho hakikuwa cha kawaida ni kwamba hoteli ile ilikuwa imepoa sana tena kuliko kawaida kwanza nilivyoingia pale getini sikumkuta mlinzi na pia mbali na mhudumu wa pale mapokezi sikufanikiwa kumuona mtu mwingine pia mpaka nilivyokuwa naelekea chumbani kwangu nilikuwa bado sijafanikiwa kutana na mtu yoyote yule mm. <laughs> vioja gani hivi tena jamani ina maana watu hakuna kabisa nilijisemea nikiwa nimebakiza hatua tatu tu kabla ya kuugusa mlango wa chumba namba 24 lakini macho yangu yalikuwa katika milango mingine nikiutafakari ukimia ulioshamiri ndani ya vyumba hivyo mbele ya mlango nilisimama funguo ilikuwa ndani ya kitasa kwa sekunde chache nilichokonoa kitasa na nilipopata uhakika kwamba kimekubali niliminya kwa chini kisha nikasukuma kidogo mlango kwa mbele mlango ulifunguka na mimi nilipata nafasi ya kujitosa ndani lakini ile naingia tu kabla ya kupiga hatua zaidi nikiwa bado nimesalia pale pale mlangoni harufu kali ya marashi ilinipalia kisha moshi mzito ulianza kutawala ndani ya chumba kile nilibaki nimepigwa na butwa moshi ulikuwa mkubwa sana kana kwamba kulikuwa na kitu kinaungua japokuwa sikuona moto haraka nilirudi kinyume nyume mpaka usawa wa mlango na nilipoupata nilitoka nduki na hatari nilirudi tena mapokezi lakini safari hii ukimya wa ajabu ulikuwa umetawala kuliko hata mara ya kwanza yule muhudumu alikuwa amelalia meza yake lakini safari hii mavazi yake yalikuwa tofauti na mwanzo mwanzo alikuwa amevaa shati jeupe na sketi nyeusi ila sasa alikuwa amevalia baibui nyeusi nilisimama mbele yake nilimtazama kwa sekunde chache lakini nilipogundua kwamba ndani ya chumba namba 24 kulikuwa na moshi mzito na yeye ndiye muhudumu wa pale hivyo anahitajika kama msaada 
Niliacha kumkudolea macho badala yake nilianza kumuamsha. Meza yake ambao niliipiga mara mbili kwa kutumia mikono yangu. Hapo usingizi wake ulipaa. Haraka aliinua uso wake na kunitazama. Lakini sikuamini macho yangu kwa kile ambacho nilikiona. Hakuwa tena mwanadada yule ambaye nilimwacha dakika tano nyuma. Huyu alikuwa mwingine. Na kilichonishtua zaidi ni kwamba uso wake haukuwa mgeni kwangu. Haikuwa mara ya kwanza kumuona. Kwa haraka haraka nilishindwa kukumbuka kwamba ni wapi nilimuona mwanamke yule. Lakini nilipoweka kumbukumbu zangu sawa, nilikuja kukumbuka kwamba mwanamke yule nilimuona kwenye gari. Niliokuwa nimepanda kutoka Dar es Salaam kuelekea Tanga. Alikuwa ni mwanamke yule ambaye mzee Shemzimbili alimtumia kama mfano wa wanawake wa Tanga ambao anatakiwa kukaa nao mbali. Mwanamke ambaye niliapa kuruka naye lakini akanipotea. Ina maana huyo mdada anafanya kazi hapa au kafikaje? Nilijiuliza lakini kabla sijamalizia swali ambalo nilipanga kujiuliza nilijikuta nikikatishwa. Razak vipi? Alisema yule mwanamke hapo ndipo akili yangu iliruka kabisa. Jina langu kalijuaje? Unanijua? Umenijuaje? Nilimuuliza mwanadada yule huku nikiwa natetemeka kwa hofu. Kijasho chembamba kilikuwa kikinitoka. <laughs> Jamani ka. Yule mwanadada hakunijibu. Badala yake aliachia kicheko kizito tena kile cha dhihaka. Alizidi kunipandisha hasira ambayo ilienda sambamba na hofu. Jamani kaka, si umekuja hapa umejiandikisha mwenyewe jina. Ukasema unaitwa Razak, umetokea Dar es Salaam, utalala usiku mmoja au sio wewe? Yule mrembo mwanadada alisema, "Ndio, lakini mbona wewe ni ni mwe Kabla hata sijamalizia, nilichopanga kusema, nilishuhudia sura yule mwanadada ambaye nilikutana naye ndani ya basi ikipotea, kisha sura ya muhudumu ikirejea." Yule wa mwanzo kabisa ambaye nilimkuta pale mapokezi. Mimi nini? Aliniuliza. Lakini nilishindwa kumjibu. Moyo wangu ulidunda kwa kasi mno. Nisielewe kile ambacho kilikuwa kinaendelea eneo lile. Inawezekanaje? Sura ya mtu ibadilike badilike. Yaani mara awe yule mdada ambaye nilikutana naye, mara awe huyu muhudumu. Hili lilinichanganya sana. Kuna muda nilihisi huenda naota. Hivyo macho yangu niliyafikicha ili nitoe wingi la hiyo ndoto lakini bado niliendelea kuiona sura ya yule dada muhudumu yule muhudumu hata yeye alibaki amepigwa na butwa macho alinikudolea kama sio kunishangaa kwani vituko ambavyo nilikuwa nafanya havikuwa hata vya kawaida kuna muda nilijipiga piga usoni nikimtazama kuna muda mwingine nilifikicha macho yangu kisha nikamkudolea macho nilichokuwa nakifanya kilikuwa ni kulitoa wenge ili nirudi katika hali yangu ya kawaida kwani nilikuwa nikijionea kama ndoto upo sawa lakini kaka ya nipo sawa kabisa nipo sawa aha niambie nikusaidie nini uh, kule kule nilisema lakini kutokana na wengi nilokuwa nalo nilijikuta nikitoa maelezo nusu nusu ambayo hata haya kujitosheleza kule wapi na kuna nini a uh, kule chumbani kwangu kuna moshi mzito moshi e, sijui kwa nini hebu twende yule muhudumu alisema kisha akaliokota lile daftari lake pamoja na peni na zile funguo ambazo zilikuwa pale juu ya meza kisha vyote alivitumbukiza katika draw ambalo lilikuwa chini kidogo ya meza yake kisha safari ikaanza yeye mbele mimi nyuma Ngazi tulizikwea mpaka floor ya pili ambapo ndipo kilipokuwa chumba changu. Lakini tulipofika katika koridu ya floor ya pili nilipigwa na butwa tena. Safari hii ule ukimi ulipotea. Badala yake pilikapilika zizo za kawaida zilishamiri. Nilipigwa sana na butwa. Ndani ya vile vyumba vilivyokuwa karibu na chumba changu zilisikika kelele za ajabu. Kuna muda nilisikia sauti ya miziki lakini mziki yenyewe wala sikuielewa kwani hata lugha yake yenyewe ilikuwa ni lugha ambayo sikuwahi kusikia kabla kwa mbali ilikuwa inafanana na Kiarabu lakini haikuwa Kiarabu pia vishindo vizito vizito vilisikika kutoka ndani ya vile vyumba dada mbona mbona nilisema lakini kabla hata sijamaliza nilishtuka 
kwani yule dada alikuwa hayupo tena eneo lile. Nilishtuka. Niliangaza huku na kule lakini nilipotazama mlangoni niliona kwamba mlango umefunguliwa. Kaingia ndani au Razak. Sauti ya yule dada kutokea ndani niliisikia. Hapo nilipata uhakika kwamba alikuwa tayari kashazama ndani na mimi nikamfuata. Ndani ya chumba hali ya hewa sasa angalau ilikuwa safi. Ule moshi mzito haukuwepo tena. Pia taa ilikuwa inawaka kiasi cha kunipa nafasi ya kutazama vyema kile chumba. Kilikuwa ni chumba kikubwa kilichopambwa na kila aina ya thamani. Tofauti na vyumba vingine vya kule kwetu Mbagala. Kulikuwa na kochi kali la watu wawili, pia kitanda kilikuwa kikubwa, AC safi, pia kulikuwa na friji, nilifurahi sana. Ehe, upo wapi huo moshi? Yule muhudumu aliniuliza. Ah. 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 Nilibaki nikijiumauma. Au naogopa. Yule muhudumu aliniuliza lakini huo ndio ulikuwa ukweli. Lakini nilishindwa kukiri kwani nilishikwa na aibu. Nilinyamaza na kujifanya sijasikia muhudumu aliendelea. Eti Razak, unaogopa eh? Ona. Ukinipa 1025 nitakupa kampani mpaka asubuhi. Muhudumu alisema kwa sauti yenye ushawishi. Huku macho yake yaliolegea akiyazungusha vyema. Lakini kwa mauzauza ya vihoja ambavyo nilikuwa navyo siku ile sikuwa nikihitaji hata kampani ya mtu zaidi ya kuwa mwenyewe kwa ajili ya kupumzisha mwili wangu na akili yangu ambayo ilikuwa haiishi kushughulika kama ubongo ungekuwa na mdomo basi ungesema raza kinipumzishe maana nilikuwa nikiushughulisha kila baada ya sekunde kadhaa kwa kujiuliza maswali kutafakari vitu kushangaa lakini kwa kuwa haukuwa na mdomo basi wala sikusikia ila taarifa ulitoa. Kwa dalili moja wapo ya kuchoka kwa ubongo ni kichwa kuwa kizito na kweli kichwa changu kilikuwa kizito. Eti Razak, kweli jamani hutohitaji kampani yangu au 25 ni kubwa sana kwako? Alisema mwanamke yule huku mikono yake laini ikilandalanda juu ya kifua changu. Lakini mimi mawazo yangu wala hayakuwa pale. Na alichokuwa kikifanya kilikuwa wala hakifurahishi. Badala yake kilikuwa kikiniboa kama siku ni kera kabisa. Nilijikuta na pandwa na hasira. Sitaki bana. Nilisema kwa hasira. Mikono yangu nilirusha kwa haraka na kwa nguvu. Ikatua moja kwa moja juu ya kifua chake. Mikono yangu ilikuwa imara kuliko hata kifua chake. Hivyo basi punde tu baada ya kuirusha ilitua juu ya kifua chake. Nilijikuta nikimrusha. Aliumba yumba kiasi. Lakini alikosa pa kujishikilia. Akajikuta anaenda sakafuni. Kichwa chake kilipiga sakafuni. Kisha akatulia tuli. Hakuchezesha kidole wala kope. Mtume nimeua. Mikono yangu ambayo sekunde chache nyuma niliitumia kumsukuma yule muhudumu sasa ilikuwa kichwani. Nikijuta kwa uamuzi wangu. Pumzi ya juu juu ilinitoka. Jasho kali nalo likaupamba uso wangu. Nilitetemeka mwili mzima. Kesi ya mauaji ilikuwa inaenda kunikabili. Hivi kafa. Hapana, hajafa. Ila itakuwa kafa. Ah, ila hapana. Kafa hajafa. Kafa hajafa. Ah, hajafa. Maswali nilijiuliza na kujibu mwenyewe. Nilikuwa nusu chizi, nusu timamu. Kwa zaidi ya dakika kumi nilisemama mbele ya yule dada huku nikiendelea kujijibu na kujiuliza mwenyewe pia yule mdada naye aliendelea kutulia kama alivyo wala hakutikisika ghafla nikasikia safari hii haukugongwa mlango tu bali hadi kitasa kilikuwa kikinyongwa nyongwa yani kama nisingefunga mlango kwa kutumia kile kikomeo kidogo basi yule mgongaji angekuwa tayari kashaza mandani kwani alionesha kuwa na hamu kubwa ya kutaka kuingia ndani lakini kwa kuwa kulikuwa na kile kikomeo basi aliendelea kugonga gonga mlango tu akichezesha kitasa nani nani oe nilipayuka lakini sikujibiwa badala yake mlango uliendelea kugongwa pia kitasa kikiendelea kuchezeshwa kwa nguvu zaidi ya mwanzo niliutazama mlango nikashuhudia namna ulivyotikiswa kisha nikamtizama yule muhudumu pale sakafuni naye nikamshuhudia alivyokuwa ametulia 
hakuwa na hema pia viungo vyake vya mwili vilipoa sana mikono kichwani haja ndogo zilianza kunitoka kwa hofu kesi 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 ya mauaji ni nani ambaye nitamwambia kwamba sijaua akanielewa wakati nimeua kweli si mikono yangu ndio ilimpeleka chini baada ya kutua kifuoni mwake lakini sikukusudia niliendelea kujishauri maswali ya kila rangi nilijiuliza lakini majibu nilikosa mlango uliendelea kugongwa nakuja nilijibu kisha nikaweka vyema kichwa changu kiasi cha kuruhusu fikra mpya zizame katika ubongo wangu ili nitatue tatizo ambalo liko mbele yangu na kweli kichwa kilikuwa chepesi nikajikuta napata wazo la haraka haraka nilimtazama yule mwanadada pale sakafuni kisha nikainua macho yangu kuangalia kila kona ya chumba kile hatimaye yakakuwa makitandani nilikodolea macho kitanda kwa dakika chache kisha taratibu nikayashusha mpaka chini uvunguni uvungu wake ulikuwa mwembamba kitu ambacho kilinifanya nione kama sehemu sahihi ya kuficha mwili wa yule muhudumu nikimweka mule kidogo hatuonekana kirahisi nilijisemea mikono yake yote niliikamata na kuanza kurudi nayo kinyume nyume mpaka nilipofika usawa wa kitanda nikaiachia na kuanza kumsukuma kuelekea uvunguni lilikuwa ni zoezi la dakika moja tu lakini jasho lilinitoka lakini angalau kidogo ili nipunguzia hofu haraka nirudi tena mlangoni mikono yangu iliganda kwenye kikomeo cha kufungulia mlango yule mgongaji aliendelea kuugonga mlango na kuchezesha kitasa moja, mbili, tatu. nilijisemea kisha nikafungua mlango moja kwa moja nilikutana na mwanaume mmoja hivi mrefu mweupe kidevuni alikuwa na ndevu nyingi mithili ya Osama bin Laden lakini nywele zake sikufanikiwa kuziona kwani alikuwa amezificha kwa kitambaa cheupe alikuwa peke yake nilishtuka nilijikuta nikimkodolea macho tu pasipo kusema jambo lolote naye hakusema jambo lolote zaidi ya kunipa tabasamu tu tulitazamana habari yako bwana aliamua kuvunja ukimya sa, sa salama niliitikia ndio ushafika aliniuliza wapi kufika wapi safari yako aliniuliza tena lakini sikumuelewa hata kidogo maswali yalianza kuhusa kama tena ubongo wangu lakini kwa kuwa sikutaka kufanya stories we nyingi niliamua kumetikia tu kwani nilikutana nayo siku ile yalikuwa mazito yenye kuchosha akili na mwili wangu hivyo wala sikutaka kuendelea kujichosha eh nimefika nilimjibu <laughs> hapana bwana wala hujafika safari yako haiwezi kuishia tanga mimi nitakuwa mwenyeji wako ukija alisema yule mtu sikuwa namjua sikujua amenijuaje lakini maneno yale yalikuwa na ukakasi sana. Nilibaki nimepigwa na butwa. Nisiamini masikio na macho yangu. Kwa kile nilichokuwa nakiona na kukisikia. Haya, kila laheri. Alisema yule mtu kisha taratibu alianza kupiga hatua akiondoka eneo lile na kuniacha nikiwa nimesimama mlangoni. Kanzu yake ndefu ilishuka mpaka chini kabisa kiasi cha kuninyima nafasi ya kuiona miguu yake. Lakini alipotembea kamwe hakutoa kishindo. Yaani sauti ya viatu ama nyayo zake haikusikika. Hii pia ilinipasua kichwa changu. Kwa kawaida ya binadamu wa kawaida atembea hapo ni lazima atoe kishindo. Sauti ya viatu lazima isikike. Lakini yule jamaa kwake ilikuwa tofauti. Sikusikia hata kidogo. Nilibaki nimedua tu. Mgongo wangu niliuegemeza kwenye mlango. Nilimtolea macho mpaka pale alipotokomea machoni mwangu. Nilifungua mlango na kurudi tena chumbani ili niendelee kupambana na tatizo langu. Lakini niliporudi chumbani sikuamini macho yangu. Kwa kile nilichokiona, macho yalinitoka, mdomo ulibaki wazi, mikono yote miwili niliibwaga kichwani. Kila kiungo cha mwili wangu kilitikisika. Kijasho kilinitoka. Nilitamani nifungue mlango nirudi nilipotoka. Lakini niliporudi chumbani kwangu wewe 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 we, we, dada nilisema huku nikitetemeka macho yangu yakiwa kodo nilimtazama yule muhudumu ambaye safari hii alikuwa kitandani amekaa na wala sio tena kule uvunguni nilipokuwa nimemwacha lakini hata hivyo hakuwa akiongea wala kufanya chochote 
alibaki ameganda akinikodolea macho. Macho yake yalikuwa mekundu sana. Pia mdomo wake ulikuwa mkavu mithili ya mtu aliyeshinda jangwani kwa siku nzima. Upo sawa dada? Dada. Niliendelea kumwongelesha huku nikimchapa maswali mfuulizo. Lakini hakukuwa na swali langu hata moja ambalo lilipata jibu kutoka kwake. Alibaki kinitazama tu tena kwa hasira. Hofu ilinitawala. Huku nikijiuliza maswali mfuulizo. Ina maana hakufa. Katokaje pale? Mbona haongei sasa? Wakati nimesimama nikiendelea kujiuliza maswali, nilimshuhudia muhudumu yule akiinuka pale kitandani. Kisha taratibu alianza kupiga hatua kuja upande ambao mimi nipo. Nilitetemeka. Nilitamani kukimbia lakini ganzi ya ajabu ambayo ilikuja ghafla ilinikamata miguuni. Kisha ikaenea mwili mzima na kujikuta nashindwa kusogeza hata kidole. Ilinibidi tu niendelee kusalia pale pale huku nikitetemeka. Alizidi kuzihesabu hatua kuja upande nilipo. Na aliponikaribia mdomo wake aliusogeza sikioni mwangu. Kisha akanunguneza. Otawa. Otawa ndio nini? Nilimuuliza lakini hakunijibu badala yake alinipita akaelekea mpaka mlangoni. Kisha kinya kikatawala. Kwa kuwa mwili wangu ulikuwa umepigwa ganzi na hakukuwa na kiungo chochote kwenye mwili wangu ambacho kiliweza kusogea ama kucheza. Nilijikuta nikiganda kama sanamu. Nikashindwa kugeuka nyuma kumtazama. Niliendelea kuwa katika hali ile kwa dakika tano zaidi. Pia ukimya uliendelea kutawala mpaka pale niliposikia sauti ya mlango ikifunguliwa kisha ukafungwa. Ndipo nilirudi katika hali yangu ya kawaida. Haraka niligeuka nyuma lakini hata hivyo sikuona kitu. Sauti za bundi na paka zilishindana. Pia upepo mkali usio wa kawaida ulitawala. Mapazia yalipepea sana. Niliogopa mno. Lakini sikuona la kufanya. Kwani saa yangu ya mkononi ilikuwa ikisema ni saa sita na dakika hamsini usiku. Tarehe 24 ilikuwa tayari imeshaingia. Sikuona jinsi zaidi ya kupumzisha akili yangu. Kwani niliyoyaona kwa siku ile hayakuwa mepesi hata kidogo. Nilipanda kitandani, mgongo wangu niliuegesha kwenye gudoro. Kisha macho nikayaelekeza juu ya dali. Niliwaza na kuwazua. Maswali mengi nilijiuliza kuhusu yale yote yalionikuta kwa siku ile na wale ambao nilikutana nao. Kuanzia yule dereva wa bodaboda ambaye alinipotea kimazingara, wale majamaa wawili ambao walinikimbia bila mafanikio. Yule mzee alinipatia begi langu, yule mzee aliyekuja kunigongea mlango na kuniambia bado safari yangu haijaisha. Pia maswali mengi nilijiuliza juu ya yule muhudumu. Kisha nikajaribu kuyaunganisha na kilicho nileta Tanga, ambacho hata sikuambiwa mpaka dakika ile. Kwa sekunde chache nilijaribu kumuhusisha bosi wangu na yale yote aliyonikuta na kumuhisi huenda labda alikuwa akiyafahamu na alikuwa na lengo la kutaka kunitoa kafara. Lakini fikra hizo zilifutika mara moja. Pale tu baada ya kukumbuka hisani kubwa ya utu ambao alinitendea kwangu na kwa familia yangu. Hapana, hawezi kuwa na lengo hilo. Na haya usiani kabisa na haya mambo kwa namna yoyote ile. Itakuwa tu ni matukio ambayo mtu yote anaweza kutana nayo. Pale tu anapokuwa na siku mbaya. Nilijisemea kimoyo moyo kisha nikayaruhusu macho yangu ya fumbe na kutokana na uchovu ambao nilikuwa nao wala sikukawia kulala ndani ya dakika chache nilikuwa tayari nimedumbukia katika bwawa la usingizi nikielea sauti za bundi na paka wala sikuzisikia tena usingizi wa siku ile kidogo ulikuwa tofauti na usingizi wa siku nyingine kwani nilivyolala wala sikuota chochote na pia wala haukuwa mrefu sana saa na dakika tano alfajiri nilishtuka kutoka usingizini lakini nilianza kuhisi hali ya hatari ndani ya chumba kile halufu kali ya damu tena ile ya binadamu ilinipalia na kadri jinsi ambavyo sekunde zilivyokuwa zikisogea harufu ile nayo ilizidi kuwa kali usingizi wote ulipa niliinuka na kukaa kitako kisha nikaanza kuyatembeza macho yangu ndani ya chumba kile niliangaza ukutani na juu ya dali sikuona kitu lakini nilipotazama sakafuni Sikuamini macho yangu. Damu nzito nyingi ilikuwa imesambaa sakafuni. Sakafu ilikuwa nyeupe lakini kwa wingi wa damu sakafu iligeuka rangi ya kuwa nyekundu. Mapigo yangu ya moyo ilianza kunienda mbio. Haja ndogo nayo ilinitoka 
na kulowesha mashuka ya watu. Pale kitandani sikukaa tena badala yake nilisimama na kuanza kutembeza macho yangu nikifuatilia mahali ambapo ile damu ilikuwa inatokea. Na mwisho wa safari macho yangu yaligota kwenye begi langu lile la safari ambalo nililitumia kuweka nguo zangu. Begi begi langu ilikuwa kama hatua tano hivi kutoka kitandani. Mahali ambapo nilikuwa nimekaa lilikuwa juu ya kiti. Nisifahamu nani aliweka pale. Kwani kumbukumbu zangu ziliniambia mara ya mwisho begi langu nililibwaga chini. Punde tu baada ya kuingia chumbani. Damu. Damu nyingi iliendelea kuturizika kutoka kwenye lile begi langu na kusambasa kafuni pote. Nilichanganyikiwa. Miguu yangu iligongana kwa kitete. Akili ya kukimbia kamwe sikuwa nayo tena. Niliendelea kulikodolea macho lile begi na nisielewe ni kipi ambacho kilikuwa ndani ya lile begi ambacho kilikuwa kikitoa damu. Japokuwa sikukiona wala kukijua lakini nilikuwa na uhakika kwamba hakikuwa kitu chema. Nikiwa bado nimesimama juu ya kitanda, mara ghafla nilihisi mtetemeko wa ajabu katika paja langu la kushoto. Niliruka kwa uoga, lakini nilipokaa sawa, niligundua kwamba ilikuwa simu yangu ambayo pasipo kujua nililala ikiwa mfukoni na kwa wakati ule ilikuwa ikiita haraka mkono wangu wa kushoto ulizama ndani ya suruali yangu ambayo ilikuwa ni ya kubana nilitoa simu ile eh bora asante Mungu nilijisemea punde tu baada ya kuliona jina nililosevu bosi likitanda juu ya kioo changu cha simu kwa yale yote ambayo yalikuwa yakinitokea nilitamani kupata msaada na nilipoona bosi akinipigia basi moyoni nilipata matumaini kiasi cha kumshukuru Mungu. Haraka adili langu lilikita kwenye kitufe cha kupokelea simu. Sikusubiri hata aseme chochote, nilianza kuropoka. Bosi, bosi, bora umenipigia. Hali yangu ni mbaya sana, mambo ni magumu na kutana kila aina ya vihoja. Yaani, yaani nilisema lakini kabla hata sijamaliza, nilikatishwa kwa sauti ya ukali. Nyamaza Bosi alisema, "Sija kupigia ili unielekeze shida zako. Nimekupigia ili ufuate maelekezo yangu. Nikupe kazi ambayo imekuleta huko." Bosi aliendelea, "Sawa bosi, lakini kitu ambacho nilichokuwa nikiwaza kichwani mwangu ni kwamba huenda labda bosi alikuwa akitaka kunikabidhi kazi ambayo inipeleka kule Tanga. Hilo kamwe sikupinga, na sikuwa na mpango wa kupinga. Lakini Nilitaka nimuelekeze hali halisi niliyokutana nayo kule na kama ikiwezekana anisaidie kwa namna yoyote ile lakini bosi hakunipa nafasi hiyo. Kila nilichotaka kuongea alikipuuzia. Badala yake alinitaka nisikilize kile ambacho yeye anataka kusema. Ilibidi niwe mpole. Sikia. Kuna mzigo unatakiwa kuupeleka Mombasa. Na hiyo ndiyo kazi iliyokupeleka huko. Lakini lakini nimesema nyamaza. Nisikilize kwa umakini. Begi lako naliona lilipo hapo. Bosi alisema. Nilishtuka kwa ni begi ambalo alikuwa akilisemea lilikuwa likivuja damu. Nilitamani nimwambie pia nimueleze namna ilivyokuwa na kilichokuwa kinaendelea. Lakini niliamua kunyamaza. Kwani nilihisi hatu nielewa kwa namna yoyote ile. Niliamua kufanya siri. Ehe, niliitikia. Huku kukiwa na hamu ya kutaka kujua uhusiano wa kazi anayotaka kunipa na lile begi langu. Sasa, huko kuna mzigo. Na huo mzigo ndio unatakiwa upeleke Mombasa. Una unasema? Nilishtuka. Sikuelewa kile alichokiongea japokuwa nilimsikia vizuri. Nimesema ndani ya begi hilo kuna mzigo. Unatakiwa kuupeleka Mombasa. Hiyo ndiyo kazi iliyokupeleka huko. Bosi alisema kwa sauti ya juu kabisa. Lakini kuna damu nilijikuta na ropoka bila kutarajia. Lakini bosi yeye wala hakuwa na wasiwasi. Eh, najua. Lifungue hilo begi halafu nikupe maelekezo. Bosi alisema. Lina damu ndio najua. Lina damu fungua. Sikiliza maelekezo. Maneno yake siku ya poza japokuwa nilikuwa nina hofu sana. Haraka niliruka pale kitandani mpaka kwenye kochi ambapo kwa juu palikuwa na begi langu. Simu bado ikiwa hewani. Nililifungua lile begi huko nikitetemeka. 
lakini nilichokikuta mule ndani kilinitikisa kiasi kwani vitu vyangu vyote ambavyo nilivitia mule havikuwepo tena badala yake kulikuwa na vitu vingine ambavyo wala sikuelewa ni nani kaviweka mtume nilishtuka baada ya kutia mkono ndani ya lile begi na kutoa vipande kadhaa vya nguo na nilipovitazama vizuri niligundua zile zilikuwa sanda mavazi ambayo hutumika kumvalisha maiti nilibaki nimedua hofu ikizidi kunitetemesha umeona sanda bosi aliniuliza sikujua amejua sikusema kitu endelea kutoa nilizidi kutetemeka lakini sikuwa na jinsi nilijikuta nikitii kila alichokuwa akiniambia niliendelea na zoezi langu vipande vya sanda nilizidi kuvitoa na kuviweka pembeni mpaka pale nilipofika chini kabisa na kuhisi kitu cha ajabu kisicho cha kawaida hii ilikuwa ni baada ya kugusa kitu chenye mfanano kama brush na nilipoitoa mikono yangu ilikuwa imeloa damu Mungu wangu nilisema kwa sauti toa amri ilitoka mikono yangu niliikita zaidi mpaka pale nilipohisi nimekipata nilichoambiwa nikitoe hakikuwa kitu cha kawaida mwili wote ulikuwa ukisisemka ubaridi wa ajabu ulinitawala kichwa cha binadamu ndicho kilikuwa katika mikono yangu sikuamini macho yangu machozi yalinitoka kumbe kile kitu ambacho nilikigusa mwanzoni na kuhisi kama brush kilikuwa ni kichwa cha binadamu nilikigusa upande wa kichwani mama yangu nilijikuta napiga kelele katika maisha yangu sikuwahi kuona kichwa cha binadamu kikiwa kimekatwa yani kuchinjwa lakini kwa mara ya kwanza siku ile nilishuhudia tena kikiwa mikononi mwangu <laughs> hebu jikaze bwana yani kichwa kimoja tu ndo unapiga kelele kama mtoto wa kike je ukiona na hivyo vingine si utazilai kabisa wewe hebu jikaze vitoe na hivyo vingine bosi alisema tena kwa ukali kwa haraka haraka siku ya amini maneno yake lakini nilipochungulia ndani ya lile begi ndipo nilipopata uhakika kwamba hapakuwa na kichwa kimoja tu badala yake kulikuwa na vichwa vitatu kimoja kilikuwa mkononi mwangu na viwili vilikuwa mule ndani ya begi na vichwa hivi ndivyo vilikuwa chanzo cha damu ile ambayo ilikuwa imetapaka mule ndani japokuwa begi lililoa damu pamoja na kiti ambacho ndipo lile begi lilikuwa lakini zile sanda wala hazikuwa na hata chembe ya damu hazikuloa hata kidogo japokuwa nazo zilikuwa mule mule ndani ya begi Nilipigwa na butwa, akili yangu haikuwa sawa tena. Nilichanganyikiwa. Simu ilikuwa bado ipo hewani. Muda wote mkono wa kulia ulikuwa umekamata simu mkononi na mkono wa kushoto ulikuwa umekamata kichwa. Macho nayo yalikuwa yakitazama vichwa vingine viwili ambavyo vilikuwa ndani ya begi. Mapigo ya moyo yalikuwa yakidonda kama spika za sabufa. Nilihema hovyo hovyo bila mpangilio. Sikiliza sasa maelekezo ambayo nakupa uyafuate bosi alisema nilishtuka haraka niliacha kuvitazama vile vichwa nikageukia simu hapana bosi sipo tayari sipo tayari sitaki kama kazi yako yenyewe ndio hii narudisha hela zako na kazi mimi naacha nilisema kwa hasira kile kichwa ambacho nilikuwa nimekishika mkononi nilikirudisha kwenye begi vikaungana na vile vichwa vingine viwili <laughs> ushachelewa muda wote utaanza kutafutwa na askari kwani wewe ndio mhusika namba moja na ushahidi upo mmoja kati ya hao watatu mara ya mwisho wewe ndio ulikuwa nao na hao wengine mara ya mwisho wewe ndio ulikuwa nakimbizana nao na watu wamekuona bosi alisema lakini maneno yale wala sikuyaelewa na sikuyakubali pia niliyapinga nilimtukana bosi lakini wala hakuonesha kuchukia zitazame hizo maiti vizuri bosi alisema Haraka niliyapeleka macho yangu mbaka katika vile vichwa nilivitazama nilichokiona sikuamini hata kidogo vichwa viwili kati ya vile vitatu vilikuwa ni vile vya wale majamaa wawili ambao jana niliwakimbiza baada ya kugundua kwamba walikuwa akinisema na kichwa kingine kilikuwa cha yule dereva wa bodaboda ambaye nilitoka naye pale stendi ya mabasi na kuelekea hotelini halafu baadaye akanipotea na mwisho kabisa nikaja kumuona akiwapakiza wale majamaa Vichwa vyao vyote nilikuwa navyo mimi. Baada ya kuvikuta ndani ya begi langu. Kivipi sasa? Wakati huyu mmoja alinipotea. 
na wale wawili niliwakosa nilipowakimbiza kila mtu jana alikuona ulivyokuwa na wakimbiza hao vijana wawili Omar na Ibrahim pia hata dereva bodaboda jana walikuona ulivomchukua bodaboda mwenzao pia mimi mwenyewe najua mahali ulipo na ninaweza nikawapa taarifa polisi waje mpaka hapo ulipo wa kukamate tena ukiwa na ushahidi kabisa au niwapigie simu bosi alisema tumbo chini ya kitovu liliuma miguu iliishiwa nguvu ha, 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 hapana usijali sitawapigia simu polisi ila kama utafuata maelekezo yangu bosi alisema kisha akaweka nukta sawa sawa okay chukua hivyo vichwa vitatu vifunge ndani ya hizo sanda kisha chukua kimoja utakizungushia vipande vitatu vya sanda vipande vitakavyobakia utavaa wewe mimi ya kimoja utavaa chini yani ndani utavaa sanda badala ya boksa halafu nje utavaa suruali halafu kipande cha pili pia utakivaa kwa juu yani kama vest halafu baada ya hapo ndo utavaa flana yako hivi sasa ni saa mbili kasoro saa nne kamili asubuhi unatakiwa uwe ndani ya bahari ukielekea Mombasa ukifika huko nitakwambia nini cha kufanya hiyo ndiyo kazi yako iliyokupeleka huko ukifanya kinyume sitakuwa na msaada na wewe badala yake nitazidi kukudidimiza bosi alisema kisha akakata simu pomzi ndefu nilivuta niliatembeza macho yangu mpaka mahali ambapo kulikuwa na vile vichwa nilivitazama kwa zaidi ya dakika mbili kisha nikarudi kuvitazama vile vipande vya sanda. Pumzi ndefu nilivuta. Nilijikuta na mlaani bosi wangu kwa kazi hii ya ajabu ambayo amenipatia. Ilikuwa ni kazi ya hatari yenye kutisha na kamwe sikuwahi kuiombea, lakini nilikuwa sina jinsi. Si kwa sababu ya pesa, bali sababu ya mkwara ambao bosi alikuwa amenipiga. Nilijikuta na kuwa mtumwa. Amri zote alizozitoa nilikuwa nazitii. Saa nne na dakika ishirini asubuhi Nilikuwa ndani ya meli kubwa. Kwenye mapaja yangu nilipakata lile begi ambalo kwa ndani kulikuwa na vichwa vitatu. Pia vipande viwili vya sanda. Kimoja nikakitumia kama boksa na kingine nikakitumia kama vesti. Vyote hivyo vilikuwa ndani ya mwili wangu. Japo kuwa sikujua vina maana gani lakini pia sikupewa haki ya kuhoji. Na hata pale nilipolazimisha sikupewa majibu. Nikiwa ndani ya meli sikutulia kwa ni kila muda nilihisi nikifuatiliwa japokuwa nilijikaza kiaina safari kuelekea Mombasa niliichapa nikiwa sijui nafikia wapi na kwa nani kitu pekee nilichokuwa nikijua ni kwamba napeleka vichwa vitatu vya watu hayo mengine sikupewa nafasi ya kujua pembeni yangu alikuwa amekamwa na mama ambaye katika mapaja yake alikuwa amempakata mtoto mtoto yule alikuwa akilivuta begi langu mara kwa mara wewe acha begi la mjumba bwana we huoni kati ya vichwa humo. Yule mwana mama alisema, "Nilishtuka na kumgeuzia macho. Kisha haraka nikawatizama abiria wengine, lakini cha kushukuru abiria wote walionesha kuwa busy na mambo yao. Hakuna hata mmoja ambaye alionesha kuyasikia maneno ya yule mwana mama. Nilimgeukia tena yule mwana mama. Nilitamani niseme kitu lakini sikujua niseme nini. Nilibaki tu nikimtazama. Yule mama alicheka, tena kichiko kile cha fedhea." <laughs> Muda si mrefu kutoka sasa. Utakuwa katika makazi yako mapya. Karibu sana kuzimu. Yule mwana mama alisema kisha mdomo wake usiokuwa na jino hata moja akaupanua kwa nguvu, macho ameyatoa. Kile kiini cheusi cha jichoni kilimpotea. Hakuwa nacho tena. Mama yangu. Nilijikuta napiga kelele. Kelele zangu zilisikika na kila mmoja ambaye alikuwa ni olile wote walishtuka na kuanza kunitazama mimi viganja vya mikono yangu nilivigandamiza mdomoni kuzuia sauti isitoke tena huku nikijutia juu ya kelele nilizopiga abiria wote walinigeukia mimi na mimi nikawageukia wao vipi bwana kuna tatizo mzee mmoja wa makamu aliniuliza ah ndiyo, hapana eh nilisita sita mdomo ulikuwa mzito niliwatizama wale abiria kisha nikamgeukia yule mwanadada ambaye alikuwa amekaa pale pembeni yangu lakini da alikuwa amelala kabisa ye na mwanae tena usingizi mzito na wala hakushughulika na zile pilikapilika nilishiwa nguvu 
nilikosa hata cha kuwaambia wale abiria. Ah, ndoto tu. Nilijisemea. Ah, pole bwana, hujawahi kusafiri kwa bahari eh? Eh, mzee. Pole bwana, utazoea tu. Na lazima tufike salama. Yule mzee alisema, nilitikia na kuzipokea zile pole zote, lakini bado abiria baadhi walikuwa wakinikodolea macho. Ile hofu niliyokuwa nayo ambayo nilishindwa kuificha na kuionyesha waziwazi ndicho kilifanya nigeuke kivutio kama sio kituko ndani ya ile meli kwani kila mtu alikuwa akinitazama na kusema lake ana hofu huyo mwanamama mmoja ambaye alikuwa na rafudhi ya kitanga alisema kisha wenzake wakamjibu eh hey, maskini jamani da hii sasa ilikuwa noma niliona haya ikanibidi nijifanye nimelala lile begi langu ambalo ndani lilikuwa na vichwa vitatu vya watu nililibana kifuani mwangu kwa nguvu kisha nikafumba macho yangu japokuwa nilitaka kulala kwa maigizo ili niliue lile zogo ambalo nilikuwa nimelianzisha lakini cha ajabu nilijikuta na lala kweli yani kitendo cha kufumba macho tu nilijikuta napitiwa na usingizi mzito sikuelewa tena kinachoendelea ni olele mtume tunakufa jamani tunakufa walai tunakufa mama ai jamani mama tunakufa mungu wangu oh tunakufa jamani Sauti mchanganyiko wa baba kwa mama, watoto kwa wakubwa, vijana kwa wazee zikilalamika zilipenya katika masikio yangu. Japokuwa nilikuwa usingizini, lakini nilizisikia na nilishtuka kwa ni sauti hizi zilienda sambamba na pilika pilika za watu na vitu. Nilifungua macho yangu ila nilichokiona kamwe sikuamini. Watu walikuwa wakipiga kelele hovyo, pia wengine wakikimbia kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Wengine walikuwa wakilia, pia wengine walikuwa wakipiga magoti chini. Nyuso zao zikielekea juu. Viganja vya mikono walivibandanisha na kuvibana kifuani. Waliomba na kusali kwa imani zao huku machozi yakiwatiririka. Baba wa mbinguni, mkono wako utufunike na utupe ulinzi. Utusaidie katika bala hili. E baba, ala tujalie mwisho mwema. Tupe kauli thabiti. Allahu Niliwatazama watu wale kwa dakika kadhaa huku nikiwa bado nina wenge la usingizi. Sikujua kinachoendelea ni olile mpaka pale niliposikia sauti ya nahodha ambaye aliongea kupitia kipaza sauti kisha sauti yake ikasambaa kupitia spika ambazo zilikuwepo ni olile. Abiria mnaombwa kutulie eneo moja. Baharia wapo chini wakijaribu kutafuta utatuzi. Msiwe na hofu. Nahodha alisema lakini ghafla sauti ilikatika. Shoti ilipiga kisha taa na kila kitu kikazima eneo lote likawa kiza hapo sasa hofu ilizidi kututawala vurugu ikawa kubwa hakuna ambaye alikubali kufa kirahisi hivyo watu walikimbizana nilibaki nimekaa pale pale kwenye kiti changu nikiwa nimelikumbatia begi langu mkononi lakini ghafla lilianza kutua moshi ulikuwa moshi mzito mno moshi ule ambao ulikuwa unatoka katika begi langu ulianza kusambaa taratibu ndani ya meli. Oh Mungu wangu. Nilijisemea kimoyo moyo. Kwani nilichokuwa nikikishuhudia hakikuwa cha kawaida hata kidogo. Moshi ulizidi kufuka kwa dakika chache. Moshi ule ulikuwa umetawala ndani ya meli yote kiasi kwamba nilishindwa kuona mbele. Sauti za vikohozi zilisikika kutoka kwa abiria wengine ambao nilikuwa hata siwaoni kutokana na moshi kuwa mzito sana. Wakati nikiendelea kuhudulia ule moshi wa ajabu uliotoka kwenye begi langu ambalo bado nilikuwa nimelibana kwenye kifua nikigoma kuliachia japokuwa sikujua kwa nini kwa mbele yangu hatua tano tu kutoka mahali nilipo nilishuhudia kundi la watu wasiopungua nane likiwa limesimama wote walikuwa wamevaa mavazi meupe ambayo kwa mbele upande wa kifuani yalikuwa yamepigwa msalaba mwekundu vichwani walivaa vitambaa vyekundu na katika mikono yao walikuwa wameshika viungu ambavyo vilikuwa vikitoa moshi mzito. Nilitetemeka mwili mpaka akili. Haja ndogo ilinitoka. Kwa haraka haraka nilishindwa kuwatambua wale watu, kwani nilishindwa kuwatazama usoni. Lakini nilipotulia na kuwatazama vyema nyuso zao, niligundua kwamba watu wale hawakuwa wageni kwangu, japokuwa kwa haraka haraka ili kuwa ngumu kuwakumbuka. Lakini ghafla aliongezeka mmoja ambaye naye alivaa sare na wale wengine huyo mmoja alinishtua kwani alikuwa ni mtu wangu wa karibu na nilikuwa nikimfahamu kabisa 
tena kiundani. Nilipayuka baada ya kumuona bosi wangu akiwa amesimama mbele yangu tena akiwa pamoja na wale watu wengine. Lakini bosi yeye wala hakunijibu. Badala yake alitikisa kichwa huku akiniachia tabasamu zito. Nilitembeza macho yangu katika nyuso za wale wengine ambao sura zao hazikuwa ngeni na kadri jinsi ambavyo nilivyowatazama ndivyo kadri ambavyo niliwakumbuka na kuwatambua wale watu wote. Nilishtuka na kujikuta napigwa na butwa. Macho linitoka. Wale watu nane, watatu kati yao walikuwa wanawake ambao walikuwa ni muhudumu wa kule hotelini, mwingine alikuwa ni yule mdada ambaye nilimuona ndani ya basi, mwingine alikuwa ni yule mdada ambaye nilimuona ndani ya basi, mdada ambaye nilioneshwa kama mfano na mzee Shemzi mbili. Na yule mwingine kabisa alikuwa beti. Beti alikuwa ni mfanyakazi mwenzangu ambaye nilifanya naye kazi kitengo kimoja lakini alifariki miaka miwili nyuma na kifo chake kilikuwa cha ghafla mno. Alipewa likizo ya mwezi mmoja, lakini wiki moja mbele akiwa bado yupo likizoni, tulisikia amefariki. Lakini nilishangaa kumuona pale, tena akiwa na bosi pamoja na wale wadada wengine. Beti. Niliita lakini Beti kamwe hakuitika. Badala yake aliachia tabasamu, kisha akatikisa kichwa chake juu chini chini juu mithili ya mtu anayekubali kitu nilinyongonyea sana upande wa kushoto kutoka alipokuwa beti na wale wasichana wengine walisimama wanaume watano nao niliwatembezea macho nilichokiona sikuiamini macho yangu wa kwanza alikuwa ni mzee shemzi mbili mzee ambaye nilikutana naye kwenye basi wa pili alikuwa yule mzee aliyenikabidhi begi langu punde baada ya kupotea kisha pembeni yake alisimama yule mzee mwingine ambaye alikuja kunigongea mlango kule hotelini. Halafu akafuatiwa na yule dereva wa bodaboda aliyenipotelea kule hotelini. Na wasita na wasaba walikuwa ni wale jamaa wawili ambao niliwakimbiza bila mafanikio na kuishia kugongwa na gari. Mwisho alikuwa ni bosi wangu ambaye ndiye alinituma kuja Tanga. Nilichanganyikiwa Machozi na jasho vilichanganyikana na kuanza kunitoka kwa zamu zamu. Safari yako imefika mwisho. Karibu sana kuzimu. Karibu katika ufalme wa utawa. Walisema wale wote kwa pamoja kisha wakapotea. Mama yangu. Nilipiga kelele lakini hata hivyo sauti haikutoka. Pia lile begi ambalo nilikuwa nimelibeba muda wote pale kifuani sikuwa nalo tena. Na nilipojitazama mwilini nilishtuka. Tisheti yangu na suruali yangu ambazo zilikuwa nimezivaa sikuwa nazo tena. Badala yake nilibaki na vile vipande vya sanda ambavyo kimoja nilijifunga chini kama boksa na kile kingine nilikuwa nacho juu. Lakini ghafla taratibu nilijikuta nikiishiwa nguvu, mwili ukilegea, macho yalikuwa mazito, usingizi wa ajabu ukanichota. Majira ya mchana japokuwa sikutambua ni saa ngapi kwani sikuwa na saa wala simu ni vipande vya sanda pekee ndivyo ambavyo nilivyokuwa nikiviona mwilini mwangu nilijikuta nimekaa maeneo ya bandalini juu ya jiwe moja kubwa na nisijue nimefikaje fikaje eneo lile kwa mbele yangu kulikuwa na lundo la maskari wa majini na nchi kavu na wachache walikuwa wanajeshi askari wale walikuwa wakiipanga miili ya watu chini miili ambayo ilikuwa ikibebwa kutoka kwenye boti za jeshi la uokoaji kwa usafiri wa majini nilipotazama vyema niligundua kwamba watu wale walikuwa wameshafariki macho yalinitoka lakini niliendelea kuitazama shughuli ile nikiwa niendelea kutazama mara ghafla nilishtuka baada ya kuona kitu kisicho cha kawaida mwili wangu mwenyewe ukiwa na nguo zile zile ambazo nilipanda nazo meli ulikuwa umebebwa na askari kutoka katika boti ndogo na kujumlishwa na ile miili ya watu wengine what yule si mimi yule. Eh? Si mimi yule. Nilisema kwa sauti lakini hakuna hata mmoja ambaye alijishughulisha na sauti yangu. Ni wazi kwamba sauti yangu niliisikia mwenyewe. Nilitoka katika lile jiwe, kisha taratibu nilianza kupiga hatua mpaka katika lile eneo kwa ukaribu kabisa. Niliutazama mwili wangu sikuamini nilichokiona. Hizi maiti inabidi ziwekwe mahali. Zifanywe taratibu. Asiruhusiwe mwandishi wa habari yoyote kuja eneo hili wala kuambiwa chochote mpaka ripoti itakapokamilika. 
Mzee mmoja mweusi akiwa ndani ya gwanda la kiaskari alisema huku akizionyeshia vidole zile maiti na yangu ikiwemo Mimi mimi sijafa Mimi sijafa Nilisema lakini hakuna ambaye alinisikia Machozi alinitoka nililia tena kwa sauti lakini wale maaskari waliendelea na shughuli yao wala hawakuonesha kushughulika na mimi Maiti zingine ziliendelea kushushwa kutoka katika boti Nikiwa bado nimesimama eneo lile lile ghafla nilihisi kitu chenye baridi kali kikipaa begani mwangu kwenye bega langu la kushoto Nilishtuka haraka niligeuka nyuma Uso kwa uso nilikutana na yule mzee ambaye nilikutana naye ndani ya basi tukasafiri wote mpaka Tanga Hii ilikuwa mara yangu ya tatu na muona tena huyo mzee lakini ilikuwa ni mara ya pili na muona katika mazingira yenye utata kama yale Mzee Shimzimbili alimtazama usoni. Nami nikamtazama. Lakini hata hivyo macho yetu yalipogongana tu niliyakopesha pembeni. Macho yake yalikuwa meusi mno. Pia machozi ambayo usikuwa na uhakika kama yalikuwa ni damu ila yalikuwa na mfanano wa damu yalimtiririka na kulowanisha kanzu yake nyeupe. Alikuwa anatisha sana. Razak alisema yule mzee. Mzee, ona Ona mwili wangu ule pale. Ona yule ni mimi pale. Nilisema lakini hata hivyo mzee Shemzi mbili hakuonesha kuyapa makini maneno yangu. Badala yake alicheka kisha akapotea. Macho yalinitoka, nilibaki mdomo wazi. Niliangaza huku na kule lakini sikumuona mzee Shemzi mbili. Nilirudisha macho tena mpaka pale ambapo zile maiti zilikuwa zimelazwa chini na safari hii zilikuwa zikipakizwa kwenye magari. Kwa mara nyingine tena nilishuhudia mwili wangu ukibebwa na kupakizwa ndani ya gari. Nilijaribu kunyanyua miguu yangu ili nitazame zaidi lakini hata hivyo ni hatua nne tu ndizo ambazo nilipiga. Na nilipojaribu kupiga ya tano na ya sita nilijikuta naenda chini moja kwa moja kisha nikapoteza fahamu kabisa. Turubai kubwa lenye rangi nyeusi lilifungwa katikati ya uwanja wa nyumba yetu. Kisha mikeka mingi ikatandikwa kwa chini na watu wakakaa juu yake kwa makundi makundi lakini hata hivyo watu wale hawakuwa na furaha na hilo ungiliamini kama ungepata nafasi ya kuwatazama mbali na wale waliokaa kwenye mkeka wa pale nje upande wa ndani sauti za vilio majonzi na simanzi zilisikika hasa sauti ya mama yangu ambayo ilikuwa juu kabisa huku ndugu na jamaa wa karibu wakishindana kumtuliza Ah Mungu wangu jamani. Kwa nini mimi jamani? Kwa nini umemchukua rasaki wangu? Mwanangu wa pekee. Nilimtegemea mimi nife anizike. Ona sasa. Hata nizika nani mimi? Nani atakaye nizika? Ah jamani. Ah rasaki wangu mimi. Sauti ya mama yangu ilipopenya katika masikio yangu ilinifanya mwili wangu wote ukamategeanzi. Baridi la hatari. Nilitetemeka roho iliniuma lakini sikuwa na la kufanya. Nilikuwa nimekaa katika pembe moja ya uwanja wa nyumba yetu. Sauti za vilio nilivisikia kutoka ndani na zile zilizokuwa zikitoka pale pale nje nilikuwa nikiziona. Unataka kuona zaidi? Mzee Shemzi mbili alisema, "Ndio. Haya, nifate." Mzee Shemzi mbili alisema kisha mkono wangu wa kulia aliukamata na kuanza kuniongoza kwa uelekeo ambao aliuchagua yeye. Sikujua wapi ananipeleka, lakini nilikuwa na hamu ya kujua mengi. Mzee Shemzi mbili mbele Mzee Shemzi mbili alikuwa mbele mimi nyuma. Tuliongozana. Tuliingia ndani kwa kupitia mlango wa mbele. Wamama kadhaa tuliwakuta wakiwa wanalia na mama yangu akiwemo. Lakini nilipojaribu kusimama ama kutaka kumfuata, Mzee Shemzi mbili alinivuta na alikuwa na nguvu nyingi kuliko hata mimi. Msobe msobe tuliwapita wale wa mama mpaka tulipoupata mlango wa nyuma. Tukauvuka, tukatokea uwani. Kisha tukasimama katika kona moja. Oh, mama yangu. Nilishtuka kwa kile nilichokiona mbele yangu. Niliushuhudia mwili wangu ukiwa juu ya kitanda cha kuoshea maiti. Nikiwa nimefunikwa shuka kubwa jepesi ambayo iliruhusu maji kupita mwilini na mwanaume mmoja wa makamo alikuwa amesimama pembeni ya mwili wangu akiwa na kupo lake la maji taratibu akiniosha 
Machozi yalinitoka. Ile hofu ambayo nilikuwa nayo siku zote sasa iliondoka kisha maumivu makali yakautawala moyo wangu. Mzee Shemzi mbili alikaa nyuma yangu. Alinitazama namna ambavyo nilivyokuwa nikisunoneka baada ya kuona mwili wangu ukiwa juu ya kitanda cha kuoshea maiti. Lakini hata hivyo mzee yule wala hakuonesha kugusu na masunononeko yangu kwa namna yoyote ile. Badala yake aliendelea kuniachia tabasamu zito usoni mwake. <laughs> mzee Shemzi mbili alicheka kisha mkono wake wa kulia ambao ulikuwa mgumu na mzito na wa baridi aliweka begani mwangu kisha akanipiga piga pasipo kuniambia neno lolote lile ah mzee mbo, mbona nilijaribu kutaka kusema lakini maneno yalitoka vipande vipande na kupoteza maana mdomo ulikuwa mzito sana mzee shemzi mbili aliniacha pale nilipokuwa nimesimama kisha hatua kadhaa alizipiga mpaka upande ambao yule mosha maiti alikuwa amesimama akiuosha mwili wangu ambao ulikuwa juu ya kitanda cha kuosha maiti. Alipofika alisimama upande wa kichwani katika kile kitanda. Alinitazama kwa sekunde chache. Kisha akaliachia tabasamu kama kawaida yake. Lakini sikulipokea. Aliacha kunitazama. Badala yake alirudisha uso wake katika kile kitanda na kuutazama mwili wangu kisha akayafumba macho yake mikono na uso wake akauelekezea juu maneno machache aliyaongea kwa mtindo wa kunuia na alipomaliza alirudisha tena uso wake chini kisha akainama kidogo mpaka chini ya kitanda ambapo yale maji yaliyokuwa yakitumika kuoshea mwili wangu yalikuwa yakitiririka kwenye viganja vya mikono yake miwili akavibandanisha hapo sasa yale maji yote ambayo yalikuwa yakitiririka kutoka katika mwili wangu yalijaa katika viganja vyake. Aliyakinga mpaka yakajaa mikononi mwake. Kisha akainuka na kuanza kunifuata eneo ambalo nilikuwa nimesimama. Sikuelewa ni nini hasa ambacho alikuwa akifanya kwa muda ule. Na lengo lake hasa lilikuwa ni nini? Nilitamani nimuulize lakini nafasi hiyo niliikosa. Mzee aliniita akiwa amebakisha hatua moja tu kutoka pale nilipo. M- mzee niliita lakini kabla sijasema lolote lile aliinua mikono yake na kunimwagia usoni yale maji yaliyotumika kuoshea ile maiti ambayo ilikuwa ikisemekana ni yangu. Yalipotua usoni mwangu yalikuwa ni ya baridi mno. Pia yalikuwa na harufu kali sana. Niliweka vigenja vyangu usoni nikijaribu kuyafuta lakini kabla sijafanikiwa zoezi langu kwa mara nyingine tena nilijikuta nikipoteza nguvu pia macho yangu yakaanza kuwa mazito uso wa mzee shemzi mbili ukitabasamu niliuona kwa mbali pia nililiona kundi la wanaume wasiopungua ishirini. pamoja na kundi la wanawake wasiopungua tano. wakiuzunguka mwili wangu ule ambao ulikuwa pale kitandani ukiendelea kuoshwa na kusafishwa hiyo ndio ilikuwa picha ya mwisho kuiona kwani baada ya hapo nilipoteza fahamu kabisa maji yenye ubaridi mkali ambayo yalidondoka juu ya kichwa changu ndiyo yalionishtua katika usingizi ule mzito ambao nililala kwa siku saba pasipo mimi mwenyewe kujua na niliposhtuka nilijikuta eneo tofauti na lile la mwanzo safari hii nilijikuta nimekaa chini nimeuegemea mti mmoja mkubwa aina ya mbuyu Kiza kilikuwa kikali pia upepo ulivuma kwa kasi mbele yangu pia upepo ulivuma kwa kasi mbele yangu watu wapatao hamsini wanaume kwa wanawake wakiwa ndani ya mashuka meusi na wachache kati yao walivaa meupe walikuwa wamesimama lakini nyayo zao hazikugusa chini walikuwa kama wanaelea hivi haraka nilijaribu kusimama lakini mwili wangu uligoma kila kiungo katika mwili wangu kilikuwa kimekakamaa karibu katika ulimwengu mpya ulimwengu wa kuzimu huku ndipo kutakuwa makazi yako mapya hao na waona mbele yako ndio itakuwa familia yako mmoja kati ya wale watu ambao walikuwa katika lile kundi alisema lakini sura yake kamwe sikuiona kwani alikuwa ameifunika kwa shuka moja kubwa jeusi hapana Hapana, sipo tayari. Niliropoka. <laughs> Itakubidi ukubaliane na hali. Unatakiwa kusahau kila kitu kuhusu familia yako. 
kwa sasa dunia nzima inajua wewe umefariki katika ajali ile ya meli. Nimefariki? Hapana, mimi sijafa. Nilishtuka akili iliruka. Yule mtu alisema kisha kidole chake cha shahada alikinyoosha pembeni na kunipa ishara nitazame upande ule. Moshi mzito wa ghafla ulizuka kisha ukapotea. Na baada ya hapo nilichokiona sikuamini macho yangu. Ganzi linikamata, macho yalinitoka. Kundi kubwa la wanaume wapatao tatu wakiwa barabarani, nyuso zao zikitangaza uzuni, walikuwa wakitembea huku wakiimba. Na mbele ya wanaume wale walitangulia wanaume wengine sita ambao hawa katika mabega yao walibeba jeneza na aliyekuwa ndani ya lile jeneza nilikuwa ni mimi mwenyewe. Yaani nilibebwa kama maiti na nilikuwa napeleuka kaburini kwenda kuzikwa. Ilikuwa ni picha mbaya kwangu. Safari ya kwenda Tanga sasa iligeuka na kuwa safari ya kwenda kuzimu na nilikuwa tayari nishafika. Huku siku baya hivyo ambavyo mnaambianaga huko duniani. Huku ni pazuri sana. Kuna furaha, amani na upendo pia. Muda si mrefu utaanza kupewa majukumu yako na itakubidi uyatekeleze. Aliendelea kusema yule mwanaume. Kisha akapotea yeye na lile kundi lake lote na kuniacha mimi peke yangu eneo lile. Nilijaribu kuinuka lakini safari hii sikukutana na kizuizi chochote kile. Nilikuwa mwepesi hivyo haraka nilisimama nikaangaza huku na kule lakini sikuona chochote kile zaidi ya miti mingi mirefu yenye majani mengi ambayo yalifanya eneo lile liwe na kiza kizito nikiwa na sanda mwilini kama nguo pekee zilizonistiri mwili wangu taratibu nilianza kujikokota ndani ya msitu ule wa kutisha lakini hata hivyo mwendo wangu ulidumu kwa dakika ishirini tu na nilipozidi kupiga hatua ghafla upepo mkali ulianza kunishambulia kiasi cha kupeperusha nguo zangu zote lakini upepo ule haukuwa mwenyewe badala yake uliongozana sauti chache za watu tena ilionesha kabisa watu hao hawakuwa wawili wala watatu bali ni kundi la watu kwani sauti zao zilitengeneza kama zugu fulani hivi macho yalinitoka nilipigwa na butwa Masikio yangu niliyatega vyema kuelekea upande ule ambapo zile sauti zilikuwa zikitokea lakini siku zielewa japokuwa nilizisikia hofu ikaanza sikuelewa japokuwa nilisikiliza hofu ikaanza kunipanda upya nilisimama kwa sekunde kadhaa niliutikisa ubongo wangu kwa kujiuliza na kufikiria maswali kadhaa lakini hata hivyo hakuna jibu ambao nililipata juu ya sauti zile ambazo sikujua ni za kina nani na walikuwa wanafanya nini katika eneo lile kwa dakika kadhaa nilifikiria huenda zile sauti ni za watu na tena zinaweza kuwa msaada mkubwa sana kwangu hivyo haraka nilianza kutembea kuzifuata lakini safari hii iliishia punde tu pale maswali yaliponigonga huku ni kuzimu na mimi nimekufa Wamefata nini huko? Watakuwa watu wema kweli hawa. Kwa utulivu nilisimama. Kwa utulivu nilisimama. Upepo mkali uliendelea kunishambulia. Na zile sauti za wale watu zilizidi kupenya katika masikio yangu. Niliendelea kusalia ni ulile huku kichwani nikiendelea kujiuliza maswali mengi juu ya sauti zile ambazo kuna muda niliziona kama msaada. Lakini nilipokumbuka mazingira niliyopo Nilijikuta nikipuuzia fikra hizo lakini mwishoni kabisa niliamua liwalo na liwe nilipiga moyo konde taratibu nilianza kuzihesabu hatua mdogo mdogo ya kwanza ya pili ya tatu na ya nne nilipopiga ya tano miguu ilikuwa ishachanganya tayari nilijikuta napata ujasiri wa ajabu nilikazana kadri nilivyopiga hatua ndivyo kadri ambavyo zile sauti zilikuwa zikikaribia masikioni mwangu Yaani nilikuwa nikizisikia kwa karibu zaidi na kwa jinsi ambavyo nilivyokuwa nikizisikia hazikuonesha kubeba hatari yoyote ile zilionesha kuwa salama hazikuwa za ajabu zilikuwa zimetawala na kicheko kizito hapo nilijihisi kukazana nilijikuta napata hamu na shauku ya kufika eneo husika ambalo sasa halikuwa mbali kutoka nilipo nilitembea 
mpaka nilipokutana na kilima kimoja kirefu pia pembeni yake kulikuwa na makorongo nilisimama kwa dakika chache nikiangalia kile kilima kisha taratibu nilianza kuteremka na nilipokimaliza kwa chini nilikutana na kinjia chembamba na nilipomaliza kwa chini nilikutana na kinjia chembamba nilikifata huku masikio yangu yakiwa wazi yakiendelea kuzifuatilia zile sauti kitu kilichonipa wasiwasi ni kwamba zile sauti nilikuwa nikizisikia kwa ukaribu kabisa lakini kadi nilivyojitahidi kutembea sikuzifikia na wala sikuona dalili ya kufika lakini kamwe sikukata tamaa niliendelea kushambulia ile njia huku kichwani nikiwa na uhakika kwamba kinjia kile ndicho kitanifikisha kule kwenye sauti kwenye ufukwe wa bahari ndipo ile njia ilipokuwa ikinipeleka na zile sauti za watu ndipo zilipokuwa zikitokea upepo ulikuwa mkali pia mwanga wa mara mwezi uliangaza eneo lile na kufukuza kiza chote kwa mbali niliona bote nyingi zikiwa na wavuvi nyingine zikiwa zimepaki nchi kavu na nyingine zikiwa ndani ya bahari wavuvi wale mikononi wakiwa na tochi zao waliendelea kupiga domo kwa sauti za juu huku wakiachia vicheko nilisimama kwa mbali niliwatazama ah hivi wale hawawezi kunipa msaada kweli ah wanaweza nilijisemea kimoyo moyo na mwisho kabisa niliamua kwenda kujaribu bahati yangu na kama ikiwezekana niwaelezee masahibu yote yaliyonikuta kuanzia mwanzo mpaka mwisho taratibu nilianza kupiga hatua za kusuasua kuwafuata lakini ghafla nilijikuta na kamatwa mguu na kuvutwa nyuma niliumba kiasi kisha nikakaa sawa lakini nilichokiona nilijikuta na baki mdomo wazi nguvu ziliniishia niache niache kwa sauti ya ukali niliropoka lakini nilipotizama vyema yule ambaye alinitia kizuizi cha miguu nilijikuta na katisha kauli kisha mwili wote ukasisimka alikuwa ni mwanamke yule yule ambaye kwa mara ya kwanza nilimuona kwa kuoneshwa na mzee ambaye alijitambulisha kwangu kwa jina la shemzi mbili kule kwenye basi wakati natoka Dar es Salaam na ingia Tanga na hii ilikuwa ni mara ya tatu kama si ya nne kumuona tena Sikujua alichokuwa akihitaji kutoka kwangu kwa muda ule. Lakini moyoni nilijua fika kwamba msichana yule hakuwa wa kawaida na pia hakuwa mwema kwangu. Hapo kibaridi kilizidi kunipiga na kunishambulia. Nilitetemeka mpaka meno. Unataka kwenda wapi? Kufanya nini? Unadhani wale wavuvi watakuwa na msaada kwako? Eh? Alisema yule mwanamke akiwa bado ameokamata mguu wangu kwa nguvu kiasi cha kunipa wakati mgumu hata pale nilipolazimisha kujinasua. Nataka nirudi kwetu. Nataka nirudi nyumbani. Nataka nikamuone mama yangu na wadogo zangu. Tayari wameshakuzika. Tayari wameshalia na wameshakusahau. Lakini mimi sijafa. Kwa sasa wewe ni mzimu. Upo kwenye dunia tofauti na uliokuwepo hapo mwanzoni. Alisema yule mwanamke kisha akaniachia. Haraka akasimama na kuanza kunitazama usoni. Macho yake yalikuwa yakiwaka kitu ambacho kilinifanya nitazame pembeni kila pale aliponitazama usoni. Nimekusubiria hapa kwa muda mrefu sana. Nilijua tu kama utakuja. Kuna vitu vingi sana nataka nikuoneshe kuhusu ulimwengu huu. Kama mikono yangu fumba macho yako. Alisema yule mwanamke huku mikono yake ikiwa mbele. Upande ambao mimi nilikuwa nimesimama Nilinamisha kichwa changu kisha nikatazama mikono yake ambayo alikuwa ameinyosha kunielekeza mimi na kunitaka niishike lakini niligundua mikono yake haikuwa mikono ya kawaida kwanza viganja vyake vilikuwa vikubwa kocha zilikuwa ndefu vidole vilikuwa vyembamba ilikuwa imekomaa sana pia ngozi yake ilikuwa imejikunja kunja kama ya mzee niliogopa sana Badala ya kuikamata nilijikuta na ikodolea macho. Shika mikono. Alisema tena kwa sauti iliyojaa ukali. Nilikurupuka. Niliuinua uso wangu kumtazama. Nilijikuta na nyongonyea kabisa. Alikuwa tayari ameshabadilika. Sura yake nzuri ya kuvutia ambayo mara kadhaa nilimuona nayo sasa ilikuwa imepotea. Alikuwa katika umbo la bibi kizee. Makunyanzi mengi yalimkaa usoni. Alintazama kisha akanuia maneno fulani hivi ambayo niliyasikia lakini sikuyaelewa 
kwani aina ya lugha ambayo aliitumia sikuwahi kuisikia tangu nilipozaliwa kwa mbali ilikuwa inafanana na Kiarabu lakini hakikuwa Kiarabu aliendelea kuyaongea maneno yale na alipomaliza aliniambia niweke viganja vya mikono yangu juu ya viganja vya mikono yake sikujua ni nini sikujua ni nini hasa kilichokuwa kikiniongoza lakini mwenyewe nilijikuta nikiyafuata masharti yake nilinyosha mikono kisha nikafumba macho kama alivyotaka kisha nikakaa kimya na kumsikiliza lakini hakusema jambo lolote lile ghafla nilihisi baridi kali ikinichapa mwilini kisha sekunde chache mbele nikarudi katika hali ya kawaida fumbua macho alisema yule mwanamke haraka nilifumbua tulijikuta katika mazingira tofauti kabisa na ya mwanzo safari hii hatukuwa kwenye ufukwe tena bali tulijikuta ndani ya mapango kiza hakikuwa kizito sana lakini pirika pirika za watu zilikuwa kubwa mno nilikosa uvumilivu shingo yangu nikaanza kuitesa kwa kuizungusha kila kona upande wa kulia mbali kidogo takribani hatua hamsini kutoka mahali ambapo tulipokuwa tumesimama sisi kulikuwa na kundi kubwa la watu wasiopungua moja. watu wale wote walikuwa katika mavazi meusi magoti yao yalikuwa ardhini vichwa vyao wamevinamisha na mbele yao kilisimama kiumbe cha ajabu ambacho kwa haraka haraka kilikuwa na mfanano wa popo lakini hakuwa popo kiumbe kile kilisimama mbele ya wale watu ambao walikuwa wamepiga magoti mbele yake kuna maneno alikuwa akiwaambia lakini si kuyaelewa kwani aina ya lugha ambayo waliitumia kuyasema yale maneno sikuwahi hata kuisikia ana a, anafanya nini yule yule anaitwa utawa ni mfalme wa himaya hii ya kuzimu kwa ukanda huu wa Afrika ndiye anayeongoza roho zote za kishetani majini na mapepo yote ana miaka zaidi ya elufu tatu. Maneno hayo aliyasema yule mwanamke. Elufu tatu? Eh, elufu tatu. Na wale watu wale wamekuja kuongeza nguvu baada ya kutoa sadaka. Alisema yule mwanamke kisha akaweka nukta. Aliwatazama wale watu kisha akanigeukia tena. Unawaona wale? Eh. Pale kuna viongozi wa dini wa madhehebu mbalimbali. Kuna wanasiasa kuna matajiri wakubwa na watu wengine mashuhuri wamekuja kuchukua nguvu otawa yeye ana imani siku moja dunia itetawaliwa na shetani ah hapana hawizi imani ya dini ambayo nilikuwa nayo mimi ilinifanya niyapinge maneno ya yule mwanamke kwa kiasi fulani wamefanikiwa kwa kutumia mapepo ambayo yanaingia katika roho za binadamu na kuanza kuongoza kwa maelezo ambayo yanawapa kuna mapepo ya ushoga haya yanawaingia wanaume na kuanza kuendesha mwisho wa siku wanaume wanakuwa mashoga kuna mapepo mengine ya uzinifu ambayo yenyewe yanawaingia wanawake kwa wanaume na kuanza kuwapelekesha na mwisho wa siku wanajikuta wanazini hovyo na kuvunja sheria za Mungu wenu lakini hii ni kwa wale ambao hawana ulinzi wa kiroho kama ulivyo wewe alisema yule mwanamke kama mimi Eh, mara ya mwisho kuhudhuria nyumba yote ya ibada ilikuwa lini? Aliniuliza yule mwanamke. Lakini swali lake lilikuwa gumu mno kwangu. Kwani katika kipindi changu chote cha utu uzima, yani tangu nijelewe na kutoka pale nyumbani na kwenda kuanza maisha yangu mbali na nyumbani, sikuwahi kuhudhuria msikitini, japo jina langu lilikuwa la Kiislamu. Nililelewa katika misingi ya dini ya Kiislamu. Lakini msikiti kwangu ulikuwa hauna tofauti na kituo cha polisi. Ehe, mara ya mwisho kuhudhuria nyumba yote ya ibada ilikuwa lini? Aliuliza tena yule mwanamke. Sikuwa na jibu la kumpa zaidi ya kuachia mdomo wangu wazi. Huku nikijutia ujanja wa dunia namna ulivoniteka na kuniweka mbali na ulinzi wa Mungu kiasi cha kunisogeza karibu na shetani. Kitu ambacho nilikuwa sijawahi kukielewa ni kwamba Kitu ambacho nilikuwa sijawahi kukielewa ni kwamba ukiwa muumini thabiti wa dini haya mapepo na roho chafu zote kamwe hayawezi kukusogelea hata kidogo lakini ukiwa mpuuziaji wa dini na sheria ama amri zake basi mapepo haya hayatakuacha 
Nilitamani haya yote niyajue kabla. Lakini hata hivyo nilikuwa tayari nishachelewa. Sasa nilikuwa kuzimu katika utawala wa utawa, muongozaji wa mashetani katika ukanda wa Afrika, akishirikiana na mashetani mengine kutoka kona mbalimbali za dunia katika jitihada za kuitawala dunia na kwa kiasi fulani alikuwa tayari kashaanza kufanikiwa kwani wanasiasa wakubwa barani Afrika ambao walikuwa wanashika nyadhifa za juu kabisa walikuwa mawakala wake na hawa aliwatuma katika kupitisha sheria mbalimbali za kishetani ambazo kwa kiasi kikubwa zilikuwa zikipinga sheria ya maamrisho ya Mungu kama vile kupitisha sheria ambazo zilikuwa zikihamasisha ushoga pia wanasiasa hawa walikuwa kitumika katika kuwakandamiza na kuwachafua viongozi wa dini ambao ndio walikuwa maadui wakubwa wa utawa katika harakati zake za kuitawala dunia pia hakuishia tu kwa wanasiasa badala yake alihamia mpaka kwa wasanii wakubwa wenye ushawishi na vipaji vikubwa ambao hawa jukumu la ukubwa lilikuwa ni kuhamasisha ushetani kwa kuigiza na kutunga nyimbo zenye maudhui yenye kuhamasisha ngono ushoga, ulevi na mengine mengi ambayo kwa kiasi kikubwa yalikuwa kinyume na sheria ambazo ziliekwa na Mwenyezi Mungu. Pia mpaka matajiri wakubwa nao walitumbukia katika shimo hili. Haya yote waliyafanya kwa tamaa ya mali nyingi, kutaka madaraka na ushawishi katika nafasi mbalimbali za uongozi serikalini, pamoja na kutaka umaarufu na ukubwa. Na hivyo vyote otawa aliwapatia kwa masharti machache tu ikiwemo kutoa kafara pamoja na kufanya yale ambayo utawa aliyataka ambayo yote yalikuwa ni ushetani yote haya sikuwa na yajua wala kuyafahamu kabla na ndio ilivyokuwa kwa jicho la kawaida kamwe huwezi kuyaona yote haya kama utayaona kamwe huwezi ukaielewa nia ambayo ipo nyuma yake mfano unaweza kuamka asubuhi ukakuta habari kwamba kiongozi wa nchi fulani kapitisha sheria na kuruhusu ushoga nchini mwake ama unaweza kusikia viongozi fulani wanatetea haki za mashoga na utakuta msanii kaimba wimbo fulani unahamasisha ngono ulevi mapenzi ya jinsi ya moja au ukaamka ukasikia msanii fulani amejitangaza kwamba yeye ni shoga au labda ukaamka tu ukakuta basi meli au ndege ya tajiri fulani imepata ajali na kuua mamia ya watu. Kwa jicho la fikra za kawaida utachukulia ni swala la kawaida tu. Lakini nyuma ya hayo yote kuna mkono wa shetani otawa. Na hao wote ni mawakala wake na hayo ni maagizo yake. Nilivuta pumzi ndefu. Jasho jengi liliendelea kunivuja. Kila pale ambapo niliwatazama wale watu ambao walikuwa wamepiga magoti mbele ya utawa. Kwa hiyo pale kuna wanasiasa. Ndiyo. Sio tu wanasiasa, bali viongozi wakubwa barani Afrika. Alisema yule mwanamke, "Kuna wasanii pia, matajiri na watu mbalimbali. Wale wote ni mawakala wake ambao kazi yao ni kumwongezea wafuasi na kumtolea kafara. Halafu yeye anawapa nguvu zaidi na zaidi." Unatamani kuwaona? Aliendelea kuzungumza yule mwanamke kisha akanigeukia mimi. Ya, natamani. Natamani sana niwajue na niwaone. Sawa. Aliachia tabasamu kisha mkono wangu wa kushoto aliukamata na kuanza kuniongoza upande walipo utawa na wale watu. Moyoni nilikuwa na hofu, lakini shauku ya kutaka kujua mengi zaidi ile ujificha ndani ya uso ule wa dunia na kuonekana waziwazi katika ulimwengu huu wa kuzimu ilinifanya nimfatishe yule mwanamke aliponyanyua mguu ndipo upalipokita unyayo wangu yeye mbele mimi nyuma haya simama alisema yule mwanamke baada ya mwendo uliotuchukua takribani hatua hamsini tu mbele yetu alisimama otawa na pembeni yetu walikuwa wale watu wamepiga magoti ambao safari hii sikuwa nikiwaona visogo tena kama ilivyokuwa mwanzo badala yake niliziona sura zao hawatuoni wanatuona alisema yule mwanamke oh sasa sisi wata wata nilishtuka moyoni niliogopa sana 
alinitoa hofu. Kwa sasa sisi wote ni wanachama wa utawa. Japo vyeo tofauti na majukumu yetu pia itakuwa tofauti. Hivyo wanatuona lakini hawawezi kufanya kitu kwa sababu sisi ni wenzao. Pia hii ndio kazi yangu. Kuwatambulisha watu na kuwajuza watu wengi vitu wasivyovijua kuhusu utawala huu na haya yote utawa anayajua na ndio jukumu ambalo alinipatia kuwaeleza wageni wote kuhusu utawala huu na namna unavyotenda mambo yake nguvu yake na malengo yake ambayo mpaka sasa baadhi nilishawaambia hivyo hawezi kutufanya kitu sababu anajua nipo katika majukumu yangu lakini mimi sitaki kuwa mwanachama wake hamna ambaye yupo tayari kukupa nafasi hiyo ya kupinga badala yake wapo atakaokuwa tayari kukupa adhabu na mateso kwa ukaidi wako mpaka pale utakapokubali alisema yule mwanamke kisha akaweka nukta kwa macho yake makali alinitazama haya watazame wale wale ni wasanii yule yule pale yule huyu hapa hapa umemwona alisema huku kidole chake cha shahada kikielekea upande ambao wale watu walikuwa wamepiga magoti mbele ya utawa haraka nilikifuatisha kidole chake na kuanza kuwatazama wale watu lakini kila sura niliyoiona iliniacha mdomo wazi hazikuwa sura ngeni hata kidogo japokuwa sikuwahi kukutana nao uso kwa uso mara nyingi nilikuwa nikizishuhudia kwenye mitando ya kijamii na kwenye runinga walikuwa wasanii maarufu sana na wenye mafanikio makubwa mno barani Afrika huyu sina nini huyu Nilisema lakini kabla sijamaliza nilijikuta kwa mara nyingine tena nikipigwa na butoa baada ya kutembeza macho yangu kwa zile sura zingine ambazo nazo hazikuwa ngeni katika macho yangu walikuwa na siasa na wengine walikuwa ni matajiri wakubwa macho yalinitoka nilikumbuka namna watu hawa walivyokuwa na heshima kule duniani namna watu wengi walivyokuwa wakitamani kuwa kama wao kumbe da Mikono niliiboga kichwani. Nilinyongonyea. Nilimgeukia yule mwanamke kwa hasira. Kisha nilianza kumpayukia na kuonesha kutokubaliana nao kabisa. Kwani sikuwa tayari kuwa muumini wa shetani. Lakini ni wazi kwamba sauti yangu iliishia pale pale tu, kwani otawa na watu wake walikuwa hawashtuki, badala yake waliendelea na shughuli zao kwa kile wenyewe walichokiita ni ibada. Bosi wako alitaka kukutoa kama kafara kwa otawa na damu yako itakiwa itumike kumuongezea yeye nguvu ili apate utajiri zaidi na zaidi lakini utawa hilo alilipinga badala yake anataka uachwe usitolewe kafara ili umtumikie ndio maana sasa upo hapa na baadaye kidogo utaapishwa na kutambulishwa rasmi katika utawala huu alisema yule mwanamke kisha akaweka nukta nilihema kwa nguvu mwili wote ulikuwa wa baridi kuna mfanyakazi mwenzako anaitwa Dorin. Yeye ndiye tatuliwa kafara badala yako. Aliendelea yule mwanamke lakini alipomtaja Dorin nilishtuka mno. Macho yalinitoka. Kwani nilikuwa nikimfahamu Dorin kwa kiasi kikubwa. Na tena nilikuwa na ukaribu naye mkubwa mno. Dorin yeye alikuwa ni binti tu wa miaka isiyozidi mitano na mwaka ambao aliingia pale kazini ndio ulikuwa mwaka ambao ametoka kumaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam. Hivyo hata kazi yenyewe alikuwa bado hajafaidi vyema. Nilijikuta nikimlaani bosi kwa tamaa na ushetani wake ambao alikuwa nao. Lakini hata hivyo haikusaidia kitu. Dorin. Ndio Dorin. Unataka kumshuhudia namna akitolewa? Ndio, kama inawezekana. Nilisema huku lengo langu likiwa ni kujakikishia kwamba Dorin huyo ni Dorin yule yule naemjua mimi mpole binti mdogo asiyekuwa na makuu na mtu wala hatia yote ile aliyeisotea elimu yake kwa zaidi ya miaka tano ili apate kazi nzuri isaidie familia yake ya kimasikini aha sawa alisema yule mwanamke kisha mikono yake akainyosha kwa mbele lakini safari hii sikupinga wala sikubisha kwani nilijua hiyo ndiyo njia yetu ya kusafiria haraka nilibwaga viganja vyangu juu ya viganja vyake ndani ya chumba kimoja ambacho kwa mazingira yake tu kilifaa kutambua kwamba ilikuwa na hospitali. Katika kitanda kimoja cha futi tatu alikuwa amelala mwanamke akiwa na hema kwa taabu huku jopo la madaktari wasiopungua watano wakiwa wamemzunguka. Huku katika mapaji yao ya uso wakiwa natokwa jasho 
na pia nyusu zao zilitangaza hofu na wasiwasi. Madaktari wote walikuwa wamemtolea macho mwanamke yule. Walikuwa wamemtolea macho mwanamke yule aliyekitandani ambaye hakuwa mwingine bali Dorini. Kimya kikitawala. Lakini nyuma ya wale manesi walisimama watu wengine wasiopungua saba. na bosi wangu akiwemo. Wale watu walikuwa wamevaa manguo meusi ambayo kwa mbele yalikuwa yamepigwa msalaba mwekundu na ni wazi kabisa kwamba manesi walikuwa hawautambui uwepo wa wale watu eneo lile kwani hawakuonesha kushughulishwa nao hata kidogo. Mimi na yule mwanamke tulisimama kwenye kona moja upande wa kulia karibu na mlango. Tulikuwa tukiwatazama tu lakini roho iliniuma sana. Katika lile kundi la watu saba ambalo lilikuwa likiongozwa na bosi wetu, mmoja kati yao alikuwa na pande kubwa la mgomba. Alikuwa ameliweka katika bega lake la kushoto huko akiwa kama mwenye kusubiria amri kutoka kwa bosi wetu, kwani muda wote alikuwa akimtizama bosi. Lakini bosi hakuwa anasema kitu chochote kile. Badala yake alikuwa ameyafumba macho yake huko akitoa maneno kwa sauti ndogo ndogo ambayo sikusikia. Maneno yale aliyasema kwa dakika zisizopungua tano pia katika muda wote huo madaktari walikuwa wakipishana. Kuna waliokuwa wakiingia na kuna wengine walikuwa wakitoka. Hawakutulia hata kidogo. Nyoso zao zilijawa na hofu kubwa. Baada ya kumaliza bosi alitoa amri kwa ishara kisha wale watu wakafanya maagizo. Yule mwenye pande la mgomba alipiga hatua mbele mpaka pale kitandani. Kisha kalibuaga halafu akaja mwingine. Huyu alimbeba Dorin na kumweka begani. Halafu akaja mwingine akalifunika lile pande la mgomba na yale mashuka ambayo Dorin alikuwa amefunikwa vile vile kama mwanzo. Kitu kilichonishangaza na kilichonichanganya zaidi ni kwamba pale kitandani Dorin alitolewa. Halafu kipande cha mgomba kikawekwa na kufunikwa vizuri lakini wale madaktari wala hawakushtuka na wala hawakutambua macho yalinitoka sana ndipo nilipoyakumbuka na kuanza kuyaamini maneno ya yule mzee wangu mmoja ambaye aliitwa Mbesigwe siku moja tukiwa kijiwe cha kahawa na mzee Mamur kule Mbagala akasema huu mgomba unauona huu una faida kubwa sana kwa wachawi tena muhimu mno hutumika sana kufanyia mazinga ombwe kwa ajili ya kutengeneza vifo vya bandia kufanya misukule na kutengeneza matego mbalimbali pia hutumika kuulia uzazi kwa mtoto au watoto wa familia za kichawi alisema mzee mbesigwe lakini nilionesha kutomuamini ah muongo bana hayo ya kuulia vizazi siwezi kubisha ila hii ya kifo ah bwana ni bandia bwana hamna bwana mimi siamini tatizo wewe Razaki ni mtoto mdogo sana. Hujui vitu vingi. Yaani unaweza kwenda hospitali mkachukua ndugu yenu, mkalia, mkaenda mkamuosha, mkaenda kumzika kumbe mmezika mgomba. Sasa inakuwaje kuwaje sasa mpaka sisi tumuone kwamba ni mtu alafu kumbe mgomba. Yaani wanabadilisha vipi? Razaki, wewe bado mdogo, ila wachawi ni mafundi na wana akili kubwa sana za kuunda vitu ila ndio hivyo tu akili zao wanazitumia vibaya. Yaani unaona mgomba ule ule wanauchukua halafu wanaumwagia maji ambayo yaliwahi kuoshea maiti. Halafu wanachukua na kufanyia mambo yao. Mzembe Sigwe aliendelea kunifafanulia mchakato wote namna ambavyo kipande cha mgomba kinabadilishwa na kufanyiwa mazinga ombwe kiasi cha kufanya watu waone kama mtu kumbe sio. Nadhani hii ndio itakuwa ilifanyika hata kwangu. Kwa ile siku ambayo mzembe Sigwe alikuwa akinihadithia sikuamini hata kidogo lakini sasa naamini baada ya kulishuhudia tukio hilo mubashara kwa macho yangu haya mawili. Punde tu baada ya mwili wa Dorini kuwekwa begani wale watu walipotea kabisa ni ulile na sekunde chache mbele nilianza kuwasikia madokta wakisikitika na kutikisa vichwa vyao na kukuna tosi zao. Kisha kile kipande cha mgomba kilifunikwa gubigubi mithili afunikwavyo mtu baada ya kukata roho akiwa katika kitanda cha hospitali. Ebu nenda kaongee na familia yake. Alisema daktari mmoja kisha daktari mwingine akatii maagizo. Dakika moja mbele baada ya tu yule daktari kutoka nilisikia sauti za vilio na nilipotega masikio yangu vyema niligundua ilikuwa ni sauti ya mama yake Dorin 
na dada yake mkubwa Dorin. Kwani nilikuwa nikiwatambua vyema sababu mara kadhaa Dorin alikuwa akinipelekaga kwao na kunitambulisha kwa watu mbalimbali wa familia yake ikiwemo baba yake, mama, dada yake mpaka wadogo zake. Dorin mama, kwa nini umeniacha mwenyewe mwanangu? Sioni subiria kwanza niende mimi jamani. Nitaishi vipi mama yako mimi? Nitaishi vipi bila uwepo wako mwanangu Dorini? Dorini wewe. Dorini, umetuacha sisi. Mbona mapema mdogo wangu? Eh? Mungu kwa nini? Kwa nini Mungu umekosa huruma hivi? Kwa nini Mungu umekosa huruma na sisi? Ah. Ah. Sauti za vilio zilipokezana zilishindana kuelezea maumivu makali walionayo katika nyoyo zao lakini maumivu haya yote yalisababishwa na bosi tena kwa tamaa ya mali na nguvu katika utawala wa utawa ilibidi iwe wewe lakini utawa akapinga sasa je upo tayari kumtumikia alisema yule mwanamke huku wote macho yetu yakiwa bado yapo kitandani Tulitazama lile pande la mgomba ambalo lilikuwa limetumika kwa adama daktari Manesi pamoja na ndugu wa Dorin. Hapana, sipo tayari. <laughs> Upo tayari kuvumilia mateso, adhabu kutoka kwa utawa. Hata kifo nipo tayari. Huwezi kufa, hata kuua, ila atakutesa kwa muda wako wote mpaka siku itakapofika kwenda huko kwa Mungu wako. Alisema yule mwanamke lakini sikumjibu. Sura yangu niliikunja. Uso niliuvuta. Kuwa wakala wa shetani hakikuwa kitu ambacho niliwahi kukiwaza katika maisha yangu yote. Japokuwa sikuwa nahudhuria nyumba za ibada wala kufuata maamrisho ya Mungu, lakini kamwe sikuwahi kutamani kuwa upande wa shetani. Kumtumikia shetani hata kwa dakika moja. Ukikubali utaishi maisha mazuri, utakuwa na nguvu na furaha pia. Lakini kama ukikataa kitakachokukuta utakuwa kama wenzako. Wenzangu kina nani? Wenzangu ndio wenzako ambao walikuwa viburi wakakaidi amri na maamrisho ya utawa. Alisema yule mwanamke kisha nukta ndefu akaifinya. Kisha alinigeuzia macho akanitazama huku akiwa makini akitarajia kusikia lolote kutoka kwangu. Lakini hata hivyo sikusema neno. Nilibaki tu nimedua. Nikiwa sijui niruke upande upi. Niende kwa huyo utawa, nimtumikie ili nisiishi maisha ya mateso au niendelee na msimamo wangu kwa Mungu, niishi kwa mateso. Nilikuwa nimebaki njia panda. Kwa miaka mingi niliwahi kusoma na kusikia pia sehemu mbalimbali namna mitume ilivyokuwa ikipimwa imani zao juu ya Mungu kupitia vitu mbalimbali. Mbali. Lakini safari hii ilinikuta nilipimwa kupitia utawa. Mfalme wa mashetani kwa ukanda wa Afrika Nilijihisi nipo kwenye majaribio mazito. Nimtumikie shetani au niendelee kusimama upande wa muumba wangu. Aha, kwa kuwa umekataa kusimama upande wa utawa, basi wewe utaenda kuchanganyika na wenzako. Alisema yule mwanamke na safari hii hatukuwa tena hospitali, bali tulikuwa sehemu nyingine kabisa iliyobeba maana halisi ya kuzimu. Kulikuwa na mashimo mengi yanayofuka moshi, sauti za vilio vya uchungu zilitawala katika eneo lile. Pia kwa pembeni kulikuwa na kundi la watu wakiwa wameninginizwa kwenye kamba huku kwa mbele yao wakiwa wamesimama wanaume wengine ambao katika mikono yao walikuwa wamebeba marungu makubwa wakiwapiga watu wale machozi yalinitoka nilijikuta nalia kabla hata sijaguswa ghafla nilihisi kila kiungo cha mwili wangu kikinisaliti taratibu nikajikuta na ulaza mwili wangu juu ya ardhi kisha macho yangu yakaanza kutawaliwa na ukungu. Sauti za vilio kwa mbali nilizisikia na sekunde chache mbele sikuzisikia kabisa. Zilizima na pia hata mimi mwenyewe nilizima. Sikujua kilichoendelea tena eneo lile. Fahamu zangu zilirudi baadaye kabisa ila sikufahamu kama ilikuwa siku nyingine. Masaa mengi ama dakika nyingine yani sikujua nilala kwa muda gani ila ninachokumbuka nilikuwa katika mazingira ya tofauti kabisa na mwanzo nilikuwa kwenye eneo moja hivi ambalo lilitawaliwa na giza zito kiasi cha kushindwa kuona hata kilichokuwa mbele yangu na nilipotaka kuinuka nilihisi kama mikononi na miguuni nimefungwa machuma ambayo yalikuwa na mfano wa pingu halafu katika shingo yangu lilipita nyororo moja 
ambayo ilikuwa ya moto mno pia ilikuwa kubwa sana nene nzito kuliko hata shingo yangu kitu ambacho kilinifanya nipate maumivu makali haraka nilijaribu kuinuka japo kwa shida na maumivu makali nilisimama kisha nikapiga hatua kadhaa lakini ghafla nilihisi kukanyaga kitu ambacho si kigeni lakini pia si cha kawaida mama nilipiga kelele niliruka kutoka eneo lile mpaka eneo lingine lakini napo maombi yalikuwa yale yale tu nilitua juu ya kitu kama kile ambacho nilikiruka niliruka tena upande mwingine pia ikawa hivyo hivyo niliendelea kuruka ruka kwa zaidi ya dakika tano mpaka pale nilipohisi nimekanyaga sehemu salama yani kavu ambayo haikuwa na chochote nilitulia pale nilihema kwa nguvu huku moyoni nikipata hofu bibi dada niliita lakini bibi niliyekuwa namuita hapa si yule bibi yangu wa kule nyumbani ambaye alinizalia mama yangu ama baba yangu hapana na hata kuita kule dada si kama nilikuwa namuita dada yangu yule ambaye aliniachia ziwa la mama yangu hapana bibi ama dada huyo ambaye niliyekuwa namuita hapa alikuwa ni yule mwanamke ambaye kwa mara ya kwanza nilikutana naye ndani ya basi kisha nilikutana naye kule baharini kisha akanipeleka hospitali na kunionyesha namna Dorin alivyokuwa akichukuliwa mwanamke yule nilimuita bibi au dada sababu sikuwa nalijua jina lake pia alikuwa akibadilika badilika kila muda mara awe bibi mara awe dada na lengo kuu la kumuita lilikuwa ni kuhitaji msaada wake kwani eneo lile lilikuwa linatisha mno kiza kilikuwa kikali mno pia harufu ya damu ilinipalia vibaya niliendelea kuita bila mafanikio mpaka pale nilipochoka niliamua kutulia huku nikiendelea kutetemeka nikiwa na nyororo langu la moto katika shingo na pingu zangu mikononi na miguuni nilikuwa nimekaa eneo lile kwa muda mrefu mara ghafla mwanga ulianza kunichapa nilishtuka macho nikayatoa na kuyaelekeza upande ule ambao mwanga ulikuwa unatokea lakini sikuamini macho yangu kwa kile nilichokiona lango moja kubwa refu lilifunguliwa mwanga mkali ukazidi kupenya na kile kiza chote kikakimbia hapa nilipata nafasi ya kuona kila kitu pia ndipo nilipogundua kwamba vile vitu ambavyo nilivyokuwa nikivikanyaga mwanzo na kurukaruka zilikuwa ni maiti za watu na pale nilipokuwa nilikuwa ndani ya chumba moja kikubwa sana nilishtuka sana lakini ghafla kabla sijafanya chochote nilishtuka nikivutwa kupitia ile nyororo ambayo ilikuwa imefungwa shingoni na nilikuwa naelekezwa ule upande ambao kulikuwa na lango kubwa sana jitu moja refu nene likiwa ndani ya vazi moja jeusi ambalo lilikuwa na mfano wa karibu na kanzu uso wake aliuziba kwa kitambaa mkononi alikamata minyororo mingi na kuanza kuvuta na alipovuta na mimi nilijikuta navutwa ndipo nilipogundua kwamba katika nyororo zile nyingi ambazo lilikuwa limezibeba yangu pia ilikuwepo lakini kilichoniogopesha zaidi sikuwa peke yangu bali kulikuwa na wengine zaidi ya mia yani mimi na wengine wote tulifungwa nyororo na jitu moja ndio ambao lilikuwa likituburuza kuelekea nje ya chumba kile sikujua wapi tunaelekea Jitu lile lilituburuza mpaka katika ufuku wa bahari na kutuacha pale. Kisha lenyewe likapotea. Mimi na wale wenzangu hofu ilitanda katika nyoyo zetu. Tulihangaisha shingo zetu kwa shida kutokana na nyororo ambazo tulikuwa tumefungwa. Huku na kule tuliangaza, lakini hatukuona chochote zaidi ya bahari. Pia kadri jinsi ambavyo nilifanya juhudi za kuangaisha shingo yangu na macho yangu ndivyo kadri nilivyozidi kujionea vitu visivyo vya kawaida katika eneo lile. Kwanza ili bahari haikuwa bahari ya kawaida, bali ilikuwa bahari ya damu. Pia kulikuwa na maiti nyingi zikielea ndani ya bahari ile. Pia pembeni kulikuwa na mashimo mengi ambayo yalikuwa yakitoa moshi mwingi na mengine yakiwa kamoto huku sauti za watu wakilalamika zilisikika tena zilikuwa zinatokea ndani ya yale mashimo. Hofu ilizidi kunitanda mimi pamoja na wenzangu lakini hata hivyo hatakuwa na la kufanya pia hatukujua kwa nini tulipelekwa pale kwani hata yule mtu ambaye alituleta pale 
alipotea na kututelekeza. Tukiwa bado tunaendelea kuzoba na kushangaa eneo lile mara ghafla sauti nzito kutokea katika ile bahari ya damu ilisikika. He ndio nafasi yenu ya mwisho. Mtakubali kutumikia utawa au mtachagua kuwa mateka na kuishi kwa mateso maisha yenu yote. Ilisema ile sauti kisha ikakata. Ilisema ile sauti kisha ikakata. Halafu kimya kizito kikafuatia kwa dakika moja tuligeukiana. Ghafla mmoja kati yetu akaropoka. Nimekubali. Nipo tayari kumtumikia. Jamaa yule alisema na aliposema tu zile pingu za mikononi na miguuni zilifunguka na ule mnyororo wa shingoni nao ulikatika bila hata kuguswa. Kisha sekunde mbili mbele jamaa akapotea. Macho yalitutoka. Kaenda kaenda wapi? Nilijiuliza lakini kabla hata sijamaliza jamaa mwingine akaitikia. Naye yakawa kama ya yule wa mwanzo. Pingu zilifunguka, nyororo zikakatika kisha akapotea. Nipo tayari. Watu zaidi ya sabini wote wakasema kwamba wapo tayari. Nao pia wakapotea. Hapo ndipo mimi pamoja na wenzangu ambao tulikuwa tumebakia tukaelewa kwamba ukikubali kumtumikia utawa zile pingu na ile minyororo unavuliwa kisha unahamishwa eneo. Unapele kwa wapi hapo ndipo hatukujua lakini tuliamini ni sehemu isiyokuwa na mateso kwa kuwa tutakuwa upande wa utawa. Nipo tayari. Nipo tayari. Nipo tayari. Nipo tayari. Nipo tayari. Nipo tayari. Nipo tayari ndilo neno lililokuwa limetawala eneo lile. Kila mmoja alitamka kwani lilikuwa neno ambalo lilibeba uponyaji katika mateso ambayo tulikuwa tunayapitia pamoja na yale ambayo yalikuwa mbele yetu. Kila mmoja alikubali. Na mwisho wa siku nilijikuta nimebakia mwenyewe tu ambaye sijatamka nipo tayari. Nilihisi kuchanganyikiwa. Nilijihisi nipo njia panda. Mungu nilimpenda na kumwamini sana. Lakini mateso makali kutoka kwa utawa sikuwa tayari kuyakabili. Lakini pia sikutaka kuwa upande wake. Nilitetemeka mwili mzima jasho lilinishuka. Nikiwa bado nimesimama nikijishauri niende upande gani ghafla upepo mkali ulianza pia nilipogeuza shingo yangu ule upande wa bahari ya damu sikuamini macho yangu ya kile nilichokiona niliona watu wengi ambao kati yao baadhi hawakuwa na vichwa na hata wale waliokuwa na vichwa sura zao zilikuwa mbaya tena za kutisha na katika mikono yao walikuwa wamebeba marungu na wote walikuwa wanakuja upande wangu pia hata ile bahari ya damu nayo ilikuwa inakuja upande wangu. Nilizidi kuogopa. Sikuwa na ujasiri tena. Nilijikuta nikimkana Mungu wangu. Ni, nipo tayari. Nilisema kwa nguvu, ghafla nikajikuta naishiwa nguvu na kupoteza fahamu. Nilikuja kuzinduka baadaye lakini nilijikuta nikiwa ndani eneo lingine kabisa tofauti na kule ufukweni. Huku hapakuwa pakutisha sana. Ukipalinganisha na kule. Lakini pia sikuwa peke yangu. Niliwakuta pia wale jamaa wote ambao tulikuwa pamoja kule ufukweni ambao walikubali kumtumikia utawa kabla yangu. Pia sikuwakuta peke yao bali kulikuwa na kundi lingine kubwa la watu wasiopungua elfu moja. Wengi wao wakiwa watoto na vijana. Watu wazima na wazee walikuwa wachache sana. Tuliekwa katika eneo moja hivi kama ukumbi. Hakuna yoyote ambaye alikuwa anaweza kutabiri kipi kitafuata katika eneo lile. Hivyo tuliendelea kutazamana huku nyuso zetu zikipoteza furaha kabisa. Piga magoti inamisha kichwa. Sauti moja nzito ilijerudia rudia. Ilipenya katika masikio yangu na wale wenzangu pia. Lakini msemaji hatukumuona. Hata pale tulipojaribu kuviangaisha vichwa vyetu kumtafuta hatukumuona. Hatukuwa na kiburi wote tuliweka magoti yetu chini kisha shingo zetu tukazinamisha chini. Nyuso zetu zikawa zinatazama chini kama jinsi ambavyo amri ilivyotoka tuliganda katika mkaule ule huko tukisubiria amri nyingine lakini dakika chache mbele upepo mkali wa ghafla ulizuka kisha ukafuatiwa na vishindo vizito kwa dakika kama tano hivi kisha hali ya kawaida ikarejea inua shingo sauti ile ilisema tuliinua shingo zetu lakini nilichokiona sikuamini hata kidogo 
hakikuwa kitu cha kawaida na haikuwa kwangu tu hata kwa wale wenzangu wengine nao walishtuka macho yaliwatoka wakabaki wamedua wamepigwa na butwa huku midomo yao ikiwa wazi jitu kubwa lenye urefu usio wa kawaida kwa vipimo vya macho lilikuwa limesimama mbele yetu kwa haraka haraka jitu lile lilikuwa likilingana na mstimu kwa urefu lilikuwa ndani ya mavazi meusi hakuwa na kichwa kimoja badala yake alikuwa na vichwa saba vyenye mapembe na vyote havikuwa vya binadamu bali nyoka mimi ndio tawa mfalme wa kuzimu na siku chache zijazo nitakuwa mfalme wa dunia dunia itakuwa chini yangu na wote walio hai wataniabudu kuanzia leo mtakuwa chini yangu nitawapa nguvu madaraka na mamlaka mkaiteke mkaitese mkaichafue dunia yote mkaniongezee wafuasi zaidi na zaidi lilisema lile jitu otawa huyu ndiye otawa mwenyewe kumbe nilijisemea baada ya kuyapata vyema maneno ya lile jitu nilibakia mdomo wazi kwa kiasi kikubwa otawa alikuwa anaendana kabisa na jina lake na zile stori zake ambazo kwa uchache nimepata kuzisikia jina lake lilikuwa linatisha stori zake zilikuwa zinatisha pia hata yeye mwenyewe alikuwa anatisha tena si kidogo sana ina maana hili jitu ndo ambalo nitakuwa nalitumikia hapana siwezi 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 nilijisemea kimoyo moyo lakini nilipoyakumbuka mateso machache ambayo nilikutana nayo na yale mengine mengi ambayo niliyakimbia nilijikuta na badilika ghafla kamwe sikuwa tayari kuteseka tena kuzimu ningefanya nini sikuwa na la kufanya zaidi ya kumtumikia otawa kumsaidia kutimiza malengo yake ya kuitawala dunia otawa ana sheria zake na kwa yoyote atakiliriki kuzivunja au kukusudia basi atakuwa na mazito Otawa alisema kisha akasita. Uso wake akaelekeza chini. Maneno katika lugha nisiyowahi kuisikia kabla alianena. Na ponde tulianza kunyeshewa na mvua. Lakini mvua hii haikuwa mvua ya kawaida. Badala yake ilikuwa mvua ya damu. Na wabariki. Damu hii ya kishetani ikaungana na nafsi zenu. Ziwe za kishetani na zikafanya dunia iteseke kwa wasio na hatia na wenye hatia. Yeyote anayepingana na otawa huyo ni adui yenu na jukumu lenu ni moja tu kumdondosha pia mkaniongezea wafuasi Otawa alisema kisha hapo akaweka nukta hakuendelea tena badala yake alifanya kama mwanzo vichwa vyake alivyelekeza juu pia mikono yake aliinyosha juu na kwa mara nyingine tena alianza kuongea lugha yake ile ile ya mwanzo ambayo nilikuwa sielewi na wala sijawahi kuisikia kabla lakini safari hii maneno yake yalikuwa tofauti sauti yake ilikuwa kali mno nzito na ya juu sana na kila alipoongea miungurumo mithili ya radi ilisikika wakati utawa anaendelea kuongea ghafla ile mvua ya damu nayo haikukata ilikuwa ndiyo kama anaichochea zaidi pia hata akili zetu nazo zilianza kubadilika ghafla mlio wa ngoma kubwa ulioenda sambamba na nyimbo ambazo hata waimbaji hatukuwaona tuliusikia hapo sasa taratibu tulijikuta tunainua magoti yetu na kuanza kucheza japokuwa hatukuwahi kukutana kabla na wala hatukuwahi kufundishwa lakini tulijikuta wote tukicheza kwa mtindo unaofanana na pia tulifatisha mdundo wa ngoma pasipo kujua kwamba ile ilikuwa ibada ya kishetani na vile ndivyo namna ambavyo huendeshwa Mdundo wa ngoma ulizidi kuchanganya na sisi tulizidi kufuata kwa zaidi ya dakika ishirini, mpaka pale ngoma zilipokata hapo ibada ilikuwa imeshaisha tuliacha kucheza na tukabaki tukitazama huku tukiyumba yumba miili yetu ilichafuka kwa damu vile vipande vya sanda ambayo nilikuwa nimevaa vilikuwa tayari vimeshabadilika rangi kutoka nyeupe ambayo ilikuwa ndo rangi yake ya asili mpaka nyekundu Ukimia uliendelea kutawala eneo lile na sisi tuliendelea kuyumba yumba. Akili zetu zilikuwa tayari zimeshabadilika. Mwili ulikuwa ukinisisemka 
na ghafla nilijikuta nachukia wanadamu hasira kali zilinikaa moyoni japokuwa sikujua zilipotokea uso wangu nilikuwa nimeukunja pia machozi yalikuwa yakishuka taratibu katika mashavu yangu lakini hii haikuwa kwangu tu hata kwa wale wenzangu nao ilikuwa hivyo hivyo macho yao yalikuwa mekundu na nilipowatazama mashavuni nilipata kuyaona machozi lakini ndani ya nyoyo zao katu sikujua walichukua na hisi kama ni hasira kama mimi nilivyokuwa ama ni maumivu tukiwa tunashangaa hatujui cha kufanya mara ghafla kiza kizito kilizoka kama vile umeme ulikatika majira ya usiku yani mwanga ulipotea halafu kiza kikatawala kiza kile hakikudumu sana kwani lilikuwa ni kama tukio lililochukua dakika tatu au mbili tu mwanga ulirudi macho niliyatoa lakini nilipotazama mbele upande ambao utawa alikuwa amesimama sikumuona badala yake niliona barabara moja kubwa ya rami macho yalinitoka niligeuka kushoto kuangalia wale wenzangu ambao nilikuwa nao lakini pia sikuwaona bali niliwaona watu wengine kabisa wengi wao wakiwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari wakiwa ndani ya sare mbalimbali na wachache walikuwa ni watu wazima wengine wakiwa na matenga yao ya bidhaa za sokoni na wengine walikuwa mikono mitupu nilijikuta napatwa na hasira juu yao haraka niligeukia upande wa pili kulia hapo nilimuona yule mwanamke akiwa na tabasamu akiwa ndani ya nguo zake zile zile ambazo alizivaa siku ile ya kwanza kabisa nilipokutana naye mbona hivi Nilimuuliza lakini hakujibu. Badala yake aliachia kichiko kizito. Sikumsemesha tena. Badala yake nilihangaisha kichwa changu. Kutazama huku na kule ili nijijibu maswali yote ambayo nilikuwa najiuliza. Hapo ndipo nilipokuja kugundua kwamba sehemu niliyopo ilikuwa tofauti kabisa na kule kwa mwanzo. Sasa nilikuwa katika stendi ya mabasi katika sehemu wanayokaa abiria ambao wanasubiria usafiri na pia ilikuwa ni saa moja asubuhi na kwa jinsi ilivyoonekana tu wale abiria hawakuwa wakiniona kabisa kwani pamoja na kupayuka lakini hawakoshtoka sikujua kwa nini nipo pale lakini pia sikutaka kumuuliza yule mwanamke yule mwanamke alikuwa amekaa kimya huko akimtazama mtu mmoja mmoja usoni kana kwamba anawafananisha alifanya hivyo kwa watu zaidi ya kumi na tano. kisha akanigeukia mimi Unatakiwa umpe zawadi otawa. Alisema yule mwanamke. Zawadi? Zawadi ipi hiyo? Dam. Dam ndio zawadi pekee ambayo unatakiwa kumpatia otawa. Kivipi? Kwa kafara inatakiwa uuwe tena watu wengi ili damu iwe nyingi na njia pekee ya kufanya hivyo ni kupitia ajali. Yule mwanamke alisema na hapo ndipo aliponifumbua macho na fikra juu ya uwepo wetu ni ulile kwani muda wote sikujua kilichotupeleka eneo lile la stendi. Ah, hiyo kazi ndogo sana. Na nipo tayari ili mradi tu otawa afurai. Nilisema kwa ujasiri wa hali ya juu. Sikuwa na wasiwasi wala hofu yoyote hata chembe ya huruma sikuwa nayo. Kitu pekee ambacho nilikuwa natamani kufanya kilikuwa ni kuua ili otawa afurai. Upo tayari? Aliniuliza yule mwanamke Sikupepesa macho wala kunyang'atangata ulimi. Nilimjibu. Nipo tayari. Nifate. Alisema yule mwanamke kisha taratibu alianza kupiga hatua. Nilimfuata. Nilimfuata nyuma nyuma mpaka kwenye mkutano. Nilimfuata nyuma nyuma mpaka kwenye makutano ya barabara nne. Yaani njia panda. Hapo tulisimama kisha akaanza kunipa maelekezo. Angalia gari yote ambayo itakuwa imejaza abiria wengi. Ukiona inakuja kwa karibu fanya kama vile unavuka barabara. Dereva akikugonga wamepona. Lakini kikwepesha gari wote wameenda na hakuna atakayetoka mzima. Hapo otawa atakuwa amefurahi. Alisema yule mwanamke. Lakini sikumwitikia. Badala yake nilisogea mbele kidogo kisha uso wangu nikaugeuzia upande wa kulia, upande ambao ndio magari yalipokuwa yanatokea. Yaani yanakuja nilipo. Gari ya kwanza lilipita lakini halikuwa na abiria. Badala yake lilikuwa gari binafsi. Hivyo sikujisumbua nalo. Gari la pili nalo likapita lakini pia sikujisumbua nalo. Kwani abiria wake walikuwa wachache sana. 
zilipita gari zaidi ya kumi, na zote zilikuwa vile vile tu abiria wake walikuwa wachache sana hasira zilizidi kunijaa kwani nilijikuta nasubiria kwa muda mrefu bila kupata kile ninachokitaka mwishoni niliahidi kwamba gari yoyote ile ya abiria ikija tu lazima niipindue iwe imejaa ama iwe nyeupe lakini dakika tano mbele kwa mbali niliona gari la abiria likija gari hili lilikuwa limejaa mno abiria waliosimama walikuwa wengi kuzidi waliokaa na wachache kati yao walikuwa kininginia mlangoni hata nafasi ya kufunga mlangu ilikosekana nilifurahi macho yalinitoka kwa umakini nilitazama lile gari mpaka pale lilipokaribia hatua tano kabla ya kunifikia haraka nilijitosa barabarani niliusikia mlio wa tairi zikilalamika pale ziliposuguliwa kwenye rami na hii ilikuwa ni baada ya dereva kupiga breki ya ghafla kama njia ya kuepusha madhara bila kujua kwamba kitendo kile kitagarimu maisha yake yote na wale wote aliowabeba macho yangu niliyafumba kisha masikio yangu nikayafumbua hivyo sikuwa na kitu kwa sekunde kadhaa lakini nilisikia na nilichokisikia kilinifanya nifurahi Uwi, jamani ajali ajali jamani ajali sauti za watu zililalama niliacha tabasamu zito usoni kisha nikageuka upande wa pili niliona ile gari ikiwa kwenye mtaro Nilitizama kwa sekunde chache kisha taratibu nilisogea mpaka pale. Niliungana na mamia ya watu ambao walikuwa wamejazana pale, ghafla akoshuhudia ajali ile. Na nilipotazama tu, niligundua kwamba hakuna ambaye amepona. Wote walienda. Uwi jamani, wote wamekufa jamani. Hapana jamani, hapa kuna majini sio bure. Haiwezekani, hakuna hata mmoja aliyepona. Hii sio bure. Mashuhuda wenyewe kwa wenyewe waliulizana na kujibizana na mara chache alibishana lakini hayo yote hayakunihusu kitu pekee kilichokuwa kikinihusu ni kuona damu za watu zimetapakaa mahali pale na hilo nilikuwa nimelikamilisha niliinua macho yangu kutazama upande wa pili upande ambao alikuwa yule mwanamke nilimuona alikuwa bado amesimama pale pale nilipomwacha lakini safari hii usoni mwake aliachia tabasamu na mimi nilitabasamu na pia naamini hata utawa naye kule alipokuwa alitabasamu kwani nilifanya kile ambacho anapenda kukiona yani kumpatia damu siku saba zilipita lakini ndani ya siku saba hizo nilikuwa tayari nishaangamiza roho zisizonatia zaidi ya 1000 nilikuwa nikiua mamia ya watu kutwa mara tatu alfajiri mchana na usiku kwa njia ili ile ya ajali eneo lile lile na njia panda eneo lile lile la njia panda kitu pekee nilichokuwa nikifanya ni kubadilisha vituo tu kama majuzi niliua mbagala basi juzi niliua uongo jana niliua msamvu morogoro leo naua korogwe kesho nitaua nyegezi kesho kutwa nitaua taandika dar es salaam kadri nilivyokuwa nikiua ndivyo kadri ambavyo nguvu zangu zilikuwa zikiongezeka siku hadi siku kwani sasa nilikuwa na uwezo wa kwenda popote kule nitakapo lakini ndani ya Tanzania tu japokuwa nilikuwa tayari nishatoa roho za watu wengi kwa ajili ya utawa lakini bado nilijihisi nina deni kubwa kwa utawa kwani utawa alikuwa anataka mengi zaidi ya damu na niliamini kama nitafanya hivyo hayo mengine basi nitakuwa na nafasi kubwa sana kwake pia nitakuwa nimeonesha utiifu wangu lakini je nini nifanye ili utawa anipe thamani kubwa katika utawala wake hilo lilikuwa ni swali gumu kwangu na swali hili liliniumiza kichwa kwa zaidi ya siku mbili. Ndani ya siku mbili zote nilijichimbia mapangoni ambapo nipo makazi yangu yalipokuwa. Nilishinda nikiwaza na kuwazua mpaka pale nilipopata majibu siku ya tatu. Otawa anataka kuitawala dunia. Na ile itawale dunia ni lazima watu wengi wawe upande wake na wawe wafuasi wake. Natakiwa kumuongezea wafuasi. Nilijisemea kisha nikaruhusu tabasamu pana liupande liupambe uso wangu lakini ghafla tabasamu lile lilipotea punde tu baada ya swali lingine kunichapa kivipi swali hili sikulipatia majibu mpaka siku iliyofuata siku iliyofuata ilikuwa ni asubuhi na mapema nilitenga suti yangu kisha nikajipulizia na marashi makali ya gharama kibegi kidogo kilichojaa dola nilikibeba mkononi kisha nikazama ndani ya gari moja la kitajiri Land Cruiser V8 
Taratibu nikaingia zangu mtaani na sehemu niliyochagua kwa siku ile ilikuwa ni mbea ambako huko hapakuwa na hata mtu mmoja anayenijua na pia nilihisi hakuna ambaye aliwahi kuniona kabla sikutaka kujibadilisha sura wala umri japokuwa uwezo huo nilikuwa nao najua najiuliza hivi vitu vyote nilivipataje gari dola marashi suti jibu ni jepesi tu zile damu za watu ambazo zilimwagika kama sadaka kwa utawa zilinifanya nipate nguvu zaidi nguvu hii iliniwezesha kutengeneza kitu chochote kile nikitakacho gari nyumba pesa yote tisa kumi ni kwamba nguvu ambazo nilikuwa nazo pia ziliniwezesha hata kujigeuza katika umbo lolote la kibinadamu mtoto mzee mwanaume ama mwanamke safari yangu wala haikuwa ndefu sana wala haikuwa na shida kwani nilikuwa najua fika mahali ninapoelekea kitu ninachokifuata na mpaka jinsi kukipata sababu usiku wa jana yake kupitia rada zangu za kishetani nilifanya utafiti mzito nikapata taarifa za kutosha zilizonifurahisha kanisa dogo lililoongozwa na mchungaji Joseph Watanasi Mwakalinga lililopo huko mkoani Mbeya katika wilaya ya Chunya katika kijiji kidogo kilichoitwa Sangimbi ndilo nililichagua kanisa hilo lilikuwa na waumini wachache sana kitu ambacho kilikuwa kikimuumiza mchungaji kwani makusanyo ya sadaka yalikuwa hayazidi hata elfu hamsini. mchungaji Joseph Watani Mwakalinga yeye hakuuchukulia uchungaji huo kama wito wa kiroho pia hakulichukulia kanisa lake kama nyumba takatifu ya ibada badala yake alichukulia uchungaji kama zilivyokuwa kazi nyingine tu za kujiingizia kipato na kuendesha maisha yake pia kanisa kwake lilikuwa ni biashara hii ilimfanya afunge kanisa mara kwa mara pale alipokuwa akiona watu hawaji na wale wachache waliokuwa wanakuja wanatoa sadaka kidogo alikuwa akifunga kanisa kisha anageukia kazi nyingine kama kilimo na ufugaji ama biashara ya kuuza mazao sokoni lakini akili zikimrudi anarudi tena kanisani anafungua kanisa upya anaendeleza misa na mara nyingi ungemsikia waziwazi akiwaambia watumishi wake hamtoi sadaka mnategemea mchungaji nitaishije nimeuza shamba ili nifungue kanisa lakini hakuna faida yoyote ninayoipata hii ilimfanya watu wengi wasiwe na imani naye hata kidogo siku baada ya siku alipungua katika kanisa lake haya yote niliyajua kupitia maono yangu nilimuona kama mtu atakayenifaa katika kulitimiza lile kusudi lililokuwa likiniumiza kichwa hivyo haraka nilimfuata niliingia katika kijiji cha Sangimbi kisha nikajifanya kuulizia kwa watu mahali lilipo kanisa la mchungaji Joseph Watanasi lakini kiukweli nilikuwa na pajua ila nilizuga tu walinielekeza ila nilizuga tu hawakusita kunielekeza shuka hiyo njia moja kwa moja mpaka chini utakutana na njia mbili moja imenyosha mbele nyingine imekata kushoto nenda na hiyo njia moja kwa moja mpaka utakutana na bango kubwa limeandikwa kanisa la uokovu hapo hapo utakuwa umefika alisema mwana mama mmoja ambaye mgongoni mwake alikuwa amembeba mtoto mkononi alikuwa ameshika biblia kwa kimuonekano tu alionekana kuwa ni mtumishi wa Mungu na alikuwa anaelekea kanisani ila sio kule kwa mchungaji Joseph kwani njia ambayo linielekeza ya kwenda kwa mchungaji Joseph alikuwa ameipa mgongo aha asante sana mama Aa, naweza kukupa lifti si unaelekea kanisani nilimuuliza swali la mtego ili nisikie atakachosema Eh, lakini sisali katika kanisa hilo la mchungaji Joseph. Kwa nini mama? Ah, sio mchungaji wa kiroho, bali ni mfanyabiashara, kama walivyowafanya biashara wengine. Alinijibu yule mwanamke. Hapo sasa nilianza kumgandamiza. Maswali mfuulizo mpaka alianza kujikuta akijuta kwa nini alisimama. Una maana gani? Hana mafundisho, hana miujiza, hana chochote, zaidi ya kudai sadaka tu, tena kilazima. Ah, du Ehe, na vipi waumini wake wanasemaje? Hawana la kusema zaidi ya kuhama makanisa tu na wachache waliobakia kila siku wanalalamika. Kwa nini sasa anafanya hivyo? Nilimuuliza yule mdada lakini alionesha kukerekwa na maswali yangu. Na hili alionesha waziwazi. Eh kaka, nachelewa kanisani tafadhali. Njia hiyo nishakuelekeza. Alisema kisha akaanza kuondoka. Lakini sikumruhusu aondoke. Kwani kwa dakika chache tu nilizokaa naye pale kwa kujifanya namuuliza maswali, 
ambayo majibu yake nilikuwa nayo toka jana. Niligundua kwamba yeye pamoja na mtoto wake aliyembeba mgongoni walikuwa na nyota kali. Na kama ningepata damu yao basi ningejiongezea nguvu maradufu. Dada, samahani. Nilisema kwa sauti ya upole. Alikuwa tayari kashapiga hatua zisizopungua nne. Lakini aliposikia sauti yangu alisimama. Shingo aliigeuza kwa nyuma. Na kuomba mara moja, nilisema. Naye hakupinga. Taratibu alianza kupiga hatua kurudi nyuma mpaka pale nilipokuwa. Ah, ah, samani. Mimi naitwa mchungaji Samson Mwakipasile. Natokea Dar es Salaam. Ila nilisema kwa kujingatangata, lakini yule mwanadada hakuonesha kuzubaishwa na maneno yangu. Alinikazia macho usoni. Hii ilinifanya niongee huku nikiwa natazama pembeni. Na kwa mara nyingine nitazame chini ili kukopesha macho yangu asinishtukie kwani macho yangu hayakuwa ya kibinadamu tena yalikuwa yameshabadilika japokuwa nilikuwa na uwezo wa kujigeuza mwili umri mpaka jinsia lakini kamu nilishindwa kuyabadilisha macho yangu ehe ulikuwa na shida gani alisema yule mwanamke kinywa kilikuwa kizito ghafla kwa haraka haraka nilikosa cha kusema lakini cha kufanya nilikuwa nacho Moyoni nilianza kunuia maneno yaliyokuwa katika lugha ya kishetani ambayo nilikuwa nimefundishwa. Na lengo la maneno haya lilikuwa ni kuitawala akili ya yule mama ili niiongoze mimi. Na hayo yote yangetimia kama angepokea pesa ambazo nilitaka kumkabidhi. Ehe, na kusikiliza kaka. Alisema tena yule mwanamke. Hapo ghafla niliachana na kunuia kwani nilikuwa tayari nishamaliza. Haraka niliingiza mkono mfukoni na nilipotoa ulitoka na noti kumi za Kimarekani kila moja ikiwa na thamani ya dola mia. Ah ah ch- ch- chukua hizi hela. Nilisema huku nikiachia tabasamu usoni. Nilijua ni mtego ambao si yeye tu bali mtu yote yule asingekataa. Lakini hii ilikuwa ni tofauti kwa mwanadada yule ambaye alionesha kukomaa kiroho. Sipokei hela za kishetani. Alijibu yule mwanamke. Nilishtuka macho alinitoka. U, unasema nimesema sipokei hela za kishetani shindwa katika jina la Yesu shindwa alisema yule mwanamke kwa sauti kubwa kiasi cha kuwashtua sana wale watu waliokuwa karibu na eneo lile waliacha walichokuwa wakifanya badala yake walianza kututazama nilijaribu kumnyamazisha kimazingara kwa kumpatia ububu kwa muda lakini nilishindwa alikuwa na nguvu kunizidi sikuwa na la kufanya zaidi ya kuondoa gari langu eneo lile kwa kasi ya ajabu huku moyoni nikiwa na hasira kwa mara ya kwanza nimefanya makosa nimeshindwa kumfurahisha utawa njia ya wokovu sadaka kwa ajili ya Bwana hufungua vilivyofungwa yalikuwa ni maneno ambayo yaliandikwa katika bango kubwa lililokuwa mbele yangu niliyasoma kisha nikatikisa kichwa usoni niliachia tabasamu zito pia moyoni nilipata amani kwani aina ya wachungaji kama Joseph Watanasi ndio hao wanahitajika sana kwa utawa kwani ni wepesi kuingilika sababu hawanaga ulinzi mkubwa wa kiroho pia ni rahisi kushawishika sababu huwa wanatamaa ya pesa tu niliangaza macho yangu huku na kule kwa lengo la kutafuta nafasi ya kuliegesha gari langu lakini halikuwa swala zito sana kiasi cha kunitoa jasho wala kuangaika kwani eneo lile hapa kuwa na gari lolote hivyo nafasi ya kuegesha gari ili kuwepo tena kubwa kabisa niliegesha gari langu kando kisha nikashuka na kibegi changu kilichojaa dola nyingi moja kwa moja nilianza kuelekea ndani ya kanisa kwa mujibu wa ratiba ambayo nilitazama pale nje kwenye bango muda rasmi wa kwanza ibada ulikuwa ni saa mbili kamili asubuhi lakini muda ambao mimi nilifika ilikuwa ni saa mbili na nusu yani ibada ilikuwa tayari ishaanza nusu saa iliyopita lakini cha ajabu kulikuwa na waumini ambao hawakuzidi hata ishirini na nilipoingia wote linigeukia na wakanikodolea macho sikushughulika nao badala yake nilitafuta sehemu moja ambayo ilikuwa wazi kisha nikakaa hapo ibada iliendelea lakini waumini walikuwa kinitazama mara kwa mara ina maana huyu mchungaji ameshindwa hata kutambua kwamba mimi ni kiumbe namna gani hajashtuka hmm. hapa hakuna mchungaji ila muda sio mrefu kutoka sasa atakuwa mfuasi muhimu sana wa utawa nilijisemea kimoyo moyo huko nikimtizama mchungaji akiwa anaongoza ibada 
lakini mara chache alikuwa na nitazama kiwiziwizi. Niliendelea kusalia ni ulile lile. Sikusogeza mguu wala mkono zaidi ya macho yangu na shingo yangu ambayo nilikuwa naizungusha kila muda kila upande. Lengo kuu hasa lilikuwa kujaribu kuwatazama waumini kama wamegundua lolote kuhusu mimi. Lakini hakuna hata mmoja alionyesha kuwa na wasiwasi. Mara chache tulikuwa tunagongana macho kwa macho na mara nyingi shingo zao walizelekeza mbele. Umakini mkubwa walimpa mchungaji wao ambaye wenyewe waliamua kumuamini. Sikuwa na la kuwafanyia wala kuwaambia zaidi ya kuwasikitikia. Kwani mtu ambaye walikuwa wakimwamini hakuwa mtu sahihi kwao na pia muda si mrefu ataenda kuwa mtumishi wa shetani. Na kama hawatoshtuka basi na wao wote pia watakuwa wafuasi wa utawa. Punde tu baada ya mchungaji wao kutumbukia. Muda wa ibada kwa misaili uliisha. Kisha muda wa kutoa sadaka ulifika. Moja moja aliinuka kutoka alipokuwa amekaa mpaka mbele ya kapu la sadaka. Alidondosha kidogo alichonacho. Kisha alirudi alipokuwa amekaa. Kama ungekuepo eneo lile, basi ungezisikia vyema sauti za masarafu ya kigongana ndani ya lile kapu la sadaka. Karibia wote walitoa sarafu. Kama kulikuepo aliyetoa noti, labda huyo alitoa wakati ule niliwaangalia pembeni kwa sekunde moja. Lakini wote ambao mimi niliwashuhudia walitoa sadaka zao za masarafu. Siku muona aliyetoa noti. Kitu ambacho kilimchukui kitu ambacho kilimchukiza hata mchungaji mwenyewe. Mchungaji Joseph Watanasi akiwa ndani ya suti yake nyeusi iliyopauka, alikuwa amesimama takribani hatua sita tu kutoka lilipo kapo la sadaka. Na kila aliyekuwa akitumbukiza sadaka yake alikuwa akimtazama. Na aliposikia sauti ya sarafu alipata hasira ambayo alikosa hata uwezo wa kuificha. Kicheko kilinibana lakini nilihimiri kukizuia. Nilibaki pale pale nilipokuwa mpaka watu wote walipomaliza kutoa sadaka. Ndipo nilipoinuka taratibu kwa kujivuta hatua chache zisizopungua kumi, nilizipiga mpaka mbele ya kapu la sadaka. Niliingiza mkono mfukoni na nilipoitoa nilikuwa na noti zilizopungua kumi, zote zilikuwa za Kimarekani. Nilizibwaga kwenye kapu la sadaka. Kisha nikaanza kuondoka kurudi nilipokuwa nimekaa. Nilimshuhudia mchungaji akiwa amebaki mdomo wazi. Na nilipomgeuzia kisogo nilimsikia akisema Haleluya kisha sauti za waumini wengine ambao hawa walikuwa wamekaa kwenye mabinti waliitikia Amen wote walikuwa wakinitazama na nitabasamu pekee ndilo niliona katika nyuso zao pia hakukuwa hata mmoja ambaye alionesha kuwa na hofu na mimi Meisha, karibuni sana katika utawala wa utawa mfalme wa kuzimu mfalme mpya wa dunia ajai nilijisemea kimoyo moyo wakati nikirudi katika nafasi yangu ambayo nilikuwa nimekaa mwanzo pia nilifurahi sana karibu sana bwana mtumishi hapa ndipo mahali ambapo mtu wa Mungu naishi ah asante sana unakaa peke yako hapana nipo peke yangu kwa sasa mke wangu na watoto wangu nimewasafirisha wapo Dar es Salaam huko maana kipindi cha nyuma maisha kidogo yalikuwa magumu. Sikuweza hata kuhudumia. Ikanibidi niwasafirishe kwanza. Alafu hali ikiwa nzuri basi nitawarudisha. Ah, pole sana mchungaji. Ah, nishapoa bwana, nishapoa. Nafanya kazi ya bwana lakini da. Kuna muda nakata tamaa kabisa yani. Yalikuwa ni mazungumzo yetu baina yangu na mchungaji Joseph Watanasi. Na hii ilikuwa baada ya ibada kuisha kule kanisani. Alinifata pale nilipokuwa nimekaa. Alinivuta pembeni kidogo tukaongea machache. Kisha akaomba sana tuelekee nyumbani kwake ili tuongee vyema kwa marefu na mapana. Sikupinga sababu yeye ndiye nilikuwa nimemfata japokuwa hakuwa akinifahamu. Tulipokuwa njiani mpaka tunafika nyumbani kwake hakuna lolote ambalo alikuwa akiongelea zaidi ya hali mbaya ya kiuchumi ambayo anakabiliana nayo pia hakuishiwa kuwalaani watumishi wake kwa kushindwa kumchangia pesa hawanithamini kabisa yani kama mchungaji wao hawajui nakula nini na ishije eh kama leo zingekosa zile dola zako ah makusanyo ya jumla ya sadaka yasinge zidi 2500 na leo hii ndio kubwa 
Makadilio huwa ni 10,000, 10,500, 10,600 bas. Aliendelea kusema yule mchungaji. Pole sana mchungaji. Ah, yani hawa ah, hawapo kama waumini wengine ambao wanachangiaga wachungaji. Unakuta mchungaji ana gari, ana nyumba, ana kila kitu kama mbunge vile. Lakini niangalie mchungaji mimi. Niangalie. Angalie ninapoishi. Nanuka umaskini kabisa. Mchungaji Joseph aliendelea kulalamika na mimi wala sikutaka kumkatisha zaidi ya kuonesha kuguswa na kila kitu ambacho alikitoa. Pole sana mtu wa Mungu. Hiyo ndio ilikuwa sentensi yangu ambayo nilikuwa nikirudia kila baada ya dakika tano kama si tatu. Aliongea sana, nilisikiliza sana. Pia moyoni nilikuwa na furaha kubwa. Kwani kwa namna alivyokuwa akiongea na kulalamika pamoja na namna alivyonifata na kuniomba kule kanisani ponde tu baada ya ibada kuisha nilijua wazi kwamba haitokuwa kazi ngumu kwangu pale nitakapotaka kumtumbukiza kwa utawa nilibaki nikitabasamu huku nikionesha sura ya huzuni naye aliendelea kuongea kwa uchungu macho yote yalikuwa mekundu hustahili kuishi maisha unayoishi sasa joseph na pia una kila kitu cha kuwezesha kuishi maisha kama ya wachungaji wenzako nilisema kwa sauti ya chini chini na hii ilikuwa ni baada ya kuisikiliza simulizi iliyojaa kila aina ya machungu kutoka kwa mchungaji Joseph. Huko tamaa mafanikio ya kidunia na imani haba mbele ya Mungu vikiwa ndio chanzo. Joseph macho yalimtoka pale alipoyasikia maneno yangu. Ona uh, kwa nini unasema hivyo? Mchungaji Joseph alitatarika. Una nyota kali sana. Pia una kundi kubwa sana la watu. Ah wapi? Watu wenyewe wale? Ah. Wale bwana wabahili, wabahili sana kutoa sadaka. Mchungaji Joseph alizodoa. Hakupenda hata kusikia nikimaliza kile ambacho nilikusudia akisikie. Huenda kama angeniacha nimalize mpaka mwisho, basi basi angezisikia haraka taarifa zile ambazo kwa kiasi fulani zilikuwa nzuri, lakini kwa upande mwingine zilikuwa zinatisha na zilikuwa zinaenda kumtenganisha yeye na Mungu wake. Lakini kwa kuwa hakunipa nafasi basi nilitulia. Naye alikawia kuzipata taarifa njema. Aliendelea kuamwagia waumini wake kila aina ya lawama mpaka pale alipoweka nukta. Niliendelea. Asilimia tano ya wachungaji ambao nawaona ambao wana pesa, majumba, magari, wana siri kubwa sana. Nilisema kisha nikaweka koma. Nilimtazama Joseph. Nilimuona katulia tu. Safari hii hakuwa na papara kama mwanzo. Lakini macho alinikazia zaidi ya mwanzo. Aliyatoa mithili ya mtu anayetafuta shilingi kizani. Alikuwa makini mno. Na siri hii kama nitakupa wewe utakuwa mchungaji tajiri sana, maarufu kama wao. Nilipofika hapo kwa mara nyingine tena nilijikuta nikipoteza nafasi ya kuendelea. Alinikatisha kwa pupa. Kisha alianza kunipiga maswali. Ehe baba ni siri gani hiyo? Niambie baba. Ona maisha yangu baba. Nataka nitoke hapa nilipo. Nimejaribu kila aina ya njia nimeshindwa. Aha. Ni kuwa upande wa utawa. Nilisema. Utawa? Utawa ndio nani? Alishtuka. Macho yake alimtoka. Utawa ni mkuu wa mashetani kwa ukanda huu wa Afrika. Ana wafuasi wengi sana ndani na nje ya nchi viongozi na wanasiasa, wasanii maarufu, mashehe na mapadri wengi wao wanamwabudu yeye. Amewapa nguvu, pesa, akili ya kuifurahia dunia. Hata wewe pia atakupa kama utakuwa tayari kuwa mfuasi wake katika kuyatimiza malengo yake. Nilisema, hapo nilimuona mchungaji Joseph akianza kunywea. Usoni leoonesha kuwa na wingi wa wasiwasi na uoga. Sija kuelewa kaka ina maana unataka nijiunge pamoja na mashetani? Ndiyo. hili ndo nimeleta kwako. Otawa yupo tayari kukupa chochote unachokitaka. Wewe sema tu unataka nini na nini? Mm, uh, eh, mchungaji Joseph aliyatafuna maneno. Alionesha kuwa na mengi ya kusema lakini mdomo wake ulikuwa mzito. Sikujua kama ilikuwa ni aibu ama uoga. Kucha zake za vidole vya mikono zilitua katika utusi wake. Aliukwaruza kwa sekunde chache. Alijenga fikra kisha ghafla alinijibu. Ni kweli kaka unachosema? 
au umekuja kunichunguza tu upime imani yangu mimi nampenda Mungu wangu ujue siwezi kumsaliti kabisa mjungaji Joseph alijikosha sina muda wa kukupima wala kukuchunguza imani yako bali nataka nikusogeze mbele ya utawa akufutie machozi wa kukupa kile ambacho ulikuwa umekikosa kwa muda mrefu kutoka kwa Mungu wako sema unataka utawa akupe nini nilimjibu hivyo Aha, kumbe umesema chochote ndio nataka pesa nataka kanisa langu liwe kubwa kila mtu alijue nataka nataka mchungaji Joseph alionyesha kuwa na vitu vingi vya kutaka nilimhakikishia kuvipata vyote hivyo vyote utavipata ndani ya siku saba tu lakini kwa sharti moja tu ehe lipi hilo umtumikie na kumwabudu otawa ushirikiane naye hapo nilimshuhudia Joseph akiguna kwa nguvu pumzi ndefu alivuta kisha taratibu akaiachia ukimya ukachukua nafasi bila shaka kishoni mwake alikuwa na maswali mengi ya kujiuliza lakini kabla hajajipatia majibu sahihi moyo wake wenye tamaa tayari ulikuwa ukimsukuma kuelekea upande wa utawa mbali na Mungu aha sawa sawa nimekubali safi nilijisemea nilifurahi sana kwani kwa mara nyingine tena nilitekeleza jukumu la kudhihirisha utiifu wangu mbele ya utawa nadhani hata yeye pia alifurahishwa na juhudi zangu siku kadhaa tu mbele baada ya kukubali kuwa upande wa utawa mchungaji Joseph Watanasi maisha yake alianza kubadilika kwa kasi kuanzia ndani ya familia mpaka nje yani katika jamii yake hakuwa tena mtu wa kulialia njaa mambo yalimnyokea na pia watu walimheshimu hata wale waliokuwa akimdharau hata wale waliokuwa akimdharau kwanza kanisa lake lilikuwa kubwa waumini kutoka karibia wilaya zote mkoa ni Mbeya waitirika kanisani kwake na hii ilikuwa ni baada ya sifa zake kufika kila kona kutokana na miujiza ambayo alikuwa akiifanya aliwaponya wale mavu wagonjwa wenye maradhi sugu Joseph Watanasi akawa ndio habari ya mjini kila mtu alimpamba kwa sifa njema bila kujua kilicho nyuma ya pazia mkono wa utawa ndio uliokuwa ukitenda kupitia mchungaji Joseph Watanasi na kanisa lake Otawa alifanikiwa kuongeza wafuasi wengi zaidi viongozi pamoja na wafanyakazi wote wa wachungaji Watanasi wakawa upande wa utawa pia nusu ya waumini nao wakajiunga upande wa utawa walimuabudu na kumtumikia na walimuabudu na kumtumikia na yeye akawapa wanavyovitaka pia kulikuwa na robo ya waumini ambao walikuwa ni waumini wa utawa lakini wenyewe hawakuwa wakitambua kama wanamtumikia utawa kwani hawa roho nyoyo pamoja na akili zao zote vilikuwa vinaongozwa na utawa kupitia mchungaji Joseph Watanasi walikuwa wakifanya chochote kile ambacho walikuwa wakiambiwa na mchungaji Joseph Watanasi walikuwa wakimwamini mchungaji Joseph kuliko kitu chochote kile na kila alichokuwa akiwaambia walikuwa nafanya pasipo kujua kwamba maagizo hayo yalitoka moja kwa moja kutoka kwa utawa na akili zao zilikuwa zikiendeshwa utawa ndiye alikuwa kiongozi na mmiliki mkuu wa kanisa na mchungaji Joseph Watanasi yeye alikuwa kama kibaraka tu alikuwa akipewa amri maagizo na masharti pia kwa upande wangu kwa kazi kubwa ambayo nilikuwa nimeifanya Otawa hakuniacha alinipandisha madaraja akiniongeza mamlaka nguvu na uwezo lakini sikuridhika bado nilikuwa nahitaji zaidi baada ya kuhakikisha nimefanikiwa kumshawishi mchungaji Joseph Watanasi na kanisa lake kutoka kuwa watumishi wa Mungu mpaka kuwa watumishi wa Otawa mfalme wa mashetani na roho chafu kwa upande wa Afrika niliamua kumwacha akiendelea kumtumikia Otawa nami nikageuka upande mwingine nikajipa jukumu lingine lakini lengo likiwa ni lile la kumuongezea wafuasi otawa nakumbuka ilikuwa ni siku ya Jumapili majira ya saa moja na nusu asubuhi siku saa kabla kuanza kwa misa ya kwanza nje ya kanisa kubwa la the holy believer lililokuwa likiongozwa na nabii Emmanuel Fanon ndipo nilipokuwa nimesimama nikiutizama mlango lakini siku hii sikuwa katika umbo langu lile la kawaida badala yake nilikuwa nimejibadilisha kila kitu kuanzia sura umri mpaka jinsi 
nilijibadilisha na kuwa mbibi kama wa miaka saba hivi nilivaa sketi moja ndefu ya rangi nyeusi kisha juu nikatupia blauzi moja ya rangi nyeusi pia halafu koti moja zito likafuatia shingoni liningeniza lozari kisha mkononi nikashika kitabu ambacho kilikuwa na mfanano wa Biblia lakini haikuwa Biblia pia hata ile lozari ambayo ilikuwa shingoni mwangu nayo na haikuwa lozari ya kweli nilisimama nje ya kanisa kwa dakika kadhaa niliangaza huku na kule nilishuhudia watu wengi sana wakikazana kuingia kanisani kuahimisa nilitabasamu moyoni nilijawa na furaha nilivuta picha namna nitakavyowabadilisha watu hawa kutoka katika kile wanachokiamini mpaka katika kile ambacho tawa anataka wakiamini haraka na mimi nikaanza kupiga hatua kuelekea ndani ya kanisa kwa lengo la kwenda kutimiza kile ambacho nilikuwa nimekidhamiria nilisogea lakini nikiwa nimebakisha hatua tano tu kabla ya kuugusa mlango wa kanisa ghafla nilijikuta miguu inaanza kuwa mizito nilihisi kila kiungo cha mwili wangu kikinisaliti nguvu zilianza kuniisha mdogo mdogo lakini nilijikaza hatua nne nikazichapa lakini nilipotaka kuongeza hatua moja ambayo ingenifanya ni utambuke mlango wa kanisa na niingie ndani nilijikuta na rushwa kwa nguvu kama karatasi nilipepea hatua mbili nyuma nilirudishwa na safari hii nilikuwa chini kigalagala bibi bibi umeumia upo sawa sauti moja ya kiume ilipenya katika masikio yangu kisha nikajikuta nikiinuliwa pale chini na kukalishwa kitako na nilipoenua macho yangu nilijikuta nimezungukwa na kundi la watu hao wote walikuwa watumishi kwa sauti zilizojaa upendo walinibamiza maswali mengi nami niliwajibu wa kifupi kwa sauti kibibikize hamna nipo sawa nimeteleza tuna viatu vipya hivi hujaumia hapa anasijaumia nilijibu kisha taratibu nilijizoa zoa pale chini nikasimama japokuwa nilikuwa bado nikiumba yumba wale watu ambao walikuwa wakinizunguka waliendelea kunipiga maswali lakini majibu ambayo niliwapatia yaliwafanye waanze kuondoka mmoja baada ya mwingine na kuniacha mwenyewe kanisa hili la nabii Emmanuel Fanon lilikuwa tofauti sana na lile la mchungaji Joseph Watanasi hili lilikuwa na ulinzi mkubwa wa Mungu na nabii Emmanuel Fanon alikuwa mtumishi wa kweli wa Mungu niingie au nigeuze Nilijiuliza kwani moyoni nilikuwa tayari nishaanza kupata wasiwasi. Pia kwa kiasi kikubwa roho yangu ilikuwa ina sita. Nilijiona kabisa nikizidiwa uwezo. Niliwaza na kuwazua kwa zaidi ya dakika tano. Lakini mwishoni mawazo mapya ya haraka yakanijia. Kwanza nabii Emmanuel Fanoni. Alikuwa nabii mkubwa sana. Sio tu kwa Tanzania bali kwa Afrika nzima. Alikuwa na waumini wengi sana. Pia alikuwa na ushawishi mkubwa sana. Niliwaza endapo kama nitafanikiwa kumshawishi basi nitakuwa nimefanikiwa kumwongezea utawa jeshi kubwa. Pia nitapandishwa daraja na utawa. Na yote tisa. Kumi ni kwamba niliamini nabii Emmanuel Fanon hatakuwa na uwezo wa kunizidi. Hapo nilijiweka sawa. Nikajipanguza mavumbi kisha taratibu nikaanza kujongea kufuata mlango wa kanisa kwa mara nyingine huku ile hofu ya kurushwa kama mwanzo ikiendelea kuniandama hatua ya kwanza mpaka nne nikahesabu kisha nikaimalizia na ile moja ikawa ya tano. oh safari hii sikurushwa nilifanikiwa kuingia ndani ya kanisa nilipoingia tu kila mtu alinigeuzia shingo yake kuelekea upande ambao nilikuwa natokea macho yaliwatoka walikuwa kama wakinishangaa hivi Sikujua ni kwa nini lakini pia sikutaka kujisumbua. Nilijikaza kimya, nikajikausha. Nilitazama huku na kule, macho yangu yakatua katika viti vinne ambavyo vilikuwa wazi. Nilivifata kisha nikachagua kimoja wapo nikakaa. Pumzi ndefu nilivuta, kisha mdogo mdogo nikaishusha. Macho niliyainua lakini nilichokiona kilinishtua. Kanisa lilikuwa limetulia. Ukimya wa ajabu ulikuwa umenitawala na kila kona ambayo nilitazama nilikutana na macho ya watu kulia na kushoto nyuma na hata mbele pia hata nabii Emmanuel Fanoni naye alikuwa akinitazama jasho lilianza kunitoka 
Hofu taratibu ilianza kunishambulia. Lakini nilijikaza. Sikutaka kuionyesha hadharani. Naona leo tuna ugeni kutoka dunia nyingine. Haleluya. Nabii Emmanuel Fanoni alisema huku akiwa amenikazia macho. Amen. Waumini wote waliitikia. Mm, Wamenishukia nini? Nilijisemea kimoyo moyo. Kijasho chembamba kilianza kunitoka. Hapo ndipo nilipogundua kwamba vita haikuwa ndogo kama vile nilivyodhania. Sehemu nilioingia haikuwa sehemu nyepesi. Ukilinganisha na zile nyingine ambazo niliwahi kuingia kabla. Haraka macho yangu niliyafumba. Nilianza kuongea kimoyo moyo. Yaani kwa kunuia maneno kadhaa na lengo hasa lilikuwa ni kuanzisha mapambano kwani sikuwa na jinsi. Nilitaka kuwa wahi kabla hawajaniwahi. Saa mbili kamili ndio ulikuwa muda rasmi wa ibada kuanza. Na ilipofika tu ibada ilianza. Hapa kuwa tena na mtu ambaye amenikodolea macho. Kila mtu alikuwa makini na ibada. Walianza ibada na mimi niliendelea na maombi yangu ya kishetani. Bo mzito niliwaandalia. Wakati maombi yanaendelea kwa pande zote mbili, yani kwangu pamoja na kwao, ghafla nilianza kuhisi hali tofauti. Nilianza kuhisi joto kali katika mwili wangu. Sikujua ni nini. Haraka macho yangu niliyafumbua. Lakini nilichokiona kilinyongonyesha. Kiza kikali kilikuwa kimetanda pale kanisani kiasi cha kukosa nafasi ya kumuona hata mtu mmoja. Hii haikuwa dalili nzuri kwangu. Nilifumba macho yangu kisha nikaanza kupiga maombi tena. Lakini taratibu nikajikuta na wa nguvu. Nilifumbua macho yangu kwa mara nyingine, lakini sasa yalikuwa mazito. Pia nilizidi kutepeta. Maumivu makali nikayahisi. Hapo nilishindwa kujikaza. Nilianza kupiga kelele, kuomba msaada. Oh, hapana, hapana. Otawa, nisaidie, nisaidie otawa. Nilipayuka lakini ghafla mdomo wangu ulikuwa mzito. Kisha dakika chache mbele nilijikuta naenda chini mzima mzima. Kama zigo nilibwagika. Nilishindwa kusogeza hata kidole. Macho nayo taratibu yalianza kujifumba. Hata pale nilipojaribu kulazimisha kuyafumbua ili angalau nione lakini sikuweza tena kufanya hivyo. Fahamu zilipotea. Sikujua tena kilichoendelea. Sikujua nilizimia kwa muda gani. Lakini nilipopata fahamu zangu nilijikuta nipo sehemu tofauti kabisa. Tena safari hii sikuwa katika umbo la mbibi kama lile la mwanzo. Bali nilikuwa katika umbo langu la kawaida. Pia nilikuwa mtupu kabisa. Kundi la wanaume wasiopungua ishirini walikuwa wamenizunguka. Nyuso zao ziloa jasho. Mikono yao ilikuwa juu. Kila mtu alikuwa akisema la kwake kwa sauti ya juu. Lakini neno Yesu ndilo ambalo lilitawala eneo lile. Nilisikia mara kwa mara macho yalinitoka. Nilijaribu kujizoazoa ili nisimame lakini nilishindwa. Sikuwa na nguvu, lakini mwili wangu angalau sasa ulikuwa mwepesi. Amen. Amen. Wale watu walisema baada ya kuona nimefumbua macho. Tabasamu zilitawala katika sura zao. Wachache waliingiza mikono katika mifuko ya suruali zao wakitoa reso kujipunguza jasho katika nyuso zao. Na wale ambao hawakuwa na reso basi walitumia vidole kujipanguza jasho. Hii ilikuwa inamaanisha kwamba walikuwa tayari wamemaliza kazi. Kijana, upo huru sasa. Bwana amekutoa katika madhabahu ya giza. Alisema mwanaume mmoja kati ya wale wengi. Nilishtuka. Unaitwa nani kijana? Sauti kavu ya kukwaruza ilitoa katika kinywa cha mwanaume mmoja hivi mrefu mnene kichwani alikuwa na upara unaongaa Mwanaume huyu alikuwa amekaa katika kiti ambacho kilikuwa nyuma ya meza moja kubwa meza ambayo ilitutenganisha mimi na yeye Alikuwa akiitwa Nabii Emmanuel Fanon na safari hii nilikuwa ndani ya ofisi yake kwa mahojiano zaidi Hii ilikuwa ni baada ya kuombewa na kuvalishwa nguo vizuri na naitwa Razaki Nilisema kwa kusita sita. Nilikuwa na hofu kubwa sana. Aha. Upo huru sasa. Usiogope. Nabii Emmanuel alisema, "Lakini sikumjibu kitu, kimya nilitulia." Ehe, unaweza kunieleza ilikuwaje mpaka ukadumbukia katika hilo shimo? Aliniuliza. Nilikaa kimya kwa sekunde chache. Fikra zangu niliziweka vyema. 
Niliwaza kumdanganya lakini hata hivyo sikuona haja ya kufanya yote hayo kwa sababu sikuwa na ujanja tena. Ndiyo, naweza. Nilimjibu. Lakini hakusema kitu. Kimya kifupi kilipita kati yetu. Kisha nikaanza kumhadithia kuanzia mwanzo kabisa nilivyoota ndoto, nilivyopigiwa simu usiku na busi wangu akiniita nijiandae na safari mpaka yale yote yalionikuta. Katika safari bila kusahau nilivyoingia rasmi katika utawala wa kishetani. Mauaji ya watu niliyoyafanya mpaka nilipomshawishi mchungaji Joseph Watanasi na watumishi wake. Pia sikusahau lengo ambalo nilipeleka pale kanisani kwake. Yalikuwa ni mazito. Alihema. <sighs> Pole sana Razak. Nabii Emmanuel alisema halafu akaweka nukta. Alisugua upara wake kwa kutumia kucha za vidole vyake. Mithili ya mtu anayefikiria ama anayewaza kitu. Alinigeukia. Aha. Wewe ni mwenyeji wa wapi? Hapa hapa Dar es Salaam. Dar es Salaam sehemu gani? Mbagala. Unaweza kupakumbuka nyumbani kwenu vizuri? Ndiyo. Nilimjibu pamoja na kumtumikia utawa kwa kipindi chote kile, lakini bado hakukuwa na kitu hata kimoja ambacho nilikisahau kuhusu mimi mwenyewe. Nilikuwa nawakumbuka ndugu zangu, marafiki zangu nyumbani kwetu mpaka mademu wangu wote. Kitu pekee ambacho kilikuwa kinanifanya nisiwawaze wala kuwafikiria kwa kipindi kile nilipokuwa nikimtumikia utawa ni kwamba sikuwa na upendo kwa binadamu yoyote hata kwa wazazi wangu niliamini utawa ndiye baba yangu ndiye mama yangu ndiye Mungu wangu na wale wanaomtumikia ndio ndugu zangu lakini baada ya maombi roho ya kishetani ilinikimbia upendo kwa wanadamu wenzangu ulirudi nilikuwa nina hamu ya kuungana na familia yangu hasa mama yangu ambaye mara ya mwisho nilimuona wakati wa msiba wangu akilia kwa uchungu. Oho, sasa kwa wiki hii utakwenda kukana mimi nyumbani kwangu. Tukiendelea na maombi na sala. Wiki ikiisha utarudi nyumbani, sawa? Emmanuel Fanon alisema. Ah, nataka nikamuone mama yangu, nilisema. Ah, najua kama una hamu ya kuona ndugu zako na marafiki zako. Ah, hata wao pia watafurahi sana kukuona. Lakini sidhani kama hawa mashetani watakubali kukuacha ikiwa unajua siri zao nyingi lazima watakufuata ukiwa kwangu utakuwa salama zaidi Emmanuel Fanon alisema hapo sasa nilimuelewa na sikuwa na pingamizi cho, na sikuwa na kipingamizi chochote sababu yote aliyoyasema yalikuwa yana ukweli ni ukweli nilikuwa najua siri nyingi sana za mashetani nilikuwa najua makanisa yote yaliyopo nchini Tanzania ambayo yalikuwa chini ya utawa bila watu kujua Nilikuwa nawajua wanasiasa, matajiri, mashehe, wachungaji, wasanii na watu maarufu wote ambao walikuwa wakimtumikia utawa. Sababu mara nyingi nilikuwa nakutana nao kwenye ibada, mikutano pamoja na shughuli nyingine za kishetani. Na ni wazi kwamba watu hawa wasingekubali kuniacha kamwe kwa kuhofia kutoboa siri zao. Sawa. Nilikubali. Nabii Emmanuel Fanon alinichukua na kunipeleka nyumbani kwake ambapo yeye na familia yake walikuwa wakiishi maeneo ya huko Chanika. Familia yake ilinipokea vyema na ilikubali kuwa na mimi kwa siku hizo kadhaa ambazo Nabii Fanon alizipendekeza. Nilikabidhiwa chumba. Saa saba na nusu usiku nikiwa katika usingizi mzito kwa mbali nilianza kusikia sauti za watu wakipayuka. Mbwa nao walikuwa wakibweka sana. Pia sauti za wanyama wengine wa ajabu kama bundi paka zilisikika. Nilishtuka kutoka usingizini. Haraka niliinuka na kukaa kitako. Usingizi wote ulipaa. Macho yangu niliyafikicha. Toka katika jina la Yesu. Shindwa. Pepo. Shindwa. Toka. Sauti ya Nabii Emmanuel Fanoni ndiyo ilikuwa ya kwanza kuisikia pale nilipotega vyema masikio yangu. Na nilipotulia zaidi nilisikia sauti nyingine nzito kubwa ambayo ilikuwa inajirudia rudia. Hii haikuwa ngeni katika masikio yangu. Razak. 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 Hii ilikuwa ni sauti ya utawa mwenyewe. Nilitulia kusikilizia mahali napotokea. Kisha taratibu nilijikuta nikinuka pale kitandani na kuanza kuelekea katika pembe mojawapo ya chumba, kwani huko ndipo sauti ilikuwa inatokea. Hatua nilizipiga. Sauti niliifuata na utawa hakuacha kuniita Razak Razak 
Razak. Razak. Nikiwa nimebakisha hatua mbili tu kabla sijafika ile kona. Ghafla mlango ulifunguliwa. Aliingia na Bi Emmanuel Fanon. Alikuwa ameongozana na watu wawili. Walinikamata wakaniweka chini kwa nguvu. Kisha wakaanza kuomba. Ile sauti ya utawa iliendelea kuneta, lakini mdogo mdogo ilianza kupotea. Na mwisho sikuisikia kabisa. Mbwa waliacha kubweka. Pia hata zile sauti za wanyama nazo zikusikia tena. Hali ilirudi kawaida. Utulivu ukapatikana. Pia maombi yaliendelea mpaka kesho yake asubuhi. Siku iliyofuata ugeni mkubwa ulifurika kwa nabii Emmanuel Fanoni. Watu wengi walijazana na lengo lilikuwa ni moja tu, maombi. Maombi haya yalidumu kwa siku nne, kutwa mara tatu. Asubuhi, mchana na jioni. Hapo sasa zile sauti za pirika pirika za kina utawa zilipotea mazima. Siku zisikia tena. Razak, nadhani sasa upo sawa. Kesho unaweza kwenda nyumbani, nitakupeleka. Nabii Emmanuel Fanoni alisema tukiwa Seblen tukipata chakula cha usiku pamoja na watumishi wengine. Hii ilikuwa ni siku ya tano tangu nifike nyumbani kwake. Lakini ilikuwa siku ya nne tangu maombi yaanze. Nilifurahi sana na nilishindwa kuificha furaha yangu. Asante sana nabii, nashukuru sana. Nilisema kwa furaha, wote walitabasamu. Siku iliyofuata ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Mapema sana kama kwenye mida ya saa moja ya asubuhi Tulikuwa ndani ya gari ya Nabii Fanone. Safari ya kutoka Chanika kuelekea Mbagala kwa mama yangu mzazi ilianza. Nilikuwa na hamu kubwa sana ya kumwona mama yangu pamoja na ndugu zangu wengine. Japokuwa nilijua kwamba lazima watashtuka na kuniogopa. Kwani walikuwa tayari wameshanihesabia kama mfu. Walilia wakanyamaza wakasahau. Safari hii ilidumu kwa zaidi ya masaa matatu kutokana na foleni za barabarani. Mpaka kufika majira ya saa nne, Gari ilikuwa imesimama mbele ya nyumba yetu. Eh, hapa hapa, hapa ndo nyumbani. Eh. Nyumba ile nyeupe ndo kwetu. Na huyo mama mweupe hapo mnene ndo mama yangu. Nilimwelekeza na Bie Emmanuel Fanoni. Punde tu baada ya kufika nyumbani. Mama yangu alikuwa amekaa katika kibaraza cha nyumbani kwetu. Mbele yake kulikuwa na deli kubwa sana la mihogo. Na pembeni yake kulikuwa na jiko la kuni ambalo kwa juu yake kulikuwa na karai lilojaa mihogo na pembeni yake walikuwa wamesimama watoto kama watano hivi wakiwa na vibakuli vyao mikononi wakisubiri mihogo wote tulimwangalia mama yangu kwa dakika kadhaa usoni mwake alikuwa na tabasa mzito hakuwa hata na huzuni tofauti kabisa na nilivyomuona siku ya mwisho wakati wa msiba wangu nilihisi ni wazi kabisa alikuwa tayari kashakubali ule msema usemao kazi ya Mola haina makosa Alikubali kuendelea na maisha mapya bila uwepo wangu. Maumivu ya kufiwa alikuwa tayari ameshayasahau. Japo naamini kuna muda alikuwa akinikumbuka. Ebu twende. Nabii Fanoni alisema baada ya kumtazama mama yangu kwa dakika chache. Tulifungua milango ya gari taratibu tulianza kumsogelea. Hakuwa na hili wala lile. Macho na mikono yake ilikuwa bizi kwenye karai la mihogo. Pia wale wateja wake nao wote macho yao ilikuwa kwenye karai wakitazama miogo hakuwepo hata mmoja ambaye alijishughulisha na sisi na hawakutuona kabisa tukiwa tumebakiza hatua tatu kabla ya kumfikia niliita macho yake aliyainua uso kwa uso tulitazamana mama alipiga kelele aliruka mbio akikimbilia ndani wale wateja wa mihogo wale wateja wa mihogo nao hawakukaa kila mmoja alikimbia na njia yake mzimu mzimu walipiga kelele nyingi kidogo nilijisikia vibaya lakini pia sikuwa laumu kwani kila mtu alikuwa anajua tayari nilishafariki na kila mtu alikuwa anajua mahali lilipo kaburi langu usijali nabii Emmanuel Fanon aliweka mkono wake katika bega langu alinipiga kama njia ya kunifariji mkono wangu wa kulia aliukamata na kuniongoza mpaka mbele ya mlango mama 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 niliita we koma mimi mwanangu nilishamzika kama umetumwa umekosea nyumba na kama umeelekezwa kwangu ushindwe. Mama yangu alisema kutokana na namna ambavyo imani za kishirikina zilivyokuwa zimetawala pale mtaani kwetu na sehemu nyingi za uswailini. Mama yangu aligoma kuniamini kama mimi ni mwanaye. Badala yake alinifananisha na jini ambalo lilitumwa nikamuumize. Niliumia sana. 
Niligonga kwa zaidi ya nusu saa lakini mlango haukufunguliwa. Lakini pia taratibu watu walianza kujazana katika uwanja wa nyumba yetu. Na kila mtu alikuwa akinishangaa. Masaa matatu yalikata. Lakini mama yangu hakunifungulia. Watu pia walijazana na wengine walifika mbali zaidi kwa kuwasha kamera za simu zao na kuanza kunipiga picha na kunichukua video na lengo lao lilikuwa ni kwenda kunisambaza mitandaoni ili wapate likes na comments nyingi. Sikupenda lakini sikuwa na uwezo wa kuwazuia. Lakini katika kundi lile la watu hapakuwa na wapuzi watupu bali walikuwepo na wale mavu. Mmoja wapo alikuwa mzee Mbengu. Mzee Mbengu alikuwa ni mzee kama wa miaka themanini hivi, alikuwa akiheshimika sana pale mtaani kwetu. Alinisogelea kwa macho ya kiutu uzima. Alinitazama, pia alinikagua kila kona. Fumbua mdomo, fanya a. Ah. Geuka hivi. Ehe, kodoa macho yako. Aliniamrisha na mimi nikafanya yote. Alipojidhihirisha alianza kunigonga maswali machache mfululizo. Yote nikamjibu. Huyu ni Reza kimwenyewe. Nadhani tulizika gogo. Mzee Mbegu alisema. Ah! Watu wote walishangaa. Kuna walioamini na kuna ambao hawakuamini. Minongono ya hapa na pale ilianza. Kwa ushawishi mkubwa wa Mzee Mbegu, mama yangu alifungua mlango. Machozi yalimtoka. Alinikumbatia kwa nguvu japokuwa alikuwa na uoga kwa mbali tuliingia ndani ah pole sana razak mzee mbegu alisema baada ya kuhadithia mkasa wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho mama yangu aliishiwa nguvu hakuwa na la kusema zaidi ya kulia lakini kilio hichi kilikuwa tofauti na kile cha kwenye msiba kilio hichi kilikuwa cha furaha pia kilikuwa ni kilio ambacho kilitokana na huruma aliyokuwa akinionea juu ya yale yalionipata Mungu atamlani yule mbaba. Mshenzi sana yule. Mama yangu alinungunika. Mbaba huyo aliyekuwa akimlaani hakuwa mwingine zaidi ya bosi wangu. Kwani nilimuelezea yote alionifanyia ikiwemo lile la kutaka kunitoa kafara. Na ndio maana Mungu kamlaani amekufa kifo kibaya kweli. Nilikuwa nalilia bure. Kumbe nilishenzi kabisa. Mama alisema. Kafa? Bosi amekufa. Niliuliza kwa mshangao. Eh, limekufa Jumatatu ya wiki hii. Gari yake imegongana na fuso. Cha ajabu fuso hata haijachubuka, lakini hiyo gari yake haitamaniki, nyanga nyanga. Mama alisema. Nilishtuka, niligeuza macho yangu nikamtazama na Biemano Lifanoni. Naye alinitazama. Kisha akatikisa kichwa kama kunipa ishara fulani. Sina uhakika sana ila nadhani kifo cha bosi wangu hakikuwa kifo cha kawaida kilichopangwa na Mungu badala yake kulikuwa na mkono wa utawa ndani yake mazungumzo yaliendelea kwa takribani lisaa lizima na mwishoni nabii Emmanuel Fanon aliaga lakini alitusisitiza kwamba kesho tusikose kanisani tabasamu katika uso wa mama yangu nililiona wazi alifurahi sana kunipata tena na mimi pia nilifurahi sana kuungana na familia yangu tumefika mwisho wa simulizi nzuri na kali ya safari ya Tanga Msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Elizabeth Tanzania. Hakikisha umesubscribe channel yetu ya simulizi fupi iliyo chini ya simulizi mix ili uwe wa kwanza kupata simulizi fupi nyingi zenye mafunzo na burudani ndani yake.